প্রিয় শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম আজ আপনাদের জন্য আবারও শুরু করছি দারুণ একটা বই যে বইটার নাম হাউ টু টক টু এনি ওয়ান লেইল লোন্ডেসের লেখা এই বইটি আপনাকে শেখাবে কিভাবে আপনি আপনার কথা দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করতে পারবেন এখানে পরীক্ষিত বিরানব্বইটি ট্রিক্স শেখানো হয়েছে যেই ট্রিক্সগুলো বা যেই সিক্রেটগুলো আপনি ব্যবহার করে যে কোনো মানুষের মন জয় করতে পারবেন বইটি অনুবাদ করেছেন এ এস এম রাহাত বইটি বাংলায় পাবলিশ করেছে শব্দে শিল্পচর্চা দাড়িকমা প্রকাশনী লেখক পরিচিতি লেইল লন্ডেস একজন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ পাঁচশোরও অধিক কোম্পানির কর্মকর্তা তার থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এছাড়াও তিনি একজন সম্মুখসারীর কমিউনিকেটর হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে তার কথা বলার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি ইউএস পিস কর্পোরেশন ফরেন গভর্নমেন্টস সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেশনের হয়ে কমিউনিকেশন বিষয়ক অনেকগুলো সেমিনার পরিচালনা করেছেন শতাধিক টেলিভিশন চ্যানেল ও রেডিও অনুষ্ঠানগুলোতে তার অজস্র শ্রোতা ও দর্শক রয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস দ্য শিকাগো ট্রিবিউন এবং টাইম ম্যাগাজিন থেকে তার কাজের প্রশংসা করা হয়েছে তার লেখা কলামগুলো পেশাদার সব দৈনিক সংবাদপত্র এবং প্রকাশনীগুলোতে গুরুত্বের সাথে ছাপা হয় রেড বুক নিউ উইম্যান সাইকোলজি টুডে ফেন্ট হাউস কসমোপলিটান ইত্যাদি তাদের অন্যতম নিউইয়র্ক শহরকে কেন্দ্র করে বলতে গেলে তিনি এমন চারটি বইয়ের লেখিকা যার মধ্যে হাউ টু টক টু এনি ওয়ান এবং হাউ টু মেক এনি ওয়ান ফল ইন লাভ উইথ ইউ সর্বাধিক বিকৃত বই ভূমিকা তুমি কি সেই ব্যক্তিদের কখনো প্রশংসা করেছ যাদের দেখলে তোমার সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ মনে হয় তারা ব্যবসায়িক অধিবেশনে যেমন সাবলীলভাবে কথা বলেন তেমনি সামাজিক কার্যক্রমেও তাদের জুড়ি নেই তারাই ওই সব লোক যারা কর্মক্ষেত্রে অনন্য জীবনসঙ্গী হিসেবে মধুর বন্ধুদের মাঝে বিনয়ী আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং রুচিতে আধুনিক একটু ধৈর্য ধরে দেখো তো তাদের অনেকের চেয়ে তুমি অধিক বুদ্ধিমান নও কি তোমার থেকে অনেক ক্ষেত্রে তারা শিক্ষায়ও পিছিয়ে এমনকি তাদের অনেকে দেখতেও কুৎসিত এর ব্যাখ্যা কিভাবে দেবে কিছু মানুষ ভাবে ওরা জন্ম থেকেই এসব গুণ পেয়েছে কারো মতো করে তারা রপ্ত করেছে এমনও মানুষ পাওয়া যায় যারা ভাবে তারা ভাগ্যবান তাই পারে তাদের বলি নিজের ধারণা পরিবর্তন করো তারা কিভাবে অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা করেছে বিশেষ কোনো কৌশল ব্যবহার করে তুমি পর্যবেক্ষণ করলেই দেখবে তাদের কেউ একদিনে সব অর্জন করেনি বরং বছরের পর বছর ধরে তারা শিখেছে শত শত মানুষের সংস্পর্শে গিয়েছে ধাপে ধাপে নিজেদের মাঝে ভালো গুণের বিকাশ ঘটিয়েছে ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে সামাজিক এবং কর্মক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায় ব্যর্থরা প্রায়শই অভিযোগ তোলে সফল ব্যক্তিদের সফলতার কারণ তাদের বংশমর্যাদা এবং ধন সম্পদ সফল ব্যক্তিদের কাছ থেকে বন্ধুত্ব ভালোবাসা কিংবা ব্যবসায়িক সহযোগিতা পেতে ব্যর্থ হয়ে ওরা তাদের কটাক্ষ করে এবং নিজেদের দেয় মিছে সান্ত্বনা তাদের অভিযোগের শেষ নেই অভিযোগকারীরা কখনোই নিজের ভুল স্বীকার করে না তারা বুঝতে পারে না তাদের নরবরের সম্পর্ক এবং যোগাযোগের অপরিপক্কতা তাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ প্রশ্ন থেকেই যায় কেন তারা এসবের দিকে মনোযোগ দেয় না কারণ সফল ব্যক্তির কিছু পদক্ষেপ তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয় তাদের কৌশলী করে তোলে যা খুব সহজেই অন্য একজন সফল ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করে ম্যানেজমেন্টে যখন পুরনো ধ্যান ধারণার মানুষ জায়গা পায় তারা সব সময় অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ব্যস্ত থাকে কেউ ভালো কিছু করে ফেললে তারা তাকে হিংসা ও বিরোধিতা করতে থাকে আজকের দিনে যেসব নারী পুরুষ যারা দেশ চালাচ্ছে বিভিন্ন সংস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং শিল্প সংস্কৃতিতে অবদান রাখছে এগুলো কোনো অলৌকিক ঘটনা নয় বরং কিছু কৌশলের ফলাফল তারা যেদিকেই হাত বাড়ায় সফলতা তাদের আলিঙ্গন করে সেই বিশেষ কৌশলগুলো আসলে কি তুমি অনেকগুলো খুঁজে পাবে যার মাঝে কিছু কৌশল তোমার বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করবে 
কিছু কৌশল খুব সহজে কারো মন জয় করিয়ে নিতে সহায়ক হবে এবং কিছু ব্যাপার মানুষকে আগ্রহী করে তুলবে তোমাকে ভালোবাসতে কিছু গুণ বসকে বাধ্য করবে তোমাকে কাজে নিতে এবং পদোন্নতি দিতে কিছু গুণ খদ্দেরকে পুনরায় তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবে এবং তোমার থেকেই ক্রয় করাবে আমাদের প্রত্যেকের থলিতেই এমন কিছু কৌশল জমে আছে এমনকি অনেকের থলিত ভরপুর এসব গুণ যারা রপ্ত করে রেখেছে তারা এক একজন পৌঁছে গেছে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে হাউ টু টক টু এনি ওয়ান বইটিতে তোমাকে বিরানব্বইটি এমন ছোটোখাটো কৌশল শেখাবো যা রপ্ত করলে তুমি পৌঁছে যাবে তোমার সফলতার শিখরে অধ্যায় এক তোমার হাতে মাত্র দশ সেকেন্ড সময় আছে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রমাণ করার তোমার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার অবিশ্বাস্য অপরিহার্য এবং অপ্রতিরোধ সব কৌশল কারো সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময়ে বিশেষ করে প্রথম চোখাচোখির মুহূর্তটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এটাই সেই সময় যেটাতে নিজের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে নিতে হয় শুরুর মুহূর্তটা এজন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে আজীবন সে তোমার এই সময়টা মনে রাখবে তোমার একটা প্রতিচ্ছবি সে এই মুহূর্তটার উপর ভিত্তি করেই গড়ে নেবে মনে রেখো অবস্থানটা হয়তো সারা জীবনের জন্যই অটুট থাকবে একজন চিত্রশিল্পী খুব সহজেই দোদুল্যমান এবং দ্রুত বয়ে চলা জীবনের এসব আবেগীয় মুহূর্তগুলো স্মরণীয় করে রাখতে পারেন রবার্ট গ্যাসম্যান বব নামে আমার এক বন্ধু রয়েছে যে ফোর্বস নিউজউইক স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড রোলিং স্টোন সহ উত্তর আমেরিকার অন্যান্য জনপ্রিয় প্রকাশনের হয়ে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করে থাকে ববের চিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল সে যেসব ছবি আঁকত ওগুলোতে শুধুমাত্র সমগ্র দৃশ্যপটটাই অঙ্কন করত না বরং প্রত্যেকটা দৃশ্যপট বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তুলে আনত ওর ছবি আঁকার স্কেচ বোর্ড থেকে সবসময় আলোর ঝলকানি ভেসে আসত ববের চিত্রে যেসব লোকপ্রিয় ব্যক্তিত্বের ছবি দেখা যেত মনে হতো তারা সবাই যেন নিজস্ব স্বতন্ত্রতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যেমন মেডোনা এর অগ্নিমূর্তি নিউট গ্রিনরিচের স্বেচ্ছাচারিতা নিউট গ্রিনরিচ এর স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা লিউনেল হেমলস এর অসভ্যতা সবই তার হাতের জাদুতে ফুটে উঠত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বব দুষ্টামি করতে পছন্দ করত খাবার পরিবেশনকৃত রুমালে টুক করে কোনো এক অতিথির ছবি এঁকে বসত সে জট লেগে যেত ববের আশেপাশে অনেকেই আবিষ্কার করত তাদের পরিচিত বন্ধুর ছবি ওর হাতের রুমালে ঝলমল করছে এ যেন চোখকে বিশ্বাস করানোর মতো নয় ছবি আঁকা শেষ হলে বব ছবিটি কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে উপহার দিয়ে দিত কিছু উৎসাহী জনতা চোখ বড় বড় করে অঙ্কিত ছবির সাথে বাস্তবের ব্যক্তির মিল খুঁজে ফেরে নিজের ছবি দেখে সবাই যে খুশিতে আটখানা হতো ওরকম বলার উপায় নেই কেউ কেউ হালকা নরম সুরে বলত বাহ বেশ এঁকেছেন তো কিন্তু ছবির ব্যক্তিটি পুরোপুরি আমার মতো হয়নি উৎসাহী অতিথিরা সমস্যারে এর সত্যতা ফুটিয়ে তোলে ব্যাপারটা সত্য আস্তে আস্তে করে মূল আলোচনা থেকে দূরে গিয়ে সবাই নিজেদের সংশয় কাটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে হতবম্ভ ব্যক্তিটির তখন রুমালের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না একবার ববের চিত্রশালায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার তার ছবি আঁকার কারিশ্মা আমাকে আগেই মুগ্ধ করেছে আমি চেপে না রাখতে পেরে গোপন প্রশ্নটা ঝেড়েই ফেললাম কিভাবে তুমি এত নিখুঁতভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলো বব তার জবাবটা ছিল সাদা মাঠা সে বলল আমি জাস্ট দেখি আর একে ফেলি উত্তরটা আমার মনোপুত হয়নি আমি আবার বললাম না মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম তুমি ছবি আঁকার আগে কি তুমি তাদের সম্পর্কে বিশদ জানার চেষ্টা করো যেমন তার বংশ তার সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি ও মুখ চেপে হাসলো অবশ্যই না তোমাকে আগেই বলেছি আমি যা দেখি তাই আঁকি কোনো বিশদ গবেষণা বলে কিচ্ছু নেই ও আচ্ছা সে এরপর পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল তার মতে প্রত্যেকটি মানুষের কথা বলার ধরন শারীরিক অঙ্গভঙ্গি হাঁটা চলা দেখেই একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে ফেলা যায় এর জন্য বিশদ গবেষণা করা লাগে না এরপর বব আমাকে তার সেই ব্যক্তিগত ফাইল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ব্যঙ্গচিত্রগুলো দেখাতে আরম্ভ করল দেখো একটা ছবির দিকে ইঙ্গিত করল বব 
ছবিতে সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে দেখা যাচ্ছে বব এরপর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখাল এই যে শরীরের এই অংশটা দেখো দেখো তার শারীরিক ভঙ্গিমা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার ব্যক্তিত্বে কি পরিমাণ বাচ্চামি খেলে যাচ্ছে এরপর জর্জ বুশের ছবি সামনে এলো জর্জ বুশের কাঁধের দিকে নির্দেশ করে সে দেখো এই ছবিতে বুশকে কেমন আনারির মতো দেখাচ্ছে না তারপর আমেরিকার আরেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের ছবি দেখাল তার হাসির জন্য তাকে কি প্রফুল্লই না দেখাচ্ছে খেয়াল করেছ এরপর নিক্সনের ধূর্ততা দেখাল সে মাথার দিকে দেখে বলল দেখো এই মাথার কাত হয়ে থাকা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে কতটা ধূর্ত ফাইলের অনেক ভেতরে দেখা গেল ফ্র্যাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্টকে যার উঁচু নাকটা খাড়া আকাশ চুম্বি হয়ে আছে অবশেষে তাকে নিয়ে তার মন্তব্য জানাল বব রুজভেল্ট এই ব্যক্তিত্বের গুণেই এফডিআরের গর্বের বস্তু হয়ে আছেন ও আরও যোগ করল আসলে আমার চিত্রে কারো যে বিষয়টা বেশি প্রভাব ফেলে তা হলো তার মুখ আর শরীরের ভঙ্গিমা জানো তো জনশ্রুতি আছে শরীর কথা বলে এজন্য পরিচয়ের শুরুটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসতে পারে কেন তাই তো ব্যাখ্যাটা খুবই সোজা প্রথম সাক্ষাতের সময়ই তোমার পাশের ব্যক্তিটির মস্তিষ্কে তোমার সমগ্র কিছু পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে তোমার একটা আনুমানিক ব্যক্তিত্ব জমা হয়ে যাবে এর উপর ভিত্তি করে সে তোমার সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে একটা উপসংহারে চলে আসবে তুমি কথা বলার পূর্বে তোমার শরীর কথা বলে তোমাকে মানুষ যেভাবে দেখে যেভাবে তোমার ব্যক্তিত্ব তাদের চোখে ধরা পড়ে ওটা কি পুরোপুরি নির্ভুল নির্ভুল বলা যায় তোমার শারীরিক এবং মৌখিক অঙ্গভঙ্গিমা তাদের অলরেডি জানিয়ে দিয়েছে এই ব্যক্তি কেমন এই ব্যক্তিটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তোমার ব্যক্তিত্ব ঠিক কতটা প্রকট এটা নির্ভর করছে তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের বা শারীরিক অঙ্গভঙ্গির উপরে যে কোনো মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রায় আশি শতাংশ অংশ তৈরি করে তার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি তুমি কিভাবে কথা বলছো কিভাবে চলাফেরা করছো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তোমার হাতের ইশারা সবই কিন্তু আশি পার্সেন্টের ভেতরে পড়ে যাচ্ছে আর বাকি মাত্র বিশ পার্সেন্ট নির্ভর করছে তোমার কথা কতটা যৌক্তিক এর উপরে কর্মক্ষেত্রের বদৌলতে আমাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকতে হয়েছে বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশতে হয়েছে স্থানীয় ভাষা না জেনেও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি কাজে লাগিয়ে এমন অনেক সমস্যা আমি একাই কাটিয়ে উঠেছি প্রথম সাক্ষাতের সময়টা আমি খুব সতর্ক থেকেছি যে কারো ক্ষেত্রেই যখনই আমি নতুন কোনো সহকর্মীর সংস্পর্শে এসেছি তার প্রশংসা করতে কখনো কার্পণ্য করিনি ওই কোম্পানিতে তার অবস্থান কেন এত গুরুত্বপূর্ণ সে কিভাবে এত সাবলীলভাবে কাজগুলো করতে পারে এবং কোম্পানির জন্য তাদের আত্মত্যাগের কথা আমি নিজ থেকে তুলে ধরতাম চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করেই বুঝে নিতাম কে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আর কে কম গুরুত্বপূর্ণ অন্যের পেটের কথা বা ধারণা বের করার ক্ষমতা আমাদের নেই চাইলেই আমরা তার সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে পারি না যা আমাদের মাথায় এসেছে এ কথা সবার জন্যই প্রযোজ্য আমরা যে কারো সম্পর্কে ধারণা পোষণ করি সম্পূর্ণ নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রয়ের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা বলছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের আবেগ আমাদের আবেগ আমাদের ধারণা নিতে প্রভাবিত করে তোমার সাথে যখন কেউ কথা বলতে আগ্রহী হন তিনি তোমাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেন এরপর এগিয়ে এসে কথা বলেন কথা বলার পূর্ব মুহূর্তে তার ভেতরে তোমার একটা অবস্থান তৈরি হয়ে যায় আর কথা বলার শুরু হওয়ার পরবর্তী কিছু সময় বলে দেবে তার মস্তিষ্ক সঠিক না ভুল আর একবার যখন অবস্থানটা গেঁথে যায় বুঝে নেবে এর উপরেই তিনি তোমার বিচার বিবেচনা করবেন তোমার গুরুত্ব কতটুকু তাও ঠিক হয়ে গেছে তার মস্তিষ্কে বব আর একটা কথা জানায় সে নিজের ব্যঙ্গচিত্রও একবার এঁকেছিল নিজেকে নিজে আঁকার ক্ষেত্রে বব সেই একই কাজটাই করেছে যা অন্যদের বেলায় সে করে সে নিজের একটা কাল্পনিক চরিত্র মস্তিষ্কে সেট করে নিল সে কেমন তার ব্যক্তিত্ব কেমন সবটা মিলিয়ে যেটা দাঁড়ালো সেটাই হচ্ছে ববের ব্যঙ্গচিত্র অন্য বিষয়ে আলোচনা বেশি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আবার আসল আলোচনায় ফিরলাম এই বই রচনার মূল উদ্দেশ্যে মনোযোগ বাড়ালাম প্রসঙ্গে এসে ববকে জিজ্ঞাস করলাম কারো ছবি তাকে একেবারে নম্র ভদ্র জ্ঞানী যত্নবান উৎফুল্ল এবং নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দেখাতে চাইলে তুমি কি করবে তুমি কি সেটা ফুটিয়ে তুলতে পারবে বব ধৈর্য ধরো বান্ধবী 
বলে সে হাসল সে বুঝতে পেরেছে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি প্রথমত হুম একটু থামলো সে তারপর বলল তার শারীরিক অবস্থান থাকবে ফিটফাট মাথাটা হবে ঊর্ধ্বমুখী মুখে লেগে থাকবে একটা বিশ্বস্ত হাসি এবং সে সরাসরি চোখে চোখ রেখে কথা বলবে ব্যাস এগুলো দেখালেই পরিপূর্ণ সব হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস কিভাবে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন হিসেবে উপস্থাপন করা যায় আমার বন্ধু ক্যারনের ডেকোরেশনের ব্যবসা রয়েছে তার স্বামী সমাজের একজন নাম করা ব্যক্তি যিনি যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেন তাদের ফুটফুটের দুটো ছেলে সন্তান রয়েছে ক্যারেনও তার ব্যবসায়িক দুনিয়ায় খুবই পরিচিত নাম যখনই সে কোনো অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যায় তার সহকর্মীরা তার আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে তার সাথে একটা ছবি তুলতে পারলে নিজেকে গর্বিত বোধ করে ওর কাঁধে হাত রেখে একটা ছবি তোলাটাই বুঝি অনেক সম্মানের ব্যাপার অথচ এর বিপরীতটাও ঘটে যখন ক্যারেন তার স্বামীর কোনো আয়োজনের সাথে থাকে সেখানে সে নিজেকে খুবই অপরিচিত হিসাবে আবিষ্কার করে সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে মনে হয় সে যেন কেউই না আবার যখন সন্তানদের স্কুলে উপস্থিত হতে হয় সেখানে ক্যারেন অন্য অনেক মায়ের মতো একজন মা হিসাবে নিজেকে অনুভব করে একদিন ক্যারেন কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করল লেইল তোমার কি এমন কোনো কৌশল জানা আছে যা প্রয়োগ করলে যে কোনো ভিড়ে যে কোনো অপরিচিত মানুষ আমার সাথে নিজ থেকে কথা বলতে চাইবে আমাকে দেখে সে আগ্রহী হবে আছে কি ক্যারেনের প্রশ্নের জবাবটা আমি তোমাদের জন্য এখানে তুলে ধরছি উত্তরটা হচ্ছে হ্যাঁ যাবে তবে এ জন্য অবশ্যই তোমাকে কিছু কৌশল রপ্ত করতে হবে যেগুলো তোমাকে যে কোনো ভিড়ের মাঝে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলবে হোক না সেটা এমন লোকদের ভিড় যাদের কেউই তোমাকে চেনে না নিজেকে উপস্থাপন করো সুন্দর একটা হাসি দিয়ে যে হাসিতে ভরে আছে বিশ্বস্ততা পর্ব এক হাসির বন্যা দ্রুত হাসবে নাকি মনোরম একটা হাসি দেবে ডেল কার্নিগির লেখা হাউ টু উইন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপুল উনিশশো ছত্রিশ বইয়ের ছয়টি বিশেষ কৌশল দশকের পর দশক উচ্চারিত হয়ে গেছে আত্ম উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের পরিচিত রথি মহারথী বক্তারা মাইকের সামনে দাঁড়ালেই এই কৌশলগুলো ঝেড়ে গেছেন শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে অথবা নিজেরাই তার উন্মেষ ঘটিয়েছেন একটি বিশ্বস্ত হাসির মাধ্যমে সে যাই হোক বছরের পর বছর ধরে এই অনুশীলন কার্যকরী রইল মানুষের আত্মিক সম্পর্কের উন্নয়নে যারা আরও গভীরভাবে এ নিয়ে গবেষণা করল তারা একটা সময় বুঝতে পারল শুধুমাত্র হেসে যাওয়া যথেষ্ট নয় বরং আজকের দিনে এই যান্ত্রিক বিশ্বে অনেক সময় এই কৌশলটি পুরোপুরি অকেজ এই মুচকি হাসিকে আজকের আধুনিক বিশ্বের অনেকেই সেকেলে বা আনারি হিসাবে দেখেন বর্তমান বিশ্বে যত রথি মহারথী আছেন তাদের দিকে তাকালে দেখতে পাবে তারা তাদের হাসিকে আরেকটু উন্নত করেছেন তারা শুধু মুক্তিপে হাসেন না বরং অনেক ক্ষেত্রে হো হো করে মন থেকে হাসিতে ফেটে পড়েন তাদের হাসির এই বিস্ফোরণ তাদের মাঝে আরও অনেক বেশি পরিমাণে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে হাসি ছোঁয়াছে তাদের সাথে সাথে অন্যদের মুখেও ওটা ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তগুলো হয়ে ওঠে আরও মধুর গবেষকরা গবেষণা করে দেখেছেন বিভিন্ন রকমের হাসি সমাজে প্রচলিত রয়েছে মিথ্যাবাদীর মুখের হাসি থেকে শুরু করে ছোট বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে অর্থহীন হাসি সবই লিপিবদ্ধ হয়েছে বের হয়েছে কোনটা আসল আর কোনটা নকল হাসি তুমি নিজেও এমনটা অনুভব করেছ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে তোমার বন্ধু না চাইতেও তোমাকে গাড়িতে করে নামিয়ে দেওয়ার সময় আন্তরিক হাসির নামে ব্যর্থ হাসিটি নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে অথবা সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তোমার অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজনে আসার পরে সবাইকে খুশি করতে যেসব কথা বলেন এই যেমন আমি এখানে এসে অত্যন্ত খুশি হয়েছি আপনাদের ব্যবহারে ব্লা 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 নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ তবে সত্যিকার বিজয়ীরা জানেন হাসি তাদের একটা বড় অস্ত্র এজন্য তারা কখনোই নকল হাসিতে মানুষের মন জয় করতে চান না বরং তাদের মুখে ফুটে ওঠে আন্তরিক হাসি এবং বিশ্বস্ত হাসি এবং এটাই কার্যকরী কিভাবে তোমার হাসিকে উন্নত করবে 
আমার কলেজ সময়ের এক মেয়ে বন্ধু মিসি সম্প্রতি কাগজে বাক্স উৎপাদনের তাদের পারিবারিক ব্যবসাটার দায়িত্ব হাতে পেয়েছে সে একদিন হুট করে জানালো সে ব্যবসায়িক কাজে নিউ ইয়র্কে আসছে এবং আন্তরিকভাবে আমায় আমন্ত্রণ করল তার সাথে দেখা করতে যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হলো তার উপচে পড়া হাসি দেখে আমিও হেসে দিলাম মেয়েটা মুখ চেপে হাসতে ওস্তাদ ছিল যা তাকে আলাদাভাবে পরিচিতি দিত গত বছর তার বাবা মারা গেছেন তার কোনো ভাই না থাকায় ওদের পুরো ব্যবসাটার দায়িত্ব মিসির উপরেই এসে পড়েছে আমার ধারণা ছিল একটা কোম্পানির মালিক হবার মতো এত বড় যোগ্যতা এখনও এই মেয়ের হয়ে ওঠেনি যদিও ব্যবসা সংক্রান্ত ধারণা আমার নেহায়ত শূন্য আমরা একটা রেস্তোরাঁয় দেখা করলাম সাথে মিসির তিনজন ক্লায়েন্টও রয়েছেন মিসি হঠাৎ আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল শোনো লেই আজ রাতের জন্য আমাকে মেলিসা বলেই ডেকো বুঝতে পেরেছ সে ক্লায়েন্টের কাছে তার প্রচলিত নামটি শোনাতে চাচ্ছিল না আমি ইশারায় আশ্বস্ত করলাম ঠিক আছে সবাই যার যার অবস্থানে বসে পড়লাম আমার হঠাৎ করেই মেলিসাকে অচেনা মনে হচ্ছিল কলেজের চেনা সেই মেয়েটা যে কিনা মুচকি হাসতে খুব ভালোবাসত সে আর এই মিলিসার মাঝে আকাশ পাতাল তফাত ওকে খুবই সুন্দর আর খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছে মিলিসার মুখের হাসি যেন তার সীমানাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে অথচ এই হাসির ধরনটা অন্যরকম নজর কারা লাগছে এভাবে তাকে কখনোই হাসতে দেখিনি বান্ধবীটাকে আমার অদ্ভুত ভালো লাগছে চেহারায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই হাসির জোয়ার তার আত্মিক সৌন্দর্যকে আরও প্রাণবন্ধ করে তুলেছে মিলিসা খুবই সাধারণ এবং বিনীত হয়ে তার ক্লায়েন্টদের সাথে কথা বলছে ওদের দেখে বোঝাই যাচ্ছে তারা ওর সাথে কথা বলে আনন্দ পাচ্ছে আমি খুবই আশ্চর্য এবং একই সাথে খুবই খুশি হলাম কারণ মিলিসা খুব সহজেই তিনজন ক্লায়েন্টকেই হাত করে ফেলেছে ওরা তার সাথে ব্যবসা করতে এক বাক্যে রাজি হয়ে গেল আমরা গাড়িতে ফিরে আসছিলাম এই সময়টা আমি মিসিকে জিজ্ঞেস করলাম মিসি আমি অভিভূত তোমার ব্যক্তিত্ব দেখে তোমার ব্যক্তিত্বে তুমি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করেছো যা তোমাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে সত্যি আমি অভিভূত মিসি হাসল তোমার ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয় লেই আমি শুধুমাত্র একটা ব্যাপারেই উন্নতি করেছি আর কিছুই না কি সেটা আমার যেন উত্তরটা শোনার আগ্রহ বেড়ে গেল আমার হাসি আস্তে করে বলল সে কি শুধুমাত্র হাসি আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না হ্যাঁ তুমি ঠিকই শুনেছ লইল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল বাবা যখন খুবই অসুস্থ একদিন আমাকে ডাকলেন তার পাশে বসিয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন তারপর আমাকে জানালেন পারিবারিক ব্যবসাটা এখন থেকে আমাকেই সামলাতে হবে সেই সাথে আমার জীবন পরিবর্তনকারী কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ে আমাকে জানালেন বলে গেলেন কিভাবে খুব সহজে কারো প্রিয় হওয়া যায় এরপর তিনি একটি গানের কিছু লাইন বিড়িবিড়িয়ে শোনালেন তার পরই কথাটা বললেন মিসি আমি চাই তুমি ব্যবসাটাকে আরও বড় করো আর যদি তুমি তা করতে পারো আমি খুব খুশি হব মা মিসি তার বাবাকে উত্তরে বলল আমি সফল হতে পারলে তুমি খুশি হবে তাই তো আমি মিসির দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে থাকলাম আমার আগ্রহের যেন শেষ নেই আমি তাগাদা দিলাম মিসি তারপর তারপর কি হলো মিসি পরের অংশ শুরু করল বাবা আমাকে বলল তোমার সফলতায় আমি অবশ্যই খুশি হব কিন্তু তার আগে তোমাকে তোমার একটা দুর্বলতা বলি মা তুমি খুব দ্রুত এবং সংক্ষিপ্তভাবে হাসো যা অনেকেই পছন্দ করে না মেয়েটা এরপর আমাকে পরক করে নিল আমি শুনছি কি না আমার আগ্রহী চোখ দেখে সে বাকিটা বলার আগ্রহ দেখাল এরপর বাবা পুরনো একটা পত্রিকা হাতে নিল ওখানে একটা আর্টিকেল দেখাল আমায় গোটা গোটা হরফে লেখা রয়েছে একটা গবেষণা রিপোর্টে দেখা গেছে যে যেসব নারীরা লম্বা সময় নিয়ে ধীরে ধীরে হাসে তাদের ব্যবসায়িক সফলতা অবিশ্বাস্য মিসির কথা শুনে অনুধাবন করলাম ব্যাপারটা আসলেই সত্য এই যেমন মার্গারেট থ্যাচার মাদার তেরেসা ইন্দিরা গান্ধী গোল্ড মেয়ির মেডিলিনি আলব্রাইটস সহ অন্যান্য নারীরা যারা বিশ্বে এত প্রভাব ফেলে গেছেন কারো মুখেই সংক্ষিপ্ত হাসে ছিল না বরং সবাই লম্বা হাসির জন্য পরিচিত ছিলেন মেসি আবারও আরম্ভ করল মূলত 
পত্রিকার রিপোর্টটা আমাকে বদলে দিয়েছে লেইল ওখানে আরও লেখা ছিল যারা দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে হাসে তাদের ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি ফুটে ওঠে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আরও বেশি বেড়ে যায় তখন থেকে আমি আস্তে আস্তে দীর্ঘ সময় ধরে হাসার অনুশীলন শুরু করে দিলাম নিজের ঠোঁট মুখ এসবকে অভ্যস্ত করে তুললাম নতুন এই কৌশলটার সাথে আর সেইগুলোই ক্লায়েন্টদের সাথে প্রয়োগ করতে লাগলাম প্রথম দিকে আমি তেমন অগ্রগতি করতে পারিনি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য একটা সময় আমি সবখানেই অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে শুরু করলাম ক্লায়েন্টদের থেকে অনেক বেশি রেসপন্স পেতে থাকলাম তাহলে এটাই পেছনের রহস্য ভাবলাম আমি তথ্যটা সত্যি অবাক করল ছোট্ট একটা কৌশল কিভাবে মিসিকে অনন্য করে তুলল মাত্র এই একটা কৌশল ব্যবহার করে সে তার ব্যক্তিত্বে ফুটিয়ে তুলেছে দারুণ পেশাদারিত্ব এবং প্রফুল্লতা সত্যি অসাধারণ অনুভূতি এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমি মানুষের মুখের হাসির উপরে গবেষণা চালাব এবং একদিন শুরু করে দিলাম যখন আমরা জুতা কিনতে যাই তখন আমাদের চোখ থাকে মানুষের জুতোর দিকে যখন আমরা চুলের কাটিং দেবার চিন্তায় থাকি তখন আমাদের চোখ ঘুর ঘুর করে আশেপাশের মানুষের হেয়ার কাটিংয়ের উপরে তেমনিভাবে আমার চোখও ঘুর ঘুর করতে থাকলো মানুষের মুখের দিকে অনেক মাস ধরে আমি অনুসরণ করলাম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ কিভাবে হাসে কাজের সুবিধার্থে আমি রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে অফিস আদালতে চাতক পাখির মতো ঘুরতে থাকলাম দেখতে লাগলাম কিভাবে সবাই হাসে এমনকি কিভাবে টিভির স্ক্রিনে দেখা মানুষেরা হাসে সেটাও চোখ এড়ালো না বিশ্ব মোড়ল থেকে শুরু করে বিশ্ব নেতা কেউই আমার গবেষণার বাইরে নয় বরং এক সময় আবিষ্কার করলাম কিভাবে ধীর গতির লম্বা হাসি মানুষকে অনন্য করে তোলে এবং বিপরীতে ক্ষণিকের ছোট্ট হাসি কিভাবে বক্তার প্রতি শ্রোতার আগ্রহ কমিয়ে দেয় এই সময়টার একটা ব্যাপার খুব বেশি অনুভব করলাম মানুষকে মুগ্ধ করতে চাইলে তুমি হাসো যত লম্বা সময় ধরে পারো হাসো সে হাসি যেন অন্যদেরও ভাসিয়ে নিয়ে যায় হাসির বন্যা কারো সাথে সাক্ষাতের শুরুতেই হাসবে না বরং মুখের দিকে তাকাও তারপর তাকে চেনার ভান করে লম্বা করে একটা হাসি দাও যাতে সে বুঝতে পারে তুমি তাকে দেখে কতটা খুশি হয়েছ তোমার উচ্ছ্বসিত হাসি তাকে আনন্দ দেবে একটু সময়ের জন্য বিরতি দিয়ে হাসায় সে বুঝবে তুমি তাকে চিনতে পেরেই এমন উদ্দীপ্ত ফলস্বরূপ তোমার সম্পর্ক হবে মধুর পর্ব দুই আঠালো চাহনি কিভাবে সঠিক জায়গায় বোমাগুলো ফাটাব অতিরঞ্জতি শোনালেও জনশ্রুতি আছে ট্রয় নগরের সুন্দরী নারী হেলেনের চোখের আগুনে জাহাজ পর্যন্ত ভস্মীভূত হয়ে যেত এবং বিপরীতে ডেভিড ক্রকেটের তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকালে ভয়ে ভালুক পর্যন্ত পালিয়ে যেত এর থেকে বোঝা যায় আমাদের চোখ একটা স্বতন্ত্র বোমা হিসাবে কাজ করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তোমাকে শুধু এটা জানতে হবে এই বোমাটা কখন কোথায় এবং কিভাবে ছুড়লে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে সামরিক যান তার শক্তির মূল উৎস যেমন প্রাণঘাতী মনোরাষ্ট্র ওই রকমই আমাদের মূল অস্ত্র হচ্ছে আমাদের চোখ চোখের সঠিক ব্যবহার আমাদের খুব সহজেই অন্যের নজরে নিয়ে আসে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলাটা একটা পুরনো কিন্তু কার্যকরী কৌশল যা সচরাচর সব সফল ব্যক্তি অনুসরণ করেন অন্যদিকে তোমার আই কন্ট্যাক্ট বা চোখাচোখি যদি সঠিক না হয় তবে মানুষ খুব সহজেই তোমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে এক কেয়ারটেকার রাখা হয়েছিল কালো জাদু ডাইনি ভূত এসব ব্যাপারে তার ছিল প্রবল আগ্রহ আমাদের পোষা বিড়াল লাইউকে সে খুব ভয় পেত তার অভিযোগ ছিল লাইউ মানে বেড়ালটা তার দিকে এমনভাবে তাকায় যা দেখে তার ভয় করে কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত আছে যে ডাইনিরা ভয়ঙ্কর চোখে তাকিয়ে থাকে বেড়ালটার চাহনি কি সত্যি ডাইনিদের মতো অন্তত কেয়ারটেকারের কাছে তো তাই হবে এর সারাংশ থেকে আমরা এটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছি মানুষের তাকানোর ভঙ্গি দেখে অনেক সময় তাকে যেমন নম্রভদ্র বলা হয় তেমনি শুধুমাত্র চোখের তাকানো দেখে তাকে বলে ফেলা যায় অসভ্য ব্যাদব বড় বড় ব্যক্তিরা 
যে কোনো দেশ ভ্রমণের পূর্বে সে দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনে নেন দেখা গেছে সংস্কৃতি ভেদে মানুষের শারীরিক অঙ্গভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে থাকে তারা চাইলে সে দেশের হালকা পাতলা টুকটাক ভাষা শিখতে পারতেন অথচ তারা প্রথমটাই আকাঙ্ক্ষা করেন মজার ব্যাপার হলো আমাদের সমাজের সফল ব্যক্তিরা খুব ভালো করেই জানেন মধুর চোখের চাহনি মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গের কাউকে তো বটেই আবার ব্যবসায়িক অবস্থানে যদিও রোমান্টিকতা কাজ করে না তবুও সঠিক চাহনি অনেক কাজে দেয় আর বোস্টন নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটা গবেষণার আয়োজন করা হয়েছিল তাদের লক্ষ্য ছিল একজন পুরুষ ও একজন নারীকে একাকি শুধুমাত্র নিত্যদিনের কথাবার্তা বলতে দেয়া হলে তার ফল কি আসে একটা কঠিন শর্ত দেয়া হয়েছিল দুজনকেই চোখের দিকে তাকিয়ে সঠিক চাহনি বজায় রেখে কথাগুলো বলতে হবে কথা বলা অবস্থায় দুজনেই হিসেব রাখবে কে কতবার চোখের পাতা ফেলেছে পাশাপাশি আর একটা পরীক্ষা চালানো হয়েছে যেখানে চোখের দিকে তাকানোর বাধাবাধ্যকতা নেই রিপোর্টের ফলাফলে দেখা যায় যাদের বিশেষ নজরে তাকাতে বলা হয়েছে তারা অপেক্ষাকৃত মধুর এবং আনন্দময় সময় কাটিয়েছেন যারা চোখের চাহনি বজায় রাখেনি তাদের আলাপ তেমন মধুর হয়নি আমার একটা সম্মেলনে এক শ্রোতা আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন শতাধিক মানুষের সামনে বক্তৃতা দিতে গেলে আলাদা করে কাউকে নজরে নেয়া যায় না এই বড় ভিড়ের মাঝে একজন ভদ্রমহিলাকে আমার চোখে লাগলো আমি যতবারই সবার দিকে তাকিয়ে ফিরতি তার দিকে তাকালাম প্রত্যেকবারই তার সাথে আমার সরাসরি চোখাচোখি হলো তার চাহনি এমন ছিল মনে হতে থাকলো ভদ্রমহিলা আমার কথায় ডুবে আছেন মহিলা একবারের জন্যও চোখ বন্ধ করেননি ব্যাপারটা আমাকে তার প্রতি বাড়তি আকর্ষণ দিয়েছে আমার কথার প্রতি তার মনোযোগ দেখে আমি অভিভূত হয়েছি তার গভীর আই কন্ট্যাক্ট আমাকে অনুষ্ঠান পরবর্তী সময়ে তাকে খোঁজার তাগাদা দিল অনুষ্ঠান শেষে সত্যি আমি নারীটিকে খুঁজতে থাকলাম দেখলাম তিনি গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন আমার ডাক তার কান পর্যন্ত পৌঁছালো না আমি দ্রুত তার কাছে ছুটে গেলাম ভদ্রভাবে তার কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলাম ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে আমাকে দেখলেন স্বয়ং আমি তাকে ডাকছি তার বোধ হয় বিশ্বাস হচ্ছে না আমিও কি বলবো গুছি উঠতে পারলাম না তবু নিজেকে সংযত রেখে জানতে চাইলাম তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি কি না তার সম্মতি পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনছিলেন আমি খেয়াল করেছি আপনি কি আমাদের সম্মেলন থেকে নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন তার চেহারা দেখে মনে হলো তিনি তেমন একটা উপকৃত হননি বরং আস্তে আস্তে অনুযোগের সুরে বললেন ওরকম না আপনার কথাগুলো বুঝতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল আপনি বারবার এদিক সেদিক হেঁটে হেঁটে কথা বলছিলেন বলে আপনার মুখ দেখা যাচ্ছিল না তাই কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছিলাম তার উত্তরটা আমাকে প্রচণ্ড হতাশ করল বুঝতে পারলাম সে কথাগুলো বুঝতে পারছিল না তাই অমন গভীরভাবে তাকিয়ে বোঝার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল অথচ আমি ভেবে আছি সে বুঝি আমার কথায় মুগ্ধ হয়ে আছে তার এমন চাহনি আমাকে বাধ্য করল তার সাথে আরও কিছুক্ষণ সময় কাটাতে একদিন অবসরে তাকে কফির দাওয়াতও দিয়ে দিলাম যা সচরাচর আমি অন্যদের দেই না আঠালো চাহনিতে তোমাকে বুদ্ধিমান দেখাবে অপলক তাকিয়ে থাকা নিয়ে সমাজিত প্রচলিত রয়েছে যারা অপলক তাকিয়ে থাকার গুণটি আয়ত্ত করেছেন তাদের অনেক বেশি জ্ঞানী ও বাস্তববাদী বলে মনে হয় গভীর মনোযোগী মানুষ অনেক বেশি তথ্য উপাত্ত মনে রাখতে পারেন যা একজন বদ্ধমূল চিন্তাভাবনা করা মানুষ পারেন না অর্থাৎ তোমার গভীর মনোযোগী চোখের চাহনি তোমাকে অন্যের সামনে খোলামেলা মানুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করাবে অভ্যাসটি রপ্ত করতে পারলে অন্যের অমনোযোগ অথবা তার নীরব সময়টাতে সে বুঝতে পারবে তুমি এখনও মনোযোগী যেমনটা শুরুতে ছিলে বিশিষ্ট মনোচিকিৎসকদের কাছে ফিরে যাই ইয়াল ইউনিভার্সিটির গবেষণায় দেখা গেছে যে সঠিক চোখাচোখি মানুষের গ্রহণযোগ্যতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় এবং তাদেরকে অনেক বেশি আশাবাদী হিসাবে উপস্থাপন করে গবেষণার সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুজন নারীকে নিজেদের দিকে অপলক তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলার কাজটি দিল ঠিক একই সময়ে দুজন পুরুষকে অন্য একটা কক্ষে একই ধরনের কাজ দিল তাদের উপরে নির্দেশনা ছিল চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে গবেষণায় অদ্ভুত ফল হল যখন বক্তা এবং শ্রোতা দুজনই নারী অপলক চেয়ে থাকাটা অনেক কার্যকরী দেখালো দুজনের কথা 
আরো ঘনিষ্ঠ ও মধুর হয়ে উঠল বিপত্তিটা বাঁধল যখন দুজন পুরুষ কেউ কেউ অভিযোগ করল অপর পুরুষটা অপলক তাকিয়ে থাকায় তারা আত্মবিশ্বাস হারাতে থাকল কেউ কেউ অভিযোগ করল এভাবে তাকিয়ে থাকাটা অসহ্যকর কেউ কেউ কথা গুলিয়ে ফেলেছে সবচেয়ে অদ্ভুত অভিযোগটা এসেছে আমাদের মা বাবা আমাদের দিকে শাসন করতে গিয়ে এভাবে তাকান না পুরুষদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ আই কন্টাক্ট ভয়াবহ তোমার সঙ্গী তোমার দিকে অপলোক তাকিয়ে থাকলে তোমার আবগীয় আচরণে কিছু পরিবর্তন দেখা দেবে এটার পেছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে যখন তোমার দিকে কেউ এভাবে তাকিয়ে থাকে তোমার হৃদয় স্পন্দন বেড়ে যায় শরীরের শিরায় শিরায় হরমোনের আনাগোনা বাড়তে থাকে এটা ঠিক সেই একই হরমোনের আনাগোনা যা আমরা ভালোবাসার মানুষের সঙ্গ পেলে অনুভব করি যখন তুমি মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার এই অভ্যেসটা রপ্ত করে ফেলবে যে কোনো জায়গায় হোক কোনো অনুষ্ঠান কিংবা ব্যক্তি জীবনে তুমি অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হবে তারা ভাববে আরে এই ভদ্রলোক তো আমার সাথে কথা বলতে আগ্রহী মনে হচ্ছে দুজন নারীর কথোপকথনের সময়টা কিংবা বিপরীত লিঙ্গের দুজনের কথা বলার সময়ে চোখাচোখের উক্ত অবস্থানকে আমি নাম দিয়েছি আঠালো চাহনি অর্থাৎ যে চোখ অপলোক তাকিয়ে থাকে পরবর্তী অংশে আমরা জানব দুজন পুরুষ কিভাবে সংশোধিত কৌশলে কাজে লাগিয়ে তাদের কথোপকথন আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবে উপরোক্ত কৌশলটি শুধুমাত্র নারী পুরুষ এবং নারীর নারীর ক্ষেত্রে কার্যকর কৌশল দুই আঠালো চাহনি অপলোক তাকিয়ে থাকার অভ্যাসটা রপ্ত করে নাও হোক সেটা কৃত্রিম বক্তার কথা শেষ হয়ে গেছে তবুও তাকাও তাকে বুঝতে দাও তুমি একজন মনোযোগী শ্রোতা আর যদি ক্ষণিকের জন্য অন্যদিকে তাকাতে মন চায় অন্যদের দিকে তাকিয়ে আবার ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাও ঠিক আগের ভঙ্গিতে ছেলেদের ক্ষেত্রে কি নিয়ম এবার আসি পুরুষদের ব্যাপারে তোমার অপলোক তাকিয়ে থাকার কৌশলটা চালিয়ে যেতে পারবে ছোট্ট একটা পরিবর্তনের মাধ্যমে কেউ যখন তোমাকে তার ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক দিয়ে কথা বলবে তখন তুমি অপলোক না তাকিয়ে একটু কম গভীরভাবে তাকাও প্রখর চাহনি তাকে ভীত করে তুলতে পারে অপরদিকে যখন নিত্যদিনের কার্যক্রম নিত্য কথাবার্তা চালিয়ে যাবে তখন অপলোক তাকিয়ে থাকতে পারবে নারীদের ক্ষেত্রে কিভাবে তাকাবে তা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি আশা করি ব্যবধানটা তোমরা ধরতে পেরেছ আমার বিক্রয় বন্ধু স্যামি যে কিনা তার খিটমিটে মেজাজের জন্য সুপরিচিত অন্যদের সাথে কথা বলার সময় তার হুশ থাকে না মুখ গম্ভীর করে চেঁচামেচি করে সে একটা সমাধান আমার কাছে আশা করে ফলত আমার সাথে রেস্টোরায় দেখা করল তার খিটমিটে মেজাজের জন্য কেউ তাকে পছন্দ করে না এটাও আমাকে জানালো তাকে আমার আঠালো চাহনি অংশের চোখাচোখির কৌশলটা জানালাম সে প্রথমে রাজি হচ্ছিল না পরবর্তীতে রাজি হল এটা সে প্রয়োগ করবে ঠিক তখনই ওয়েটার এলো স্যামি মেনুটা দেখল ওয়েটারের দিকে খুব সুন্দর করে তাকালো মনোযোগ দিয়ে চোখাচোখি করে অর্ডারটা দিল অর্ডারের পর কয়েক সেকেন্ড ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে তারপর নিজের দৃষ্টি সরালো আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম ওয়েটারের চোখ জল জল করে উঠল আমার মনে আছে সেদিন ওয়েটার আমাদের অনেকখানি বাড়তি সেবা দিয়েছিল যা সচরাচর কেউ আশা করে না এর মাঝে একদিন স্যামির কল পেলাম সে আমাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে জানালো আমার বলা কৌশল তার জীবন বদলে দিয়েছে মেয়েদের ক্ষেত্রে অপলোক তাকিয়ে থাকা আর ছেলেদের একটু কম ঘনিষ্ঠভাবে তাকানোর কৌশলটা আসলেই দারুণ কাজ দেয় যারা ওকে গুরুত্ব দিত না তারাও এখন বিশেষ সমীহ করে স্যামি গত কয়েক মাসে তার জীবনের সবচেয়ে বেশি পণ্য বিক্রয় করতে সামর্থ্য হয়েছে এই কৌশলটা তোমাকে তোমার ক্রেতা বিক্রেতা বা অন্য কোনো পেশাদার স্থানে দারুণ সাফল্য দেবে মনে রাখবে শুধু স্যামি নয় যে কেউই কৌশলটা রপ্ত করতে পারবে এবং মানুষের কাছে বিশ্বস্ত হয়ে উঠবে খুব সহজেই আশা করি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে তোমাদের চোখের ভাষা তোমায় এগিয়ে রাখবে নাকি আস্তা করে ফেলে দেবে তা সম্পূর্ণটা তোমার হাতেই রয়েছে পর্ব তিন গভীর চাহনি প্রাথমিক অস্ত্রে ফিরে আসো কারো দিকে অপলোক তাকিয়ে থাকার কৌশল যাকে আমরা আঠালো চাহনি হিসেবে জেনেছি এই কৌশলে নতুন সংযোজনী হচ্ছে গভীর চাহনি অফিসের বস তাদের কর্মীদের মূল্যায়নে পুলিশ 
অপরাধীদের পেট থেকে কথা বের করতে এবং কোন পুরুষ কোন নারীকে আকৃষ্ট করতে এই চোখে তাকায় কৌশলটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এটা সেখানেই কাজ করবে যেখানে কমপক্ষে তিনজন বা অধিক ব্যক্তির উপস্থিতি রয়েছে ধরো এক ভদ্রলোক কথা বলছেন সেখানে তুমি সহ আরও কয়েকজন উপস্থিত রয়েছ বক্তা কি বলে যাচ্ছেন তাতে তোমার কোনো আকর্ষণ নেই তোমার বিশেষ আগ্রহ ওখানকার কোনো একজন শ্রোতা যাকে জানান দিতে চাচ্ছ আমি তোমার সাথে পরিচিত হতে চাই সরাসরি গিয়ে কথা বলবে তেমন অবস্থা তোমার হাতে নেই সেক্ষেত্রে তোমার হাতে এই কৌশলটা রয়েছে বক্তার কথার ফাঁকে ফাঁকে তোমার কাঙ্ক্ষিত শ্রোতার দিকে তাকাও যত বেশি সম্ভব চোখাচোখি করো তোমার গভীর চাহনি তাকে নিশ্চিত করবে তোমার সমস্ত মনোযোগ বক্তার দিকে নয় বরং তার দিকে কাঙ্ক্ষিত মানুষটি সবার আগে কি ভাববে কল্পনা করতে পারছো এই ভদ্রলোক আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছেন কেন তিনি কি আমার সাথে পরিচিত হতে চাচ্ছেন টেকনিকটার সফলতা এখানেই সবাই যখন বক্তাকে আকর্ষিত করছে তুমি তখন একজন শ্রোতাকে আকর্ষিত করছো আসল প্রশ্নটা এখন সামনে আসছে এই কৌশলটা কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যাবে তুমি যে কোনো ভিড়ের ভেতরে এটা কাজে লাগাতে পারবে হতে পারে ওটা কোনো সেমিনার রাজনৈতিক সভা সমাবেশ বা পেশাদার কোনো প্ল্যাটফর্ম মনে রাখবে এটা তখনই খাটাবে যেখানে দর্শক সারিতে কেউ একজন বসে আছেন যার সাথে পরিচিত হওয়া তোমার জন্য জরুরি মানব সম্পদ বিভাগের কর্মীদের কাজই হচ্ছে নতুন যোগ্য কর্মীকে কোম্পানির জন্য পছন্দ করা সেক্ষেত্রে তারা প্রায়শই এই কৌশলটা ব্যবহার করেন তবে তারা যে শুধুমাত্র কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন এমনটাও নয় বরং এটা তাদের সাহায্য করে একজন কর্মীকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে এছাড়াও কোম্পানির পরিচালক আইনজীবী গোয়েন্দা পুলিশ মনোচিকিৎসক এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাদের পেশাদারিত্বের সফলতা নির্ভর করে অন্যের আচার আচরণ বুঝতে পারার ওপরে তারা এই ট্রিক্সটি একেবারে আত্মস্থ করে নেন ব্যক্তি জীবন থেকে পেশাদার জীবনে এর প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে উল্লেখিত কৌশলটা যখনই ব্যবহার করবে তখনই তুমি নিজের আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে নেবে এটা সত্য এটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত কারো দিকে তাকানো তোমাকে তার কাছে নির্লজ্জ হিসাবে প্রমাণ করতে পারে সুতরাং তুমি পরিমিত আকারে তুমি তোমাকে চোখের মাধ্যমে উপস্থাপন করো বুঝিয়ে দাও তুমি বক্তার চেয়ে তার প্রতি বেশি আগ্রহী আবারও বলছি পরিমিত আকারে তাকাও যখন বক্তা একটু বিরতি নিচ্ছে তখন এমন নয় যে ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়েই থাকবে কৌশল তিন গভীর চাহনি উল্লেখিত ট্রিক্সটির সফলতা নির্ভর করছে ওটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার উপর যার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাও সে হোক নারী বা পুরুষ শ্রোতা তাতে কিছু যায় আসে না তার প্রতি আগ্রহ দেখাও তুমি খুব তাড়াতাড়ি তার চোখে পড়ে যাবে সাবধান বক্তার দিকে না তাকিয়ে যদি সারাক্ষণ তোমার নির্ধারিত ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকো এটা উল্টো খারাপ ফলাফল এনে দেবে সে তোমাকে নির্লজ্জ ভেবে বসতে পারে যখন তুমি প্রেমিক পুরুষ কাউকে তোমার প্রেমে ফেলা যদি তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে গভীর চাহনি তোমাকে দেবে অন্যরকম ফলাফল কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি অনুভব করবে কেউ একজন তার দিকে তাকাচ্ছে আর বারবার তাকানোর অর্থ সে আমার থেকে চোখ সরাতে পারছে না প্রেমে পড়ে গেছে নাকি বেচারা গবেষণায় দেখা গেছে নারী পুরুষের প্রেম কিংবা রোমান্টিকতার সর্বক্ষেত্রে প্রথম সারা দেয় আমাদের চোখ চোখ পুলকিত বোধ করলেই আমাদের সমস্ত শরীরের হরমোন দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয় তোমার চাহনি বলে দেবে তুমি কি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছো তোমার চোখ দেখে যেমন সে ভয় পেতে পারে একই চোখ দেখে সে রোমাঞ্চিতও হতে পারে তোমার দৃষ্টি থাকবে সহজ সরলতা গভীর চাহনি কিন্তু লাজুক প্রকাশ চোখ দুটোকে কিভাবে ব্যবহার করছো তার উপর নির্ভর করবে তোমার সফলতা কিংবা ব্যর্থতা বিশেষ করে পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলা কোনো নারীকে আকৃষ্ট করতে অবশ্যই এই কৌশলটা রপ্ত করতে পারো সঠিকভাবে তাকানো তার ভেতরে অন্যরকম একটা অনুভূতির জন্ম দেবে পরিস্থিতি যদি এমন হয় ওই নারী তোমাকে পছন্দ করার মতো কোনো গুণই পেল না সেক্ষেত্রে এটা তাকে বিরক্তি দেবে এজন্য বলি পুরোপুরি কনফিডেন্স থাকলেই কাজটা করো কোনো জনসমাগম যেখানে তোমাদের পূর্ব পরিচিতি নেই ওখানে অচেনা কারো ওপর এমন কৌশল খাটানো সাহস করো না কারণ মাঝে মধ্যে পুলিশ তোমার সাহসের সঠিক দাম নাও দিতে পারে শিলি বেসির পুরনো গানের কথাগুলো মনে আছে যে কোনো ভিড়েই আমি খুঁজে পাই তোমায় 
তুমি যে অনন্য তুমি তো শুধুই তুমি তোমার সুপুরুষ চেহারাটা আমার বারবার মনে করিয়ে দেয় তোমায় অথচ তুমি কখনোই জানতে চাওনি আমার ভেতরটা তোমার জন্য কেমন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে এই কথাগুলো তোমাকে অত্যাধিক পটু বা স্মার্ট প্রমাণ করতে নয় বরং অনেকের সামনে কেউ একজন হয়ে উঠতে সাহায্য করে পর্ব চার দাঁতের সাহায্যে ঝুলে পড়ো তোমার হাঁটার ধরনে বলে দেয় তুমি একজন প্রকৃত বিজয়ী ডাক্তার যখন তোমার থুতনিতে ডাক্তার যখন তোমার থুতনিতে রাবারের হাতুড়ি দিয়ে টোকা দেয় নিশ্চয়ই অনুভব করেছ একটি মৃদু কম্পন যা তোমার চোয়ালের মধ্য দিয়ে প্রকম্পিত হচ্ছে অনুরূপভাবে যখন কোনো খুশির সংবাদ তোমার কানে আসে তুমি খুশিতে মাথা নাড়াও তোমার শরীরের পেছনটা ঝুঁকে যায় তোমার মুখে ফুটে ওঠে বিজয়ের হাসি পুরো শরীরে এক মৃদু ক্রম্পন খেলে যায় সফল ব্যক্তিরা ঠিক এভাবেই নিজেদের তুলে ধরেন তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি অন্যদের আশ্বস্ত করে তাদের মৃদু হাসি তাদের গর্বিত দেখায় এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে তোমার এই বিশ্বাস এবং হাসি খুশি চেহারা তোমাকে খুব সহজেই অন্যদের থেকে আলাদা করে দিচ্ছে তোমায় নিয়ে যাচ্ছে আর এক উচ্চতায় লক্ষ লক্ষ মা বাবা চেষ্টা চালিয়ে যান তাদের সন্তানকে সঠিকভাবে দাঁড়ানো শেখাতে তেমনই কোটি কোটি শিক্ষক প্রায়শই বলেন ছাত্রছাত্রীরা তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও সোজা হয়ে দাঁড়ানো কি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ তুমি যদি কৌশল মেনে সঠিকভাবে দাঁড়াও তবে তুমি নিজেকে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে দেখবে কৌশলটা তোমার শিক্ষক কিংবা পিতামাতার পরামর্শের চেয়েও অধিক কার্যকরী যেটা তোমায় কেউ একজন হয়ে উঠতে সাহায্য করবে যে কোনো পেশায় যে কোনো জায়গায় তুমি যদি সঠিকভাবে না দাঁড়াও সঠিকভাবে না তাকাও কিংবা সঠিকভাবে নিজেকে উপস্থাপন না করো তবে তোমার ভেতরে যত গুণই থাকুক না কেন ওটা তোমাকে একটা পর্দার ভেতরে ঢেকে দেবে ফলশ্রুতিতে এত গুণের অধিকারী হয়েও তুমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে না তাই সঠিক সময়ে সঠিক বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকখানি গুরুত্ব রাখে অনেকদিন আগের ঘটনা একদিন আম্মু আমাকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেলেন দেখলাম একটা গোল রিংয়ের ভেতর দিয়ে সাতজন মানুষ লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল অবিশ্বাস্য আশেপাশে সমস্ত দর্শক তালি দিতে লাগলো কেউ কেউ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল তারা সাতজন একজন আরেকজনের উপরে উঠে দাঁড়ালো মা আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল লেইল এরা সেই বিখ্যাত ওয়ালেন্ডাস যেখানে সাতজন ব্যক্তি কোনো সুরক্ষা না নিয়েই একটা মানব পিরামিড বানিয়ে ফেলতে পারে এটা বিশ্বের আর কোথাও হয় না মায়ের কাছ থেকে এমন তথ্য পেয়ে আমি আরও অবিশ্বাস নিয়ে দেখতে থাকলাম হঠাৎ চারদিকে শুনশান নিরাপতা নেমে এলো কেউ কেউ খাবার মুখে নিয়ে থেমে গেছে সবার চোখ বিস্ফোরিত হয়ে মানব পিরামিডের সামনে দাঁড়ানো কার্ল এবং ওয়ালেন্ডাকে দেখছে ওরা জার্মান ভাষায় কি কি যেন বলছিল এর পরই সবাইকে হতবাক করে দিয়ে এই দম্পতি মানব প্রাচীর বেয়ে পিরামিডের উপরে উঠে গেল আমাদের বুকের ভেতরটা ধুকধুক করছে এই বুঝি ভেঙে পড়বে মানব প্রাচীর আমিও চোখের পাতা ফেলতে যেন কয়েক মুহূর্ত ভুলে গেলাম এই দম্পতি আমাদের চূড়ান্ত অবাক করে দিয়ে উপরে ঝুলে থাকা চিকন একটা তারে লাফিয়ে উঠল হায় স্রষ্টা ওদের মধ্যে আর কিছুই রইল না মৃত্যু ছাড়া নেই কোনো সুরক্ষা এই দম্পতি এই সরু তার ধরে হাঁটছে যা মাটি থেকে অনেক বেশি ওপরে ওখান থেকে পড়লে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম তাদের প্রচেষ্টা ছিল সত্যি ভয়ঙ্কর সার্কাসের পরবর্তী অংশে সাতজনের এই ওয়ালেন্ডার দলটি উঠে এলো সর্বোচ্চ উঁচুতে ওখান থেকে একে একে লাফিয়ে পড়তে থাকলো দড়ি সমেত ভয়ঙ্করভাবে হলেও প্রত্যেকে খুব সুন্দরভাবে মাটিতে অবতরণ করল প্রত্যেকের মুখে ছিল খুশির ঝলক বিজয়ীর হাসি পুরো প্রচেষ্টা জুড়ে তাদের মুখ থেকে শুরু করে পুরো শরীর কথা বলেছে বেঁচে ফেরার আনন্দে তাদের ভেতরটা আনন্দের ফোয়ারা ফুটে উঠেছে আর আমরা ওদের এমন ভেলকি দেখে দারুণ খুশি হয়েছি যা ভোলার নয় তোমার দেহভঙ্গি হচ্ছে তোমার বিজয়ের সোপান ধরে নাও তুমি সার্কাসের একজন বাজিকর যে কিনা আয়রন জ্বর জন্য বিখ্যাত রিলিং ব্রোস বার্নুম এবং বেইলির সার্কাসে তুমি আসল আকর্ষণ গোলকের ভেতর দিয়ে নিক্ষিপ্ত হবার জন্য পারদর্শী দর্শক তোমাকে খুবই পছন্দ করে কারণ তুমি এত বিপজ্জনক সব জায়গায় ভারসাম্য রাখতে ওস্তাদ তুমি ঠিকই বুঝতে পারো মানুষ কেন তোমায় এত পছন্দ করে যে কোনো দরজা দিয়ে হাঁটার সময় 
হতে পারে সেটা তোমার অফিস আদালত কিংবা তোমার রান্নাঘরের দরজা কল্পনা করো একটা দড়ি সিলিং থেকে ঝুলছে যেটা ধরে লাফালে তুমি অনেকটা উপরে উঠে যাবে যেমনটা সার্কাসে আমরা দেখি দড়ির খেলায় ধরো তুমি দড়ি ধরে শূন্যে ঝাঁপিয়ে উঠে ঊর্ধ্বে আরোহণ করলে যেখান থেকে দর্শকদের মাথা উঁচিয়ে দেখতে হচ্ছে তোমার দাঁড়িয়ে থাকা মাথা মাসল ধর এবং তোমার নিজেকে তখন পুরোপুরি ওজন শূন্য মনে হচ্ছে উৎসুক দর্শক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে তোমাকে দেখছে অবাক হচ্ছে হ্যাঁ তাদের জন্য তুমি এখন কেউ না থেকে কেউ একজন হয়ে গেছো একদিন গুনতে থাকলাম আমি দিনে কতবার বিভিন্ন দরজা খুলি হিসেব করে দেখা গেল রান্নাঘরের দরজা বড় জোর ছয়বার খুলি সদর দরজা বড় জোর দুবার আর অফিসের হিসেবে আসলে অসংখ্যবার মানুষ যখন প্রতিদিন নিয়ম করে ষাটবারের মতো কোনো কিছু করতে থাকে তখন ওটা তার অভ্যাসে পরিণত হয় সুতরাং মানুষের সাথে কথা বলার স্পেশাল কৌশলটা রপ্ত করে নাও ওটাই তোমাকে বিজয়ী করে তুলবে কৌশল চার দাঁতের সাহায্যে ঝুলে পড়ো সার্কাসের আয়রন জ্বর দড়িটিতে তোমার পরিচিত প্রত্যেকটি দরজার সাথে কল্পনায় ঝুলিয়ে নাও আর কল্পনায় আয়রন জ্বর দড়িতে উঠে পড়ো ঊর্ধ্বে আরোহণ করো আর অনুভব করো তোমার মাসলগুলো কিভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে যা তোমাকে নির্ভুল শারীরিক অঙ্গভঙ্গি দিচ্ছে তোমার কাজ হচ্ছে তোমার শারীরিক এসব ভঙ্গিমাকে নিত্য অভ্যাসে পরিণত করা যা তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে করে তুলবে আরও উন্নত আমার বন্ধু বব যে কিনা ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনের জন্য পরিচিত তার কথাগুলো মনে রেখেছ তো সে বলেছিল সঠিকভাবে দাঁড়ানো সঠিকভাবে মাথাটাকে একটু ঊর্ধ্বমুখী রাখা বিশ্বস্ত হাসি এবং সঠিকভাবে তাকানো একজন মানুষকে অনন্য করে তোলে পর্ব পাঁচ বড়দের কৌশল তোমার আমাকে কেমন লাগে পুরনো এই কৌতুকটা মনে আছে তো সবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন কেউ একজন বলে আচ্ছা আমি জানতে চাই আমার কাজ আপনারা কেমন পছন্দ বা উপভোগ করেন শ্রোত বা দর্শক তখন গুনগুন করতে শুরু করে একজন আর একজনকে প্রশ্ন করে আসলেই তো আমরা কি তার কাজ আদৌ পছন্দ করি মানুষের এই অনুভূতির পেছনে যে সূক্ষ্ম ব্যাপারটা কাজ করে ওটার নামই আবেগ আমাদের যখন পরিচিত কারোর সাথে দেখা হয়ে যায় অথবা তারা দেখে এগিয়ে আসে তখনও আবেগ বেশ জোরে সরেই প্রভাব বিস্তার করে আমার প্রতি তার আগ্রহ কতটা তার প্রতিক্রিয়া আমরা আলাদা করে খুঁজে ফিরি আমাদের জানতে ইচ্ছে করে সে আমাকে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছে সে কি আমার দিকে তাকাচ্ছে আমাকে দেখেই তার মুখে হাসি ফুটেছে কথায় কথায় আমার দিকে ঝুঁকে এসেছে ও কি এটা প্রকাশ করতে চাইছে আমি তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেউ উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয় তবে আমাদের ভেতরটা প্রশান্তিতে ভরে যাবে তার আচার আচরণ ভালো বলেই স্বীকৃতি দেই আর যদি সে উত্তরটা উল্টো করে তবে মনে মনে তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখি তাকে নির্বোধ হিসেবে ধরে নিতেও পিছপা হই না যখন দুজন অপরিচিত পরিচিত হতে চায় তারা সঠিক সময়ে ছোট বাচ্চাদের মতো যারা নিজেদের দেখে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ করে ওঠে আমাদের লেজ নেই যে ওটা নাড়িয়ে কাউকে আকৃষ্ট করব। অথবা চুল নাড়িয়ে প্রিয় হয়ে যাব মানুষের এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রয়েছে যাকে আমরা চোখ বলে জানি চোখের চাহনি চাইলে ছোট কিংবা বড় করতে পারি কথোপকথনের সময়টা নিজের ভাব প্রকাশ করতে ওটা ব্যবহার করতে পারি এছাড়া দুহাত বিভিন্ন ভঙ্গিতে নাড়িয়ে নিজের কথার গুরুত্ব আরও ছড়িয়ে দিতে পারি অন্যদিকে আমাদের হাতের তালু চিন্তা মতো গুটিয়ে কিংবা ছড়িয়ে দিতে পারি এমন সব অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার আগত অতিথির কাছে আমাদের করে তুলতে পারে আরও আকর্ষণীয় যখন কাউকে জেরা করা হয় তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ জেরাকারের অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে সাহায্য করে তারা জানতে চায় তুমি কিভাবে কতটা স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছ উত্তর দেবার সময় তুমি ঠিক কতটা ঝুঁকে কথা বলছো তারা তোমার হাতের নড়াচড়া দেখবে ওগুলো কি স্বাভাবিকভাবেই নড়ছে না তুমি ওগুলো এলোমেলোভাবে নাড়াচ্ছ সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবে তোমার উত্তর কতটা গ্রহণযোগ্য এবং কতটা জোরালো ছিল আবার কথার সাথে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির অমিল তাদের চোখে আলাদাভাবেই ধরা দেবে যা তোমার জবাবের গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেয় 
নিয়মিত বিরতিতে চোখাচোখির অবস্থান অনেক গুরুত্বপূর্ণ তারা নানা প্রশ্ন ছুঁড়ে তোমাকে মৃত্যু ভয়ও দেখাতে পিছপা হবে না তুমি কিভাবে তার প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছ আজকাল দায়িত্বরত জজদের সহকারী রাখতে দেখা যাচ্ছে যার আসল কাজই হলো কথা বলার সময়ের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি টুকে রাখা ওগুলো অবশ্যই তোমার দুর্বলতা অনেক আইনজীবী তার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন নারীকে নিয়োগ দিতে বেশি আগ্রহ দেখান এর পেছনে একটা স্থূল ব্যাপার কাজ করে নারীদের একটা বিশেষ গুণ রয়েছে অন্যের ত্রুটি খুঁজে বের করার অপরদিকে ওটাও সত্য নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি আবেগী হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যাধিক কেঁদে স্বামীকে কিছু কাজ করতে বাধ্য করার গুণও তাদের রয়েছে দায়িত্বশীল এবং তার সহকর্মীর পরবর্তী কাজ হলো বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা এবং মিলিয়ে নেওয়া কোন কোন প্রেক্ষাপটে তুমি অঙ্গ প্রত্যঙ্গর উদ্দেশ্যহীন নড়াচড়া করছো এবং তা কতটা এলোমেলো ছিল ট্রায়ালে আইনজীবীরা সবসময় বডি ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে বেশি মনোযোগ দেয় উনিশশো সালের আলোরিত শিকাগো সেভেনের ট্রায়ালে প্রতিপক্ষ আইনজীবী উইলিয়াম কুন্টসলার প্রধান বিচারকের বিরুদ্ধে তার শারীরিক অঙ্গভঙ্গিতে অসঙ্গতি আছে বলে জোরালো অভিযোগ পেশ করেছিলেন তার মতে প্রধান বিচারক নিজের অবস্থান থেকে সরে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন যার অর্থ দ্বারায় নির্ণায়ক সভার সদস্যদের তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তিনি এ ব্যাপারে আগ্রহী নন বোঝাই যাচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাকে অন্যের ব্যাপারে সঠিকটা বলে দেবে যদিও তুমি মুখ দিয়ে কিছুই বলনি তুমি আসামির কাটগড়ায় দাঁড়িয়ে আছো এবং তোমার হাতে রয়েছে শুধুমাত্র দশ সেকেন্ড নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার আইনজীবীদের মতে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে অবচেতন মনে অন্য মানুষের সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে নেয় আর এই অবস্থানটা পুরোপুরি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে এমনকি মানুষের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি তোমাকে বুঝিয়ে দেবে তুমি তাদের জীবনে কতটা গুরুত্ব রাখো কতটা গ্রহণযোগ্যতা তুমি অর্জন করেছো কথার চেয়ে বরং এমন অনেক উত্তর তারা তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে খুঁজে নেবে যা তুমি ধারণাও করনি আমাকে তোমার ব্যক্তিগতভাবে কেমন লাগে সাক্ষাতের শুরুর মুহূর্তগুলো তোমার শারীরিক প্রতিক্রিয়া তাকে বুঝিয়ে দেবে তোমার সম্পর্ক পরবর্তীতে কোন অবস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে তোমার অনুচ্চারিত প্রশ্নগুলো কিংবা তার না বলা উত্তরগুলো তুমি খুব সহজেই পড়তে পারবে যদি তুমি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে জোর দাও আমাকে তোমার ব্যক্তিগতভাবে কেমন লাগে এর জবাবটা ফিরে আসবে তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে অবশ্যই খুব ভালো লাগে অথবা ভালো লাগে না যখন চার পাঁচ বছরের একটা বাচ্চার সামনে তুমি দাঁড়াও তোমাকে দেখেই সে দু হাত দিয়ে চোখ লুকায় একসময় দৌড়ে গিয়ে মায়ের আঁচলের নিচে আশ্রয় নেয় সেই একই বাচ্চাটা তার পিতা মাতার আগমনে হাত পা ছুঁড়ে বিজয়ের হাসি নিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে চোখের পাতা দুটো প্রসারিত করে বাবাকে জড়িয়ে ধরে ওর শারীরিক এসব ভঙ্গিমাকে আমরা অঙ্কুরিত সেই ফুলটির মতো কল্পনা করতে পারি যেটি সূর্যের আলোয় চকচক করছে বিশ তিরিশ চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বছরের তোমাকে কখনো কল্পনা করেছো এক একটা বয়সে তোমার চরিত্রের এক একটা পরিবর্তন দেখা দেবে চিন্তা করো চল্লিশ বছরে তুমি কোনো কারণে ভয় পেয়েছ অস্বস্তি অনুভব করছো হাতগুলো বুকের কাছে গুটিয়ে নিয়ে হতাশভাবে তাকিয়ে আছো অপরদিকে তোমার কোনো এক বিক্রয় বন্ধুর কাজগুলো তোমাকে বিরক্ত করছে অথবা ব্যবসায়িক কোনো সঙ্গীর সহচার্য তোমার অসহ্য লাগছে তখন তুমি কি করো খুব সুন্দরভাবে তাকে এড়িয়ে চলো তোমার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি দিয়ে বুঝিয়ে দাও তুমি কথা বলতে আগ্রহী নও চল্লিশ বছরের সেই তুমি যখন পরিবারের কাউকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে ফিরতে দেখো নিজেই ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরো তোমার সমস্ত আত্মিক শক্তি যেন ওখানে কাজ করে তোমার মুখের হাসিটা তখন তেমনটাই সুন্দর দেখায় যেমনটা এক পশলা বৃষ্টির পর ফুলের হলুদ রঙের পাপড়িগুলো ঝলকানি দিয়ে ওঠে লুকোনো বাচ্চামিগুলো বের করে আনো একটা কোম্পানির অনুষ্ঠানে আমার থাকার সুযোগ হয়েছিল বরাবরের মতো দেশের অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন আমি আর আমার বন্ধু কার্লা একই সাথে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম কার্লা সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানিতে কপি রাইটার হিসেবে কাজ করত ওর মতো লাবণ্যময়ী সুদর্শন একটা মেয়ে কে বলবে সম্প্রতি বিধবার খাতায় নাম লিখিয়েছে ওর জীবনে আর একটা বাজে ব্যাপার ঘটে গেছে ওদের কোম্পানি সম্প্রতি কর্মী ছাঁটাই করছে ছাঁটাইকৃতদের মাঝে একজন স্বয়ং কার্লা এই অনুষ্ঠানটাকে ধরে নিতে হবে 
ওর জন্য মহা সুবর্ণ সুযোগ নিজের একটা কাজ বাগিয়ে নেবার আমাদের আশপাশ দিয়ে ঘুরে ফিরছে বড় বড় কোম্পানির বড় বড় কর্তা ব্যক্তিরা একজন সুদর্শন পুরুষ কার্লার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে নিজের উপস্থিতি জানান দিলেন আমার ধারণা ভদ্রলোক তার কোম্পানির বড় কোনো পদে আছেন চোখাচুখি হতেই কার্লা মাথা ঝুঁকিয়ে একটু হেসে তার প্রতি উত্তর দিল ঠিক অতটুকুই কার্লা আর আমি আবার আগের মতো কথা বলতে আরম্ভ করলাম যেভাবেই হোক বুঝতে পারলাম আমার বন্ধুটি তার সমস্ত কষ্টগুলোকে লুকানোর চেষ্টা করছে বোকা মেয়ে আমাদের কাছে খুলে বললেই তো পারো সবটা কি এমন দুঃখ পুষে রেখেছে মেয়েটা মনে মনে ভাবলাম আমি এরপর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল অপর একজন ভদ্রলোক কার্লার দিকে তাকিয়ে হাসল এবার কার্লার দেখেও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না ভদ্রলোকের মুখের হাসি উবে গেল তারপর আসতে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেলেন আমার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে এলো মন চাচ্ছিল চেঁচিয়ে বলি কার্লা কি বোকা তুমি লোকটা কে ছিল তোমার ধারণা আছে ও স্রষ্ঠা এই ভদ্রলোক যে স্বয়ং প্যারিসের বিখ্যাত কোম্পানি ইয়াং অ্যান্ড প্যারিক্যামের মালিক তার চেয়ে বড় কথা লোকটা এখনও অবিবাহিত কার্লা মুখ চেপে কাঁদতে লাগলো আমি নিজেকে সংযত রাখলাম মেয়েটা বোধ হয় অনেক বেশি কষ্ট পেয়ে বেড়াচ্ছে যেটা আমার দ্বারা অনুধাবিত হচ্ছে না তখনই পাঁচ ছয় বছরের একটা বাচ্চা কোথেকে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসলো বাচ্চাটা কার্লার জামা ধরে টানতে থাকলো তারপর পিচ্চিটা বলল এই যে পিচ্চির প্রধান আকর্ষণ কার্লার মনোযোগ পাওয়া পরে জানা গেল ছেলেটা অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধকের ছোট ছেলে উইলি দেখতেও প্রচণ্ড মায়াবি কার্লা নিজেকে গুছিয়ে নিল হাঁটু গেড়ে বাচ্চা সামনে বসল সে হাসি মুখে বাচ্চাটাকে টেনে নিল নিজের দিকে তারপর বলল বাহ 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 শুধু বাহ বাহ বলেই কার্লা থামেনি বরং বাচ্চাটাকে আলতো করে ধরল আদর করলো একটুখানি মেয়েটা আবার বলল হে উইলি মায়ের অনুষ্ঠানটা কেমন উপভোগ করছো বাবা শিশু উইলির চোখে মুখে আনন্দর ঝলকানিতে ভরে উঠল বাচ্চাটা দৌড়ে চলে গেল অন্যদিকে আমি আর কার্লা আবার পুরনো কথাবার্তায় ফিরে এলাম অলরেডি কার্লার সাথে চার পাঁচজন বড় বড় ব্যক্তির মৌখিক পরিচয় হয়ে গেছে এর মাঝেই তার ছোট করে অনুমোদন সূচক হাসিতে কেউ সামনে এগিয়ে আসেনি আর এলেও সেটা বেশিক্ষণ আগায়নি আমি আস্তে করে ডাকলাম কার্লা কার্লা গভীরভাবে তাকালো বললেই বেশ কয়েকজন তোমার সাথে কথা বলার আগ্রহ দেখিয়েছে কিন্তু কেউই তার সামনে এসে কথা বলেনি তুমি কি বিষয়টা খেয়াল করেছো হ্যাঁ লেই আমিও ব্যাপারটা দেখেছি আমি আরেকটু ক্লিয়ার করে বললাম তুমি সবাইকে দেখেই ছোট করে হাসলে তোমার কি মনে হয় না তোমার হাসিতে কোথাও কমতি আছে অথবা তুমি চাচ্ছ না যে কেউ কথা বলুক কার্লা আমার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সে হ্যাঁ সূচক মাথা নড়ল আমি চাই তারা কথা বলুক আমার কি বা করার আছে আমি পরবর্তীতে বাচ্চাটাকে দেখে বললাম এই যে উইলি তোমার সামনে আসতেই কি হাসিটাই না ফুটালে মনে হচ্ছিল হাসির বন্যা বয়ে যাচ্ছে তোমার ভেতর থেকে তোমার হাসি উইলিও কতটা পছন্দ করেছে অথচ সেই একই তুমি এত বড় বড় ব্যক্তিদের শুধুমাত্র ছোট করে হেসে মন জয় করতে চাচ্ছ কেন তুমি সেই হাসিটা দিচ্ছ না যেটা উইলির জন্য দিয়েছ কেন তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে কারো কাঁধে হাত রাখছ না যেমনটা উইলির জন্য রেখেছ মেটা বিস্ফোরিত চোখে তাকালো কি যেন নিজে বিড়বিড় করে উঠল আমার মাথা ঠিক আছে কিনা এটাই ভাবছে বোধ হয় কার্লা চোখ বড় বড় করে জবাব দিল তুমি এমনটাই চাচ্ছ লেল এটা একেবারে অসম্ভব আমি পারব না বাচ্চা আর বড় মানুষের মাঝে পার্থক্য আছে ব্যাপারটা তুমিও বোঝো আমি অনুরোধে সুরে বললাম শুধু একবার প্লিজ কার্লা ঠিক তখনই আর একজন ভদ্রলোক কার্লার দিকে তাকিয়ে হাসল কার্লার প্রতিক্রিয়ার বড় হাসিতে মেতে উঠল লোকটার দিকে নিজেই এগিয়ে গেল হেসে বলল আমি কার্লা আর ও আমার বান্ধবী লেই হায় আমি জনসন হেসে বললেন ভদ্রলোক চাইলে আমাদের সাথে আড্ডায় যোগ দিতে পারেন কার্লা আগ বাড়িয়ে বলল ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার ভাবলেন না বরং সাথে সাথে আমাদের সাথে আড্ডায় যুক্ত হলেন খুব হাসি খুশি সুন্দরভাবে সব চলতে লাগলো ভদ্রলোকের কার্লার প্রতি আগ্রহ দেখে সময় বুঝে ওখান থেকে কেটে পড়লাম অনুষ্ঠান শেষে যখন কার্লা জনসনের হাতে নিজের হাত জড়িয়ে যেভাবে যাচ্ছিল কে বলবে তারা সদ্য বন্ধুত্বে জড়িয়েছে অথচ ছোট্ট একটা কৌশল কিভাবে কার্লাকে অপূর্ব অবস্থানে নিয়ে গেল এই কার্যকরী কৌশলটি ঠিক এখান থেকেই জন্ম নিল কৌশল পাঁচ 
বড়দের কৌশল যাদের সাথেই তোমার নতুন পরিচয় হচ্ছে তাদের সবার ক্ষেত্রে এই কৌশলটা অনেক কার্যকরী নিজেকে তার সামনে খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করো কেউ যদি তোমার প্রতি হালকাও আগ্রহ দেখায় তুমি দ্বিগুণ আগ্রহ দেখাও লম্বা করে হেসে তার দিকে এগিয়ে যাও তোমার প্রতিক্রিয়া দেখে সে যেন নিজেকেই নিজে বলে ওঠে এই ব্যক্তিটির কাছে আমি নিশ্চিত স্পেশাল কেউ একজন হেই পুরনো বন্ধু যে গুপ্ত জ্ঞান তোমায় পছন্দনীয় করে তুলবে জিগ নামে এক ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় আছে তিনি সকলের কাছে জ্ঞানী মানুষ হিসেবে সুপরিচিত ব্যক্তি জীবনে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন জিগ একদিন আমায় জানালেন মানুষ যত জ্ঞানেই হোক যতক্ষণ না সে অন্যদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয় ততক্ষণ অন্যরাও তার কথা শুনতে আগ্রহী হয় না অর্থাৎ তুমি যত জ্ঞানেই হও না কেন তোমার উচিত তোমার শ্রোতাকে বুঝতে দেওয়া যে তুমি তাকে পছন্দ করো এরপর তোমার কথাগুলো তাকে বলো দেখবে সে খুব মনোযোগ দিয়ে তোমার প্রতিটি কথা শুনছে মানবদেহ ঠিক চব্বিশ ঘন্টার সংবাদ চ্যানেলের মতো যা তুমি দেখাতে চাইবে তাই লোকজন দেখবে তুমি যখন দাঁতের সাহায্যে ঝুলে পড়ো কৌশলটি ব্যবহার করবে এটা তোমাকে সম্মান অর্জন করতে সাহায্য করবে তোমার হাসির বন্যা বড়দের কৌশল অন্যদের ভাবতে বাধ্য করবে তারা তোমার কাছে ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আঠালো চাহনি কৌশলটি তোমাকে তাদের হৃদয়ে জায়গা করে দেবে এগুলোর পরেও তোমার বাড়তি কিছু করার আছে আর সেটা হলো তোমার সমস্ত দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যেন শুধু মুখেরই নয় তোমার সমস্ত শরীরও বলতে থাকে হেই তুমি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেউ আমরা যখনই নতুন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই আমাদের মস্তিষ্ক প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করে দেয় শেক্সপিয়রের জুলিয়া সিজারকে মনে আছে তো সে ক্যাসিয়াস নামেও পরিচিত ছিল সিজার সব সময় একটু ঝুঁকে এবং ক্ষুধাতুর চোখে তাকাতো তাকে সব সময় চিন্তিত দেখাতো এই গুণগুলো জুলিয়াসকে করে তুলেছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অর্থাৎ বোঝা গেল আমাদের ব্রেইন আমাদের নানাবিধ নির্দেশনা প্রদান করে যখনই আমরা নতুন কারোর সাথে পরিচিত হতে যাই আমরা অনেক সময় অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে মানুষের সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করে ফেলি অথবা নিজেদের বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত রাখি যা খুবই হতাশাজনক হোক সেটা প্রেম ঘটিত হোক সেটা সাধারণ বন্ধুত্বে যে সময়টা আমরা কারোর সাথে কথা বলি প্রায় দশ হাজারের মতো আলাদা আলাদা প্রতিক্রিয়া আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ধরা দেয় যা আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তুমি যদি তোমার স্বতঃস্ফূর্ত শারীরিক ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হও সেটা অনেক ক্ষেত্রে তোমাকে কম আকর্ষণীয় করে তুলবে এখনই মনোযোগ দাও কিভাবে তুমি স্বতঃস্ফূর্ত শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ফোটাতে পারো মনে রাখবে তোমার লজ্জা এবং ভয় তোমার শারীরিক ভঙ্গিমার প্রবাহে অন্যতম বাধা তোমরা কি খুঁজে দেখেছ ঠিক কোন সময়টাতে আমরা লজ্জা নেতিবাচক চিন্তাভাবনার তোয়াক্কা না করে কথাটা বলে যাই একেবারের জন্য কি এসব চিন্তা মাথায় আসেনি হ্যাঁ ঠিক ধরেছ যখন আমরা একা থাকি অথবা এমন মানুষদের আশেপাশে থাকি যাদের আমরা অনেক দিন ধরে চিনি তখন কোনো কিছুর তোয়াক্কা করি না এই যেমন তোমার প্রিয় বন্ধুরা তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তুমি যেভাবে মন চায় সেভাবে মন খুলে হাসো হাত পা নাড়াচাড়া করো চোখের আকৃতি ছোট বড় করো একজন আরেকজনের কাঁধে হাত বাড়িয়ে দাও অথচ একবারের জন্যও তোমার লজ্জা কিংবা ভয় কাজ করছে না এটাই স্বতঃস্ফূর্ত বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেভাবে তোমার শরীরকে সব কিছু সঠিকভাবে করার প্রশিক্ষণ দেবে এখন আমরা জানবো কিভাবে আমরা কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই স্বতঃস্ফূর্ততা বজায় রাখব স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলব যেমনটা আমরা বলি আমাদের অতি পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে এই অংশে আমরা একটা মাইন্ড গেম খেলি আমাদের খেলাটা হচ্ছে নিজের মস্তিষ্ককে ধোকা দেয়া ধরো তোমরা সামনে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আছেন যার সাথে তুমি প্রাণ খুলে কথা বলতে চাও নিজেকে নিজে কল্পনা করো সামনের ব্যক্তিটি তোমার হারিয়ে যাওয়া সেই বন্ধুটি যাকে তুমি অনলাইন অফলাইনে বা সব জায়গায় খুঁজে ফিরছ কোথাও তাকে পাওনি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি তোমার সেই পরিচিত বন্ধুটি এমনটাই তোমার মস্তিষ্ককে বুঝ দিতে পারবে তারপর পূর্ব পরিচিত মানুষের মতো মানুষটার সাথে মিশে যাও দেখবে তোমার ভয় নিতান্ত অমূলক আমি এই কার্যকরী কৌশলটির নাম দিয়েছি হায় পুরনো বন্ধু
অবশ্যই সবার আগে সতর্কতা জেনে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ তোমরা উক্ত কৌশল শুনেই নিশ্চয়ই কাউকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলবে না কি হে এতদিন কোথায় ছিলে কিংবা তোমায় খুঁজতে খুঁজতে আমি হয়রান বাছা অবশেষে তুমি ধরা পড়েছ বরং তুমি মস্তিষ্কে খুশির ফোয়ারা বজায় রাখো এবং তার সামনে নিজেকে তুলে ধরো বলো হ্যালো আমি কেভিন কেমন আছেন আমার বাসা ডট 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 আপনার পরিচয়টা জানতে পারি যে সময়টাতে তুমি এমনটা ঘটাবে তোমার ভেতরে আনন্দের ফোয়ারা ভেসে যাবে দেখবে তোমার শারীরিক অঙ্গভঙ্গিমা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে আমি মজার ছলে অনেককে বলি এমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করো যদি বৈদ্যুতিক বাতিও হও তবে নতুন সঙ্গীকে আলোকিত করো যদি কুকুর হও তবে লেজ নাড়িয়ে নিজের মনের অবস্থা প্রকাশ করো যেভাবেই হোক তুমি প্রকাশ করে যাও তুমি অনুভব করতে পারবে নতুন পরিচিত পরিচিতা তোমাকে বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছে কৌশল ছয় হেই পুরনো বন্ধু যখন নতুন কারোর সাথে দেখা হয় এবং তুমি তার সাথে কথা বলতে আগ্রহী সুন্দর করে তার সামনে এগিয়ে যাও সমস্ত ভয় এবং লজ্জা ঝেড়ে ফেলে তোমার মাথায় এটাই সেট করে নাও সামনের মানুষটি তোমার একজন পুরনো বন্ধু যাকে তুমি অনেক দিন ধরে খুঁজে ফিরছো ঠিক সেইভাবে বন্ধুর মতো চিন্তা করে কথা বলতে থাকো দেখবে তোমার মস্তিষ্ক তোমাকে সুন্দর মুহূর্ত তৈরি করতে সাহায্য করছে তোমার পুরো শরীরই যেন আলাদাভাবে কথা বলছে আমার একটা অনুষ্ঠানে আমি কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দিলাম পরস্পরের সাথে কথা বলতে তারা ভালোই চেষ্টা চালালো তাদের কথাবার্তা তেমন জমলো না কিন্তু এর পরের ঘটনায় আমি তাদের মাইন্ডসেট করতে বললাম এখন যার সাথে দেখা হবে সে তোমার পূর্ব পরিচিত সেই বন্ধুটি যাকে তুমি জীবনের একটা অংশে হারিয়ে ফেলেছ যাকে এখনও তুমি খুঁজে বেড়াও এটা মাথায় নিয়ে তারা অপরিচিত কয়েকজনের সাথে কথা বলা শুরু করল আশ্চর্য ফলাফল দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যে কিছুক্ষণের মাঝেই পুরো কক্ষে হইচই শুরু হয়ে গেল যেমনটা অনেক দিন পর বন্ধুদের সাথে দেখা হলে বন্ধুদের বড় জটলা হইহুল্লোর দেখা দেয় তেমনটা এখানেও ঘটছে একটা শব্দও উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই এতক্ষণ আমরা এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম যেখানে একজন আরেকজনের মুখের ভাষা বুঝি কিন্তু যদি এমনটা হয় যে আমি ভিন্ন একটা দেশে ভ্রমণে গেলাম এবং তারা আমার ভাষা জানে না আবার আমিও তাদের ভাষা বুঝি না তখনও কি এই কৌশলগুলো কাজ করবে এমনটাই তোমাদের অনেকে এখন হয়তো ভেবে চলেছ উত্তরটা হচ্ছে হ্যাঁ কাজ করবে এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তোমার মুখের ভাষা তারা একদমই বুঝতে পারছে না কিন্তু তোমার শরীরের অঙ্গভঙ্গি দেখে তারা অনেকটাই বুঝে নিচ্ছে তুমি কি বোঝাতে চাইছ আমার ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি আমি প্রায়শই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যাই যেসব জায়গায় আমার ইংরেজি কাজে দেয় না সেখানে আমি আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের সর্বোত্তম ব্যবহার করেছি একবার আমার ইউরোপ যাত্রার শেষে আমার ইউরোপীয় বন্ধু চোখ বড় বড় করে জানালো ওখানে থাকাকালীন আমি যাদের সাথে দেখা করেছি তারা আমার খুবই প্রশংসা করেছে তাদের ভাষ্যমতে এমন মিশুক আমেরিকান তারা এর পূর্বে দেখেনি অথচ আমার সাথে তাদের কোনো কথাই হয়নি কারণ ওরা ইংরেজি বোঝে না এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে মানুষের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কতটা কার্যকরী নিজেকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার পথ অ্যাডলফি ইউনিভার্সিটি একটা গবেষণা আয়োজন করেছিল তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের গতি প্রকৃতি কিছু স্বেচ্ছাসেবকও পাওয়া গেল তাদের বলা হলো অপরিচিত কিছু মানুষের সাথে মিশতে এবং কথা বলতে প্রথম অংশে অপরিচিত ব্যক্তিটি সম্পর্কে স্বেচ্ছাসেবকদের পজিটিভ ধারণা দেওয়া হলো তাদের বলা হলো অপরিচিত ব্যক্তিটিকে মন থেকে পছন্দ করতে তারা অচেনা আগন্তককে না দেখেই পছন্দ করার মানসিকতা নিয়ে পরিচিত হলো কথা বলল এবং দ্বিতীয় সমীক্ষায় তাদের এমন ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হতে হয়েছে যাদের পছন্দ করার শর্তটা যুক্ত করা হয়নি দুটো গবেষণার ফলাফল সামনে এলে দেখা যায় যেখানে কাউকে পছন্দ করে এই মাইন্ডসেট নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়েছে সেখানে তাদের সম্পর্ক হয়েছে আকর্ষণীয় কথাবার্তা সব দিক থেকেই প্রচুর সারা মিলেছে বিপরীতে যেখানে মাইন্ডসেট ছিল না সেখানে সম্পর্ক খুব একটা আগাতে দেখা যায়নি স্বেচ্ছাসেবীরাও নিজেদের অনাগ্রহ দেখিয়েছেন সুতরাং বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝে গেছ এখন তোমাদের কি করতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই অনেক বেশি অনুশীলন করতে হবে পর্ব সাত ছটফটনি কমাও 
কিভাবে শতভাগ বিশ্বাসযোগ্য হবে আমার এক বান্ধবী রয়েছে নাম হেলেন হেলেন বিভিন্ন কোম্পানিকে উপযুক্ত কর্মী খুঁজে পেতে সাহায্য করে সে বেশ নাম ডাক কুড়িয়েছে তার কর্মক্ষেত্রে আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কিভাবে যোগ্য কর্মী খুঁজে বের করো তাও মাত্র একটা ইন্টারভিউ নিয়ে হেলেন আমার প্রশ্নে চমকালো না সে বোধ হয় আমার দিক থেকে এমন প্রশ্নই আশা করছিল ও একটা অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল আমি তো কোনো কর্মী নির্বাচন করি না আমি জাস্ট কোন কর্মী কি কি মিথ্যা বলছে সেটা কোম্পানিকে জানিয়ে দেই ব্যাস এতটুকুই হেলেনের কথার অর্থ আমি ধরতে পেরেছি কিন্তু প্রার্থীদের কে সত্য বলছে কে মিথ্যা বলছে তা বের করা এত সহজ নয় হেলেন আমার অবস্থা দেখে নিজেই জবাবটা দিল অস্থির হবার কিছু নেই লেইল আমি বলছি কিভাবে আমি এটা করি একটু থেমে হেলেন শুরু করল সেবার আমি এক ভদ্রমহিলার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম যিনি কিনা একটা ফার্ম হাউসের মার্কেটিং ডিরেক্টর পদের জন্য আবেদন করেছেন ভদ্রমহিলা এসে খুবই স্বাভাবিকভাবে বসেছেন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে গেছেন তিনি কেমন বেতন আশা করছেন এটাও খুব স্বাভাবিকভাবে জবাব দিলেন বিপত্তি দেখা দিল যখন আমি জানতে চাইলাম তিনি কেন পূর্বের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন আমার বন্ধুটি আমার দিকে এক নজর দেখে বাকি অংশ বলতে আরম্ভ করল আমার এমন প্রশ্নে চাকরি প্রার্থী ভদ্রমহিলা কিছুটা ভরকে গেছেন তার হাত পা নড়াচড়া শুরু করলেন আমার সাথে সঠিক চোখাচুকি যা এতক্ষণ হচ্ছিল সেটাও ভেঙে গেল তিনি এক পায়ের উপরে আর পা ছড়িয়ে নিলেন এবং সর্বশেষ নিজের হাতটা মুখে স্পর্শ করলেন হেলেনের ইশারা আমাকে ঘোর থেকে বের করল হেলেন জানতে চাইল এ থেকে তুমি কি বুঝলে লেই আমি ব্যাপারটা তার উপরে ছেড়ে দিলাম বাকিটা শুনে আমার মতামত জানাবো বলে রাজি হলাম হেলেনও বলে বেশ মজা পাচ্ছে সে বলল তার এসব অদ্ভুত শারীরিক ভঙ্গিমা দেখে আমার বোঝা শেষ তিনি আমার মন গলানোর বৃথা একটা চেষ্টা চালালেন জানালেন আগের কোম্পানিতে তিনি যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পেতেন না তাই তিনি একই পদে এই কোম্পানিতে কাজ করতে বেশ আগ্রহী হয়েছেন তার মুখের কথা এবং তার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বলে দিচ্ছে তিনি সত্য লুকাচ্ছেন বিশেষ করে তার ছটফটানি বেশ চোখে লাগছে আমি তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম জানতে চাইলাম তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এবার তিনি যেন হাত ছেড়ে বাঁচলেন ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল হাত মুখ থেকে নেমে স্বাভাবিক হলো তিনি পা ছড়িয়ে বসলেন তারপর জানালেন তিনি এই কোম্পানির মতো একটা ছোট কোম্পানিতেই থাকতে চান যেখানে হাতে কলমে বিভিন্ন কাজ করার সুযোগ পাবেন আমি আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলাম তাকে জিজ্ঞেস করলাম পূর্বের চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা কম ছিল শুধুমাত্র এই কারণেই কি তিনি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন তার আবার হঠাৎ ছটফটানি দেখা দিল আমার সাথে চোখাচোখি আবারও বন্ধ হয়ে গেল তিনি এক হাত দিয়ে আর এক হাতের উপরে নাড়াচাড়া শুরু করে দিলেন হ্যাঁ বিশেষ করে পা দুটো আবার গুটিয়ে ফেললেন হেলেন ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের প্রশ্ন চালালো যতক্ষণ না প্রার্থী সঠিক তথ্য দিয়েছেন সবশেষে আসল কথাটি বেরিয়ে আসে ভদ্রমহিলা আগের কোম্পানির মার্কেটিং ডিরেক্টর তাকে এমন কুপ্রস্তাব দিয়েছে যে যা তিনি কখনোই রাখতে পারবেন না ফলে তিনি চাকরিটা ছাড়তে বাধ্য হন ঠিক এই কারণেই হিউম্যান রিসোর্স বা মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগে পুলিশ বিভাগে যারা কর্মরত আছেন তাদের মানুষের আচার আচরণ এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ রিড করার মতো পারদর্শী হতে হয় যে যত পারদর্শী সে ততই চতুর হেলেন আরও জানালো তার এক কলিগ যে কিনা এক ব্যক্তির ইন্টারভিউ নিয়েছেন অদ্ভুতভাবে এই ব্যক্তি সব প্রশ্নের সোজা সাপটা জবাব দিলেও তার ঠিক মনোপুত হয়নি সে তার এমন সব সাফল্যের গল্প বলছিল যা তার বলার কনফিডেন্টের সাথে ঠিক মিলছিল না কোথাও যেন ঘাটতি থেকে গেছে সে সকল প্রশ্নের জবাবই তার চোখের দিকে তাকিয়ে সঠিকভাবে দিয়েছেন তার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি তাকে সব বলতে সাহায্য করছে কিন্তু তবু কোথাও যেন কিছু একটা মিসিং যাচ্ছিল ঠিক মিলছিল না কোম্পানির বড় কর্তারা মাঝে মধ্যে এসব বুঝতে পারেন কিন্তু চাইলেই কারো দিকে আঙ্গুল তুলে অভিযোগ করা বা তা প্রমাণ করা যায় না এজন্যই অনেক বড় বড় কোম্পানিকে দেখা যায় লাই ডিটেক্টর মেশিনের সাহায্য নিতে তারা কর্মী নিয়োগপূর্বক এই মেশিনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় দেখতে চায় কর্মীরা কোনো সত্য গোপন করছে কি না লাই ডিটেক্টর মেশিন এমন একটি যন্ত্র যেটি তোমার ব্লাড প্রেশার শ্বাস প্রশ্বাস হার্টবিট ঘেমে যাওয়া এবং 
অন্য সব শারীরিক অনুভূতিজনিত ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণ করে তথ্য প্রদান করে যে সে সত্য কি মিথ্যা বলছে এফবিআই পুলিশ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এ কারণেই লাই ডিটেক্টর মেশিন ইউজ করে এটি যদিও সরাসরি নির্দেশ করে না যে মিথ্যা বলছে তবে কে সত্য বলছে কিন্তু যেসব তথ্য দেয় ওসব বিশ্লেষণ করে খুব সহজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধরে ফেলা যায় সত্য মিথ্যার অবস্থান এই পদ্ধতি কি শতভাগ কার্যকরী বলা চলে বিশেষ করে যেসব মানুষ মিথ্যা বলতে খুব বেশি অভ্যস্ত নয় কিংবা যারা ইমোশনে গিয়ে মিথ্যা বলে না তাদের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী তবে তুমি যদি মিথ্যা বলার জন্য ট্রেন্ড হও সেক্ষেত্রে এই যন্ত্রকে বোকা বানানো কঠিন কিছু না সত্যের সাথে মিথ্যা মেশাবে না সর্বদা সত্যি বল একমাত্র মিথ্যা বলার সময়েই আমরা সমস্যার সম্মুখীন হই ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্য নয় সত্য বলতে গেলেও অনেক সময় আমরা অতিরিক্ত ছটফট করি বিশেষ করে যখন আবেগতারিত হয়ে উঠি অথবা কারো কাছ থেকে ভয় পেয়ে বসি এই যেমন এমন একজন ব্যক্তির সামনে আমি দাঁড়িয়ে যাকে আমি সমীহ করি কল্পনা করো একজন পুরুষ তার সফলতার গল্প বলছেন এমন নারীকে যিনি দেখতে অত্যাধিক সুন্দরী যাকে দেখলে বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করে ওঠে এমন পরিস্থিতিতে তার উল্টা পাল্টা শারীরিক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে ফেলার সম্ভাবনা থেকেই যায় আবার ধরো একজন নারী কর্মী তার কোম্পানির পরবর্তী পদক্ষেপ এমন একজন ক্লায়েন্টের কাছে তুলে ধরছেন যেই ব্যক্তিটি খুবই গম্ভীর এমন পরিস্থিতিতেও ব্যাপারটা ঘটতে পারে এ জাতীয় সমস্যা আরও বড় হতে পারে যখন তুমি অনুভব করবে চারিদিকের তাপমাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যা তোমার দ্বারা সহ্য করা যাচ্ছে না গরম সহ্য করতে না পেরে দেখা গেল উদ্ভট শারীরিক অঙ্গভঙ্গি করে বসলে অথবা খোলা ময়দানে তোমার বক্তৃতা চলছে হঠাৎ তীব্র বাতাসের সাথে ধুলোবালি এসে সর্বটা পরিবর্তন করে দিল তুমি নিজেকে ঠিক রেখে বক্তৃতা দিচ্ছ কিন্তু শ্রোতাদের মনে হতে লাগলো তুমি ভুল বলছ আবার মিথ্যা বলছ কারণ খুবই স্বাভাবিক তোমার শরীর আর মুখ একটা আর একটাকে সাহায্য করছে না অভিজ্ঞ ও বাঘপটু ব্যক্তিরা কখনোই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলোকে আমলে নেয় না হোক সেটা তীব্র গরম কিংবা তীব্র বাতাস তারা জানে বারবার মুখে হাত নেওয়া হাত দিয়ে ঘাম মোছা শরীর চুলকানো নিজেকে দর্শকের সামনে অনাগ্রহী করে তুলবে এজন্যই পেশাদার বক্তারা ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি ঘটান হোক সেটা গরম কিংবা শীত এই বিষয়ে একটা স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করা যায় উনিশশো ষাট সালের পঁচিশে সেপ্টেম্বর রিচার্ড মিলহুয়াস নিক্সনের সাথে জন ফিজাল্ড ক্যানেডির একটা লাইভ টেলিভিশন বিতর্ক হয় ওটা যেন তেন কোনো বিতর্ক নয় বরং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন বিষয়ক বিতর্ক রাজনৈতিক বোদ্ধাদের দাবি ছিল নিক্সনের অপরিপক্ক সাজসজ্জা তার অতিরিক্ত ছটফটানি এবং বারবার চোখের ভ্রুর ঘাম মোছার প্রবণতা তাকে ক্যামেরা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং নির্বাচনে অদ্ভুতভাবে নিক্সন হেরে যান কৌশল সাত ছটফটানি কমাও বিশেষ করে যখন তুমি কারো সাথে কথা বলছো ওই সময় তোমার নাক চুলকাচ্ছে কান কানে কেমন জানি লাগছে কিংবা পায়ের পাতা চুলকাচ্ছে এসব হলে তুমি ছটফট করতে থাকো এবং হাত নাক কান চুলকাতে আরম্ভ করো ফলস্বরূপ তুমি তোমার কথা থেকে বিচ্যুত হও মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং ভাবে তুমি তাদের গুল মারছ তাই অবশ্যই কথা বলার সময়ে ছটফট করা বন্ধ করে দাও একটু সহ্য করে নিতেই হবে তুমি যদি একটু সহ্য ক্ষমতা অর্জন করো মানুষ তোমার কথাই গুরুত্ব দিয়েই শুনবে পর্ব আট হ্যান্স নামের ঘোড়াটির বোধ শক্তি মানুষ বলতে বাধ্য হবে তোমার আন্দাজ ক্ষমতা ঘোড়ার মতো প্রখর হ্যান্স নামের একটা ধূর্ত ঘোড়ার কথা বলবো এই অংশে যার থেকে নিম্নে উল্লিখিত কৌশলটার জন্ম হলো হারবন ওয়েস্টার্ন নামক ব্যক্তিটির মালিকানায় ছিল হ্যান্স বার্লিনের একটি শহরে বসবাস ছিল তার হারবন পোষা ঘোড়া হ্যান্সকে পাটিগণিতের এমন কিছু বিষয় শেখাতে সামর্থ্য হয়েছিল যা উনিশ শতকের ইউরোপে একটি তাজ্য ব্যাপার হিসেবে রটে গিয়েছিল হ্যান্স 
একমাত্র পশু হিসাবে আবির্ভূত হল যে কিনা নিজের সামনের দুই পা এবং খুরের সমন্বয়ে পাটিগণিতের নানা দিক সমাধান করতে পারত হারবন ওয়েস্টন হ্যান্সকে আরও অনেক কিছু শিখিয়ে ফেলেছিলেন ইতিমধ্যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ হ্যান্সের জন্য কোনো ব্যাপারই ছিল না সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটা দেখা গেল যখন হ্যান্স তার মালিকের কোনো ইশারা বা শব্দ না শুনেই নিচ থেকে উপস্থিত মানুষের সংখ্যা গণনা করতে পারল এমনকি কতজন মানুষের চোখে সানগ্লাস পরে আছে তাও হ্যান্স বলে দিতে পারত উৎসাহী জনতার প্রশ্নের উত্তরও ঘোড়াটা দেওয়া শুরু করল সময়ের সাথে সাথে হ্যান্স এতটাই প্রশিক্ষিত হয়ে গেল যে সে মানুষের জানা অজানা নানা বিষয়ও রপ্ত করতে আরম্ভ করল পাটিগণিতকে সাধারণ বিষয় হিসেবে না হয় ধরে নেওয়া যায় অথচ ঘোড়াটা পাটিগণিতের অধ্যায় পার করে অন্যান্য ব্যাপারগুলোতেও নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর ছড়িয়ে দিল ইংরেজি বর্ণমালা সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় একটা ঘোড়া মনে রাখতে পারছে এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু তৎকালীন ইউরোপে ছিল বলে মনে হয় না হ্যান্স কোথাও থেমে যায়নি তার মালিক যেদিকেই তাকে শেখাতে লাগলো সেটাই সে লুফে নিচ্ছিল এমন চালাক ঘোড়া এ পৃথিবীর কেউ দেখেনি ঘোড়াটা নিজের সামনের দুই খুরের সাহায্যে ইতিহাস ভূগোল থেকে শুরু করে মানুষের সৃষ্টি সংক্রান্ত জীববিজ্ঞানের সাধারণ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারত স্বাভাবিকভাবে হ্যান্সের কথা ছড়িয়ে গেল দেশে দেশে সে এক আশ্চর্য ঘোড়া হ্যান্স হয়ে উঠল মিডিয়ায় তুমল আলোচনার বিষয় ইউরোপ জুড়ে পার্টি থেকে রেস্তোরাঁ সব জায়গায় হ্যান্সকে নিয়ে আলোচনা বেশ জমে উঠল অবস্থা এতটাই বেগতিক হয়ে উঠল যে বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানী এবং ঘোরাবিদদের ঘুম হারাম হবার উপক্রম তারা কত কতভাবে প্রমাণ করতে চাইল সব কিছু ভাউতাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু সকলেই হ্যান্সের সামনে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ল কত কত অঞ্চলের বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করতে থাকল হ্যান্সের এই আশ্চর্য গুণগুলো অধিকাংশ বিশ্বাস করতে পারছিল না ব্যাপারটা সবাই এটা এক বাক্যে স্বীকার করে নিল হ্যান্স খুবই ধূর্ত একটা ঘোড়া এতটা ধূর্ত হতে পারে এটা ভাবা যায় না হ্যান্সের অধ্যায়টা একটু সময়ের জন্য বন্ধ রেখে আমরা বাস্তবে ফিরি তবে দেখতে পাই আমাদের আশেপাশে যাদের আমরা অন্যদের উপরে অথবা কেউ একজন হিসাবে বিশেষায়িত করি তারা কিন্তু আমাদের থেকে বেশি আলাদা নয় প্রত্যেকটা মানুষের সমান সংখ্যক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকার পরেও কেউ কেউ ঠিক আমাদের উপরের চেয়ারটা দখল করে বসে আছেন সমাজের মানুষ তাদের গুরুত্বপূর্ণ কেউ বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে তারা অন্যদের থেকে আলাদা ঠিক অন্যদের থেকে একটু বেশি গ্রহণযোগ্য এসব গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া ব্যক্তিদের ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেছো তারা অনেক বেশি জ্ঞানধর্মী কথাবার্তা বলেন এমনটাও না আমাদের মতো সাধারণ বিষয় নিয়েই কথা বলেন অথচ তাদের কথা মানুষজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনেন কিছু সময় আমরাই তাদের নানা সর্বনামে ভূষিত করি এই যেমন মেয়েটা চাবুকের মতো শক্তিশালী সে কখনোই ভুল করে না এই মেয়েটা সব কিছুতেই পারদর্শী এমন সব গুণ সব সময় দেখা যায় না এ জাতীয় শব্দগুলো আজকাল আমাদের মুখের বলি হিসাবে ধরা দিয়েছে আরও কিছু বিশেষণ মানুষের মুখে শোভা পায় যেমন সে সব সময় সঠিক জিনিসটাই খুঁজে পায় মেয়েটির আন্দাজ শক্তি ঘোরার মতো প্রখর বিশেষ গুণগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখো তো এই সবগুলো বিশেষণই কিন্তু হ্যান্সের কাহিনীর পর থেকে প্রচলিত হয়েছে আবার হ্যান্সের কাছে ফেরা যাক অবশেষে দিনটি এসেই পড়ল হ্যান্সকে আলাদাভাবে নিয়ে বিশেষ অনুসন্ধান শুরু হলো অনুসন্ধানকারীরা অতিরিক্ত আশাবাদী যে তারা খুব সহজেই কিছু গোপন ট্রিক্স বের করে ফেলতে পারবেন যা হ্যান্সের মালিক হারবন ওয়েস্টন ব্যবহার করে মানুষদের ধোকা দিয়েছেন অনুসন্ধান দলের মধ্যে যেমন কিছু গবেষক ছিলেন তেমনই কিছু ঘোড়ার মালিকও ছিলেন তারা খুব ভালো করেই জানেন কিভাবে ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের ধারণা হ্যান্সের নিজস্ব ক্ষমতা বলে কিছুই নেই সর্বটাই হারবনের ছল চা তুরি উৎসাহী সাংবাদিক ঘোরাপ্রেমী সহ নানান শ্রেণীর উৎসুক জনতা ভিড় করতে শুরু করল ওখানে হ্যান্সকে একেবারে তার মালিকের সংস্পর্শ ছাড়াই পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল হারবন ওয়েস্টেনও এতে বাধা দিলেন না গবেষণা কমিশনের সবাই মালিক হারবনকে ওখান থেকে চলে যেতে বলল তিনি সাথে সাথে চলে গেলেন যাতে তাদের পরীক্ষায় তার কোনো প্রভাব না পড়ে অনেকের ধারণা ছিল হারবন যেতে চাইবেন না কিন্তু সে সত্যিই সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করল 
বেচারা হ্যান্স মালিকের এভাবে চলে যাওয়া অসহায় চোখে দেখতে থাকল পরীক্ষকরা হ্যান্সকে প্রথম পরীক্ষার সামনে ফেললেন একটা গাণিতিক সমস্যা ঘোরাটার সামনে উপস্থিত করা হলো সবার মনে একই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে ওটা কি মালিকের অনুপস্থিতিতে এর জবাব দিতে পারবে অবিশ্বাস্য হ্যান্স তার মালিকের সহচার্য ছাড়াই উত্তর দিয়ে দিল নিজের দুই খুরের ইশারায় তারপর একে একে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রশ্ন করা হলো হ্যান্সের নির্ভুল উত্তর পরীক্ষকরা এবার নড়ে চড়ে বসলেন যারা এতদিন সমালোচনা করে আসছিলেন তারা সবাই চুপ হয়ে গেলেন হ্যান্স যেন তাদের মুখে চপটা ঘাত করে বসেছে এক একজন লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন একটা ঘোড়া তাদের এমন লাঞ্ছনার স্বাদ দিল অন্যদিকে উৎসুক জনতার পালে আরও হাওয়া লাগলো তারা বিজয়ীর বেশে চেঁচাতে লাগলো কেউ কেউ তো সমালোচকদের খ্যাপাতে আরম্ভ করে দিল এখন এখন প্রথম অনুসন্ধানকারী দল যখন হ্যান্সকে স্বীকৃতি দিল চারদিকে আরও হইচই পড়ে গেল হ্যান্স আর শুধু ইউরোপের জন্য বিস্ময় হয়ে থাকেনি বরং বাকি বিশ্বের জন্য বিস্ময় হিসেবে দেখা দিল দ্বিতীয় পরীক্ষক দলও আগের মতো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বিজ্ঞানী পশু বিজ্ঞানী এবং ঘোড়ার প্রশিক্ষকদের সমন্বয় ঘটল এই ঘোড়াটা কিভাবে এসব প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দেয় তবে কি ঘোড়াটা সত্যি গণিত বুঝে কেউ কেউ নিজেদের প্রশ্ন করল দ্বিতীয় পরীক্ষক দল এগিয়ে এলো তারা ছোট একটা বুদ্ধি খাটালো যা ইতিপূর্বে কারো মাথায় আসেনি পূর্বের পরীক্ষকদের মতো জোরে শব্দ করে কোনো প্রশ্নই করেনি এই দলটি একজন হ্যান্সের কানে কানে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় ঘোড়াটা অসহায়ের মতো চারদিকে তাকালো উপস্থিত দর্শকদের কেউই এবার প্রশ্নটি শুনতে পায়নি তাই সবাই চুপচাপ হ্যান্সের উত্তরের আশায় ওদিকে মনোযোগ দিল চারদিকে শুনসান নীরবতা সবাইকে অবাক এবং চরম হতাশ করে দিয়ে হ্যান্স দাঁড়িয়ে রইল হ্যান্স উত্তর দিতে ব্যর্থ হলো হ্যান্স উত্তর দিতে ব্যর্থ হলো দর্শকদের মাঝে এক করুণ সুর বেজে উঠল তার মানে হ্যান্সের কাছে এই গাণিতিক যোগফলের উত্তর নেই পরীক্ষক দলের মুখে ফুটে এলো বিজয়ের হাসি তারা বুঝে গেছেন হ্যান্স কিভাবে নির্ভুল উত্তর দিয়ে গেছে এতদিন কিভাবে বোকা বানিয়েছে বাঘা বাঘা সব ব্যক্তিদের তোমাদের কি ধারণা কিভাবে হ্যান্স নামের ঘোড়াটি এত সব বিষয় নির্ভুল জবাব দিয়ে গেছে বলতে পারবে আর এখন ওই বা কেন সে উত্তর দিতে ব্যর্থ হল আসলে ঘোড়াটা গণিত ফণিত কিছুই বুঝত না ঘোড়া কি আর মানুষের ভাষা বোঝে কিন্তু তাহলে এতদিন কিভাবে এসব উত্তর দিয়ে গেল প্রশ্নটা সবার মনেই উঁকি দিচ্ছে হ্যান্স এখানেই তার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে সঠিক উত্তর ঘোড়াটা না জানলেও ওর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল মারাত্মক লেভেলের ওটার সামনে রাখা উত্তরগুলোর মাঝে যেটা ভুল সেটার দিকে যখনই সে খুঁর তুলত উপস্থিত দর্শক একটা হতাশ ভাব করত তাদের চেহারা এবং প্রতিক্রিয়া দেখে হ্যান্স বুঝে নিত ওটা ভুল উত্তর আবার যখন সে সঠিক উত্তরের দিকে খুঁর তুলত তখন দর্শকরা খুশিতে নিজের হাত পা ছোড়াছুড়ি করত অনেকে খুশিতে চেঁচাত হ্যান্স বুঝে নিত ওটাই আসল উত্তর নিশ্চয়ই এতক্ষণে তোমরা সবাই হ্যান্সের সফলতার এই কৌশলটা বুঝে নিয়েছ এই চমৎকার কৌশলটিকে আমি নাম দিয়েছি হ্যান্স নামের ঘোড়াটির বোধ শক্তি সে তার দর্শকদের প্রতিক্রিয়া খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার প্রতিক্রিয়া দেখাত যা ছিল পুরোপুরি সফল একটা ঘোড়া ওটা করতে পারলে তুমি কেন নও তুমি কি শব্দ ছাড়া কখনো টিভি দেখেছ হঠাৎ করে একটা ফোন কল এলো আর ওপাশ থেকে তোমার বাবার কণ্ঠ শুনতে পেলে টিভির শব্দটা একটু বন্ধ রাখো একটা ফোন কল এসেছে অমনি না চাইতেও তোমাকে সাউন্ড অফ করে মিউট করে দিতে হলো মিউট করার পরেও তুমি যদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকো তবে দেখবে এখনও টিভিতে চলা দৃশ্যপট স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অভিনেতাদের হাত পা নাড়াচাড়া তাদের মুখের ভঙ্গি ভ্রু কুচকানো অট্টহাসি ইত্যাদি তোমাকে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে তারা ঠিক কি বোঝাতে চাচ্ছে তুমি কারো সাথে ফোনে কথা বলা অবস্থায়ও যদি টিভিতে চোখ রাখো তবে স্পষ্ট প্রতিটি ঘটনার মোর বুঝে যাবে হ্যান্সের ঘোড়ার কৌশলটা ঠিক তেমনই শুধু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে অন্যরা কি করছে কিভাবে করছে তোমাকে বলে দেওয়া লাগবে না বরং তুমি নিজেই সঠিক উত্তর খুঁজে নিতে পারবে তারা কি হাসছে 
তারা কি মাথা ঝাঁকাচ্ছে তারা কি হাত পা নাড়াচ্ছে তারা ওসবই করছে যা তারা শুনছে তারা কি চোখের ভ্রু কুঞ্চিত করছে তারা কি দূরের কোথাও তাকিয়ে আছে তারা কি হাত পা ভাঁজ করে রেখেছে এর উত্তর হতে পারে না তারা কি তাদের গলা চুলকাচ্ছে তারা কি পেছনের দিকে ফিরে আসছে হতে পারে তারা এখান থেকে সরে পড়তে চায় তোমার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি চেনার জন্য কোনো প্রশিক্ষণ নেওয়া লাগবে না বরং আমরা সবাই জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুভব করি অপর ব্যক্তি আমার কথা না শুনে দূরে তাকিয়ে আছে আমার থেকে পেছনে সরে যাচ্ছে বুঝে নাও তারা কথা এগিয়ে নেওয়ার প্রতি আগ্রহী নয় যখন তোমার শ্রোতা তোমার থেকে সরে পড়তে চায় দেখবে সে ঘাড় চুলকাচ্ছে অথবা পেছনে সরে এসেছে তার মুখে বিরক্তি এসব বুঝতে রকেট সায়েন্স জানা লাগে না নিজেই বুঝে ফেলবে তোমার কোন কথাটা কে কিভাবে নিচ্ছে কৌশল নম্বর সেভেন্টি সেভেনে আমরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানব কৌশল আট হ্যান্স নামের ঘোড়াটির বোধ শক্তি নিজের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে নাও যখন কথা বলছ তখন নিজের এই সেন্সটাও কাজে লাগাও যে মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি তোমার কথা শুনে তাদের প্রতিক্রিয়া বুঝে সামনে আগাও সবচেয়ে বড় ব্যাপার একটা ঘোড়া যদি মানুষের প্রতিক্রিয়া বুঝে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তুমি আমি মানুষ হয়ে কেন পারব না যদি তুমি এই গুণটা অর্জন করতে পারো তবে দেখবে মানুষই তোমার সুনাম করবে তারা বলবে তুমি সর্বক্ষেত্রেই হুঁশিয়ার কেউ কেউ তো মুখের ওপরেই বলে দেবে ও সব সবসময়ই সঠিকটা বেছে নেয় ওর সেন্স ক্ষমতা মারাত্মক পর্ব নয় কোনো কিছু করার পূর্বে অন্তত একবার পুরোটা কল্পনার চোখে দেখে নাও কিভাবে নিশ্চিত হবে যে একটুও বাদ যায়নি বরফের উপরে স্কাইং কখনো টিভিতে দেখার সুযোগ হয়েছে যদি হয়ে থাকে তবে খেয়াল করে দেখেছ পাহাড়ের উপরটায় যেই খেলোয়াড়টি স্কাইং শুরুর সংকেতের জন্য অপেক্ষায় আছে তার শারীরিক ভাষা সে যদিও গুলির শব্দের প্রতীক্ষায় রয়েছে কিন্তু ভেতর থেকে সে অনেক দূর এগিয়ে গেছে সে নিজেকে কল্পনায় অনুশীলন করে নিচ্ছে কত দ্রুত সে স্কাইং করে নামছে কতটা প্রাণবন্ত কল্পনায় অনুশীলন করে নিচ্ছে কতটা প্রাণবন্ত তার গতি কিভাবে দারুণ সব জায়গা সবার আগে পার হয়ে যাচ্ছে এটাই তার একমাত্র ধ্যান হয়ে আছে অথচ আমরা শুধুমাত্র তাকে অপেক্ষা করতে দেখেছি সব ধরনের খেলোয়াড়রাই এমনটা করে যেমন রেসিং গাড়ির চালক বর্ষা নিক্ষেপকারী দৌড়বিদ সাতারু স্কাইয়ার এবং স্ক্যাটার থেকে শুরু করে পিস্তল শুটার সবাই প্রত্যেকেই খেলা শুরু করার পূর্বে কল্পনায় অনুশীলন সেরে নেয় যেখানে সে ছুটে চলে দুরন্ত গতিতে পানির গন্ধ ঘাসের গন্ধ কিংবা নিঃশ্বাসের শব্দও ওরা অনুভব করতে পারে জাম্পার যেমন মাটিতে সঠিকভাবে অবতরণের কল্পনা করে ছাতারু তেমনই অসীম তেজে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কল্পনায় বিভোর থাকে সবার কল্পনার শেষটা পুরোপুরি একই নিজেকে বিজয়ীর আসনে দেখতে পাওয়া স্পোর্টস সাইকোলজিস্টদের মতে খেলার পূর্বে এই কাল্পনিক অনুশীলন প্রায় সকল শ্রেণীর খেলোয়াড়ই করেন হোক তিনি তুখর কিংবা কম পারদর্শী তাদের মতে আসন্ন খেলার মুহূর্তটা যদি তুমি কল্পনায় অনুভব করতে পারো এই যেমন তুমি যদি ক্রিকেটার হও তবে তোমার শার্টটা কিভাবে তুমি যদি ক্রিকেটার হও তবে তোমার শটটা কিভাবে নিচ্ছ তা অনুভব করছো গল্প প্লেয়ার ঘাসের ঘনত্ব অনুভব করছে কিংবা দৌড়বিদ মাটি অনুভব করছে তবে এটা তোমার খেলায় ভালো প্রভাব ফেলবে তোমাকে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে রাখবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ২৬ মাইল নিশ্চয়ই আমাকে পাগল মনে হচ্ছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিভাবে ছাব্বিশ মাইল অতিক্রম করা যায় এটাই ভাবছ তো এমনটাই ঘটেছিল আমার বন্ধু রিচার্ডের সাথে রিচার্ড একজন ম্যারাথন দৌড়বিদ বেচারা কত কত অনুশীলন করে গেল নিউ ইয়র্ক ম্যারাথন প্রতিযোগিতার জন্য অথচ প্রতিযোগিতার সপ্তাহখানেক আগে সে কার অ্যাক্সিডেন্ট করে ভয়াবহ কোনো ইঞ্জুরি না হলেও তাকে দুই সপ্তাহ বিছানায় বিশ্রাম নিতে বলা হয় কোনোভাবেই দুই সপ্তাহের পূর্বে তার সুস্থ হওয়া সম্ভব নয় ডাক্তার সাপ জানিয়ে দিয়েছেন 
আমরাও হতাশ হয়ে গেলাম ওকে বেশি বেশি সমবেদনা জানালাম এছাড়া আমাদের কারো বেশি কিছু করার ছিল না প্রতিযোগিতার দিন আমাদের সবার চোখ যেন আকাশে উঠে গেল আমরা বিস্ময়ের সুরে চেঁচিয়ে উঠলাম রিচার্ড তুমি কি পাগল হয়ে গেছো তোমার তো বিছানায় থাকার কথা রিচার্ড দৌড়ের জন্য স্পেশাল জুতো জামা সব পরে চলে এসেছে ওকে আটকে রাখার সাধ্য কার এই অবস্থায় কেউ ম্যারাথনের মতো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় রিচার্ড মনে হচ্ছে খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যাপারটা নিয়েছে সে আসতে বলল তোমাদের চোখে হয়তো আমি বিছানায় পড়েছিলাম সত্য কিন্তু আমি প্রতিদিন বিছানায় শুয়েই ২৬ মাইল তিনশো পঁচাশি গজ দৌড়েছি আমি প্রতিদিন দৌড়ানোর কল্পনা করেছি প্রতিটি রাউন্ড আমি সম্পন্ন করেছি হোক না সেটা কল্পনায় বুঝলাম বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছে ম্যারাথনের একজন প্রতিযোগীর মতো সে দৌড়েছে তার কল্পনায় তাকে দেখে মনে হচ্ছে কল্পনায় হলেও সে বাস্তবের চেয়ে কম আশাবাদী নয় রিচার্ড বিজয়ীর বেশে পুরো সবটা রাউন্ড লড়ে গেছে প্রতিযোগিতা শেষে দেখা গেল সে খুবই স্বাভাবিক কোনো ধরনের চোট কিংবা দুর্বলতা তার মধ্যে দেখা গেল না আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম এমন অবস্থায় ও কিভাবে এত সাহস পেল আমি এখনও কল্পনা করলে থমকে দাঁড়াই রিচার্ড আমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে গেছে কোনো কিছু করার পূর্বে তা কল্পনায় অনুশীলন করে নেওয়াটা কত কার্যকরী সেক্ষেত্রে রিচার্ডের এই ঘটনার চেয়ে আর ভালো কোনো উদাহরণ হতে পারে কৌশল নয় কোনো কিছু করার পূর্বে অন্তত একবার পুরোটা কল্পনার চোখে দেখে নাও অনুশীলনের যেমন বিকল্প নেই তেমনি মানসিক অনুশীলনেরও বিকল্প নেই তুমি যে কোনো কিছু করার পূর্বে যদি কল্পনায় সেটা একবার অনুশীলন করে নাও তবে তোমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে তোমার কল্পনার অনুশীলনে তোমার হাতের নড়াচড়া মুখের হাসি নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া একটা ভালো লক্ষণ আর যদি তুমি সত্যি প্রতিযোগিতার মঞ্চে নিজেকে অনুভব করতে পারো তবে বুঝে নিতে হবে তুমি কয়েক কদম সামনে এগিয়ে আছো অধ্যায় দুই হ্যালো এরপরে কি কথা বলে এগিয়ে নেব ছোট করে তোমার স্বাগত বক্তব্য শুরু করো প্রথম পরিচয়েই তার চোখে বিনয়ী হয়ে উঠতে হবে তার কানে যেন তোমার কথাগুলো মধুর হয়ে ওঠে এবং তোমার কথার জাদু যেন তাকে ছুঁয়ে যায় মনে রাখবে তোমার ছড়া প্রতিটি তোমার ছোরা প্রতিটি শব্দের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে কোনোটা তাকে কাছে টানবে কোনোটা দূরে ছুঁড়ে দেবে তোমার সঙ্গীকে স্বাগত জানাতে অবশ্যই ছোট ছোট কথোপকথনের বিকল্প নেই ছোট কথোপকথন হ্যাঁ ব্যাপারটা তাই বড় বড় লাইন এড়িয়ে ছোট ছোট লাইন দ্বারা তোমার প্রতিটি কথা জুড়ে দাও পার্থক্য নিজেই অনুভব করবে তুমি কি শুনতে পাচ্ছ প্রকম্পন তোমার ছোট ছোট শব্দগুলো ওই লোকটাকে আগ্রহী করে তুলছে দেখো তার মুখ থেকে বিরক্তির রেখা উবে গেছে আবার কিছু মানুষকে দেখবে যারা ছোট ছোট বাক্যগুলো পছন্দ করে না তারা অল্পতেই বিরক্ত হয়ে উঠবে এদেরকে এমন কোথাও নিমন্ত্রণ জানাও যেখানে তাদের পরিচিত কেউই থাকবে না যদি দেখতে পাও ওরা এমন পরিস্থিতির সাথে পরিচিত তবে ধরে নাও ওই ব্যক্তিটি অনেক বেশি অম্লান ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে ছোট ছোট কথোপকথন অপছন্দ করছে আমার জীবনে আমি পাঁচশোরও অধিক কোম্পানির পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছি ওই সব কোম্পানির উপরস্থ কর্তা ব্যক্তিদের সাথে আমার কথা হয়েছে অধিকাংশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সামনে অথবা কোম্পানির মালিক পক্ষের সামনে তাদেরকে লম্বা লম্বা কথা বলতে হয় এবং তারা স্বীকার করেছেন ওসব মুহূর্তে তাদের নিজেদের মনে হতে থাকে যে তারা সেই ছোট বাচ্চাটি যে বড় একটা অনুষ্ঠানে হারিয়ে গেছে যেদিকেই তাকায় দেখতে পায় নানান প্রকৃতির মানুষ বক বক করেই যাচ্ছে বিরক্তিকর ছোট কথোপকথন অপছন্দকারী ব্যক্তিরা প্রায়শই অভিযোগ করেন তুমি তো সফল ব্যক্তিদের কোম্পানিতে চাকরি করো তাই তোমার সমস্যা হয় না ছোট করে কথা বলার এই ভীতিটা মঞ্চে কথা বলার ভীতির মতোই সমাজের পরিচিত মানুষদের ভিড়ে দাঁড়ালে তুমি নিজেকে অনেক ছোট ভাবতে শুরু করে দাও পাবলো ক্যাসলস আজীবনই মঞ্চে কথা বলতে ভয় পেত কার্লে সিমেনেরও কাছাকাছি অভিজ্ঞতা রয়েছে বেচারা লাইভ স্টেজ শো করাই কমিয়ে দিয়েছিল 
নেইল ডায়মন্ডের সাথে কাজ করেছে আমার এমন একটি বন্ধু জানালো নেইল সংসাং ব্লু গানের লাইনগুলো প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ গুনগুন করে গিয়েছে এই কলিটি তার টেলি প্রম্পটারে সংযোজিত ছিল যা তাকে নানা বিষয়ে ভুলে যাবার ভয় থেকে এড়িয়ে রাখত ছোট কথোপকথনে ভীতি কি চিকিৎসাযোগ্য মানুষের কথোপকথনের দক্ষতা কি চিকিৎসা করে ঠিক করা সম্ভব বিজ্ঞানীরা দাবি করেন চিকিৎসা এর সমাধান করতে পারে প্রজ্যাক সেবনে এর সাফল্য দেখা দিল অনেকে ভয় পেতে থাকলো এর ভয়ঙ্কর কোনো সাইড ইফেক্ট দেখা দেয় কি না ভালো খবর হচ্ছে যখন মানুষ চিন্তা করে এবং আন্তরিকভাবে অনুভব করতে আরম্ভ করে সুনির্দিষ্ট আবেগগুলো যেমন মানুষের আত্মবিশ্বাস তাদেরকে ওই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ দিতে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায় ফলশ্রুতিতে মানুষের মস্তিষ্ক এর কার্যকরী প্রতিষেধক উৎপাদন শুরু করে দেয় ভীত হওয়া এবং ছোট কথা বলা অপছন্দ হওয়াকে যদি আমরা অসুখ হিসেবে ধরে নেই তবে এর কার্যকরী চিকিৎসা নিচে উল্লেখ করা হলো বিজ্ঞান আমাদের অনেক তথ্যই প্রকাশ করেছে এই যেমন একই সাথে দুজন ব্যক্তির নিউরনের উত্তেজনার ক্ষমতা এক নয় আমাদের মস্তিষ্কে নিউরন নিউরোট্রান্সমিটার নামক জলীয় পদার্থের সাহায্যে তার যাবতীয় কাজকর্ম সমাধান করে ব্যক্তিভেদে নিউরোট্রান্সমিটারের কম বেশি লক্ষ্য করা যায় অত্যাধিক নিউরোট্রান্সমিটারের প্রবাহকে নোর পাইন প্রাইন বলা হয় কিছু বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্টার গার্ডেনে শ্রেণীকক্ষ দিয়ে হাঁটার সময় ওরা হুট করেই দৌড়াতে অথবা টেবিলের নিচে লুকিয়ে যেতে পছন্দ করে বাচ্চাকালে আমিও অনেকবার টেবিলের নিচে বসেছিলাম গার্লস বোর্ডিং স্কুলে থাকার সময়কার কথা ঠিক কৈশোরে পা দেওয়ার আগে আগে আমি যখনই কোনো ছেলের সাথে কথা বলতাম আমার পা কেমন যেন পাকিয়ে যেত সেবার একটা ছেলেকে আমি আমার নাচের দলে ডেকেছিলাম আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্য একটা শাখা ছিল যেখানে শুধুমাত্র ছেলেরা পড়ত ছেলেদের দল ওখানেই অনুশীলন করে আর আমরা মেয়েদের শাখায় ওই শাখায় আমার পরিচিত শুধু একজনে ছিল ইউজিন তার সাথে পরিচয়টা হয় তার আগের বছরের সামার ক্যাম্পিংয়ে আমার সমস্ত ভয় জয় করে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ওই ছেলের সাথে কথা বলবো নাচের অনুষ্ঠানের দুই সপ্তাহ আগে আমি অনুভব করলাম আমার দ্বারা এত বড় অনুষ্ঠানে নাচা সম্ভব নয় ওখানে আমার জন্য টিকে থাকাটাই কঠিন হয়ে গেল তার এক সপ্তাহ পরেও আমি আমার সিদ্ধান্তে অটুট ছিলাম আমার নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছিল আমি পারবো না ধারণাটা জেঁকে ধরেছে অনুষ্ঠানের তিন দিন পূর্বে আমার নিঃশ্বাস ছোট হয়ে এলো আমার হাত পা কাঁপতে লাগলো মনে হতে লাগলো আমার কারো সাহায্য দরকার আমি একটা কাগজে গুছিয়ে কথাগুলো লিখলাম হেই আমি লেইল গত বছরের গ্রীষ্মের একটা ক্যাম্পিংয়ে আমাদের দেখা হয়েছিল চিনতে পেরেছ এটুকু লিখে আমি একটু বিরতি দিলাম এই প্রশ্নটা যখনই তাকে করব সে হ্যাঁ অথবা না বলে জবাব দেবেই তাই ওই বিরতি রাখা এরপর পরের অংশে লিখলাম শুনে খুশি হবে যে ন্যাশনাল ক্যাথেড্রাল স্কুলের আয়োজিত নাচের অনুষ্ঠানে আমি নৃত্য দলে অংশগ্রহণ করছি অনুষ্ঠানটা এই শনিবার রাতে অনুষ্ঠিত হবে আমি অনুষ্ঠানের পূর্বে তোমার সাথে একবার দেখা করতে চাই করবে আমার প্রশ্নের জবাব যদি ওকে দিতে হয় তবে হ্যাঁ ছাড়া না বলার কোনো পথই নেই সময় আরও পড়ে গেল একেবারে অনুষ্ঠানের দ্বারপ্রান্তে আমি আর সময় নষ্ট না করে ছেলেটাকে ফোন দিলাম আর নিজের লিখিত কথোপকথনগুলো নিয়ে বসলাম ওপাস থেকে কল রিসিভ হতেই হ্যালো শব্দটা ভেসে এলো কি মধুর তার কণ্ঠ আমি অনেকটা নার্ভাস ছিলাম তারপরও স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে গড়গড় করে বললাম হেই আমি লেইল গত বছরের গ্রীষ্মের একটা ক্যাম্পিংয়ে আমাদের দেখা হয়েছিল চিনতে পেরেছ সে জবাব দিল খুব ভালোভাবেই চিনতে পেরেছি লেইল তারপর গড়গড় করে পরের অংশ পড়লাম শুনে খুশি হবে যে ন্যাশনাল ক্যাথেড্রাল স্কুলের আয়োজিত নাচের অনুষ্ঠানে আমি নৃত্য দলে অংশগ্রহণ করছি অনুষ্ঠানটা এই শনিবার রাতে অনুষ্ঠিত হবে আমি অনুষ্ঠানের পূর্বে তোমার সাথে একবার দেখা করতে চাই করবে অবশ্যই অবশ্যই লেই আমাদের আজই দেখা হচ্ছে আমার সারাটা দিন অনেক ভালো গেল পাহাড় সম একটা বোঝা বুক থেকে নেমে গেল উফ অবশেষে কেউ একজনকে পাওয়া গেল যে আমাকে নাচের ব্যাপারে সাহায্য করবে ইউজিনের সাথে আমার দেখা হলো সে জানালো তার ডাকনাম ডনি ওই নামে ডাকলেই সে খুশি হবে ডনি 
এত চমৎকার কিছু সময় উপহার দিয়েছিল যা আমার পরবর্তী দশকের ভেতরেও শ্রেষ্ঠ সময় ছিল ও এমন দারুণভাবে কথা বলল অনুপ্রেরণা দিল যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম পরে তো মনে হলো ওই অনুষ্ঠানে নাচা কোনো ব্যাপারই না ডনি আমার জীবনে প্রথম ছেলে বন্ধু ছিল আর যদি জিজ্ঞেস করো প্রথম প্রেমিক কে ছিল অবশ্যই ডনি এলোমেলো চুল আর সামনের বের হয়ে থাকা দুটো দাঁতের খুঁত এড়িয়ে গেল তার মনোমুগ্ধকর কথার জাদুতে সে খুব ছোট করে কথা বলতো এই ছোট ছোট বাক্যগুলো এতই জোরালো ছিল যে আমার ভেতরে প্রভাব বিস্তার করল ডনের গল্পটা বলার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের বুঝতে দেওয়া যে ছোট ছোট শব্দ দিয়ে কথা বলা কতটা কার্যকরী হতে পারে তুমি দেখতে কেমন তার চেয়ে তুমি কিভাবে কথা বলছো তা অনেক কার্যবহ এই অধ্যায়ে আমরা ছোট করে কথা বলার কৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করব পর্ব দশ মেজাজের পরীক্ষা যেভাবে সুন্দর একটা কথোপকথন সৃষ্টি করবে অন্যকে বিঘ্নিত না করে কোনো একটা অনুষ্ঠানে কিংবা কোনো একটা সেমিনারে তোমাকে নতুন কারো সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো পরিচয়টা শুরু হলো হাত মিলিয়ে এরপর কয়েকবার চোখাচোখি হলো তোমাদের মাঝে সাক্ষাৎটা সুন্দরভাবে হলেও তুমি অসহায় অনুভব করতে থাকলে নিজেকে স্বাভাবিকভাবে দেখতে গিয়ে নিজের অসহায়ত্ব তোমার পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তুমি অস্থির হয়ে রইলে ফলে আগন্তুকের দিকে তাকাতে না পেরে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলে আমরা সব সময় চাই আমাদের প্রথম পরিচয়টা একটু আলাদা হোক নিজেদের ব্যক্তিত্ব ঠিকভাবে ফুটে উঠুক উদ্দীপ্ততা চতুরতার সাথে যেভাবে মানুষকে আকর্ষণ করা যায় ঠিক সেভাবেই আমাদের কথা শুরু হোক প্রথম দর্শনেই যেন আমরা নিজেদের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারি একটা আড্ডার কথা আমার খুব ভালোভাবে মনে আছে যেখানে সবাই নিজেদের জ্ঞান আর উঁচু ব্যক্তিত্ব প্রমাণে ব্যস্ত ছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের নিজেদের জাহির করার ব্যাপারটা অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেল সবাই প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে নিজের পরিচিতি কত মনোরম করে তুলে ধরা যায় বিদ্ঘুটে একটা অবস্থা আমেরিকার দ্বিতীয় বড় সামাজিক সংগঠন ম্যানেকা অর্গানাইজেশন থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করা হলো তারা আমায় তাদের অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমি যখন লিফট থেকে নেমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হচ্ছিলাম তখনই কয়েকজন আমাকে উদ্দেশ্য করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু রসিকতা করে বসল ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগেনি উল্টো ওদের এসব রসিকতা আমাকে অনুষ্ঠান কত দ্রুত ত্যাগ করতে পারি তাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল পরে বাসায় এসে ব্যাপারটা আমায় নাড়া দিল আমি বিরক্ত হই এমন কথা তো ওরা বলেনি তাহলে আমি কেন এটাকে এত বাজেভাবে দেখেছি ওরা ছোট ছোট যেসব রসিকতা করেছে আসলেই সেগুলো দারুণ ছিল এবং অর্থপূর্ণ আমার বিরক্তির কারণ আমি পরক্ষণেই বুঝতে পেরেছি ওদের প্রয়োজন ছিল আমার মনের অবস্থা বুঝে রসিকতা করার ইভেন ওরা ছোট করে আমাকে রসিকতা করার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারত এই বলে লেইল এই ব্যাপারটা তোমার কি মনে হয় তখন আমিও আগ্রহ নিয়ে ওদের সাথে মিশে যেতাম ওদের মজাগুলো আমিও উপভোগ করতাম আমি এটুকু বুঝে নিলাম স্বল্প বাক্যে কথা বলা অনেক কার্যকরী তবে অবশ্যই সেটা শ্রোতা কিংবা আগন্তুকদের মুড বুঝে বলতে হবে হুট করে না শুরু করে আগন্তুককে নিজেদের সাথে যুক্ত করে নাও অথবা তার তারা থাকলে তাকে যেতে দাও সামগ্রিক বিষয়টা তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেই মনে করো তুমি কোনো একটা মিটিংয়ে অনেক দেরি করে ফেলেছ এমনিতেই তোমার মাথা গরম মিটিং রুমে যাবার মুহূর্তে তোমার এক কলিগের সাথে দেখা সে খুব সুন্দর করে তার মজার একটি কাহিনী তোমাকে বলতে শুরু করলো স্বাভাবিকভাবেই তুমি এতে অত্যাধিক বিরক্ত হয়ে উঠছ মনে মনে ভাবছ এই ছাতার গল্প শোনার টাইম আমার নাই মুখ ফুটে তাকে মানাও করা যাচ্ছে না এই ছোট উদাহরণটা এই অনুচ্ছেদটা বোঝাতে যথেষ্ট বলে আমি মনে করি অর্থাৎ আমাদের অন্যদের মুঠ বুঝে কথা বলা উচিত মুড যদি ঠিক থাকে তবেই তুমি এগিয়ে যাও নয়তো তাকে যেতে দাও মনের ভাব মিলার উপর নির্ভর করছে তোমার বিক্রয় বাড়বে না কমবে ক্রেতার মুড বুঝতে পারলে যেমন ব্যবসার উন্নতি হয় তেমনি ক্রেতার মুড না বুঝে কাজ করলে উল্টো ফলাফলও দিতে পারে আমার সবচেয়ে ক্লোজ বান্ধবীদের একজন স্টেলা 
স্টেলা সম্প্রতি নতুন একটা কোম্পানিতে জয়েন করেছে এই উপলক্ষে আমি ওর উদ্দেশ্যে একটা ভোজ সভার আয়োজন করলাম সে এতে দারুণ খুশি এর পাশাপাশি স্টেলার জন্মদিন এবং তার এঙ্গেজমেন্টের অনুষ্ঠান আলাদা আলাদাভাবে সে নিজেই আয়োজন করেছে ও আমার স্কুল জীবনের বান্ধবী তার জন্য আয়োজনটাও স্পেশাল হওয়া চাই শহরে নতুন এক রেস্তোরাঁ খুলেছে অন্য সব রেস্তোরাঁ থেকে এর বিশেষত্ব এই যে এর আলাদা একটা হল ঘর আছে স্টেলার পার্টির জন্য আমিও মনে মনে ওটাকে স্থান হিসাবে ভেবে নিলাম একদিন সময় বুঝে ওই রেস্তোরাঁয় গেলাম রেস্তোরাঁর ম্যানেজার বিষণ্ন মুখে বসে আছেন আমি তাকে হল ঘরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম সে আমাকে ওটা দেখিয়ে দিল তার চেহারার বিষণ্নতা লেগেই রইল আমারও বেচারার জন্য খারাপ লাগলো হল ঘরটা দেখে আমি চলে এলাম সিদ্ধান্ত নিলাম অন্য কোথাও পার্টির আয়োজন করব। অন্তত যেখানকার ম্যানেজার এমন বিষণ্নতা নিয়ে পার্টি পরিচালনা করবেন সেখানে আমি পার্টি করতে পারি না অবশ্যই এমন কোথাও সেটার আয়োজন করব যেখানকার ম্যানেজার থেকে সার্ভিস বয় সবাই হাসবে আনন্দ নিয়ে তাকাবে দুধের বাচ্চা যখন কাঁদতে থাকে তার মা কিন্তু ধমক দিয়ে বলে না থাম বললাম নইলে খবর আছে বরং এর বিপরীতে মা তার সন্তানের আঙ্গুলে হাত দেয় সন্তানকে দোলাতে থাকে নিজের দু হাতে তারপর অদ্ভুত আনন্দময় শব্দ করে এক সময় কাঁদতে থাকা বাচ্চাটি ফিক করে হেসে দেয় এবং মায়ের সাথে সাথে হাসতে থাকে ঠিক তেমনই তোমার সমস্ত ক্রেতা এবং শ্রোতাও ঠিক ওই বাচ্চাটার মতো তাকে তার মনের অবস্থা বুঝে সহানুভূতি এবং হাসি খুশি রাখো দেখবে খুব সহজেই সে তোমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে কৌশল দশ মেজাজের পরীক্ষা কারো সাথে দেখা হলেই গড়গর করে দীর্ঘ আলাপে যাওয়া ঠিক নয় প্রথমে তোমার শ্রোতার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত তার মানসিক অবস্থা বিচার করে কথা বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ তুমি দেখা হওয়ার প্রথম কিছুক্ষণ বোঝার চেষ্টা করো সে কি প্রফুল্ল নাকি খুবই রেগে আছে অথবা বিষণ্নতায় ভরে আছে তাই তার মানসিক অবস্থা বুঝে কথা বললেই শ্রোতা তোমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে সুতরাং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তৈরি করো সেটা হোক কয়েক সেকেন্ডের পর্ব এগারো গতানুগতিক কিন্তু আকর্ষণীয় দিক কোন ধরনের বাক্য দিয়ে শুরু করতে হবে যখন আমি নতুন কারো সাথে পরিচিত হচ্ছি সেবার এক অনুষ্ঠানে আমি পাইচারি করছিলাম এর মধ্যে এক পরিচিত ব্যক্তির সাথে দেখা হয়ে গেল পরিচিত সেই ভদ্রলোক একটি ভিড় দেখিয়ে হতাশার কণ্ঠে বললেন ওই যে দেখুন মানুষের কাজ না থাকলে যা হয় আর কি আমি হেসে বললাম ওখানে কি হচ্ছে তিনি অবজ্ঞার সুরে জবাব দিলেন একজন ভার কি জানি বকছে তার কথার মাঝে কোনো নতুনত্ব নেই আই মিন আপনি শুনলেই বুঝতে পারবেন কথাগুলো কতটা অসার অথচ মানুষগুলোকে দেখুন ভিড় করে রেখেছে তার কথা শুনতে আগ্রহী ব্যাপারটা বেশ মজাদার লাগলো আমিও শুনতে চাইলাম লোকটা আসলে কি বলছেন এত ভিড় লাগার পেছনে কারণটা কি শ্রোতাদের ভিড়ের মাঝে গিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক এতগুলো শ্রোতা পেয়ে খুবই খুশি মনে তার কথা বলছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শোনার পর আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক খুব কায়দা করে কথা বলতে জানেন মানুষজন তার কথায় বুধ হয়ে আছে তুমি কি বলছো তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তুমি কতটা আকর্ষণীয় করে কথাগুলো বলছো ভদ্রলোকের কথাগুলো তেমন কোনো অর্থ রাখে না একেবারে অনর্থক কিন্তু তিনি যেভাবে ওগুলো বলছেন ভঙ্গিটা অতুলনীয় কোথাও কথা বলতে গেলে ব্যাপারটা মনে রেখো নিজেকে যত বেশি আকর্ষণীয় করে তোলা যায় মানুষ আমাকে প্রায়শই জিজ্ঞাসা করে কথা বলার সময় কিভাবে আমার প্রথম বাক্য শুরু করব আমি সবাইকে ডোটটির উদাহরণটাই দেই ডোটটি আমার অফিসে কাজ করত আমি যখনই তাকে জিজ্ঞেস করতাম লাঞ্চে সে আমার সাথে খাবে কি না সে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ত আর যখন জানতে চাইতাম লাঞ্চে সে কি খাবে সে হেসে জানাত যে কোনো মজাদার খাবার খেতেই সে আগ্রহী তার উত্তরটা আমাকে আলাদা করে কোনো খাবারের নাম জানান না দিলেও জানান দিত সে খেতে আগ্রহী আমি তাও তাকে অনেকগুলো খাবারের নাম বলতাম পরক্ষণেই আমার মাথায় ধরল 
যে কোনো শব্দ দিয়ে সে যেন পুরো সবটার উত্তর দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ আমি যা খেতে চাইব তাতে তার মানা নেই বুঝতে বাকি রইল না সে ছোট একটা শব্দ দিয়ে কত সহজে একটা বড় ব্যাপার সমাধান করে দিয়েছে তুমি কিভাবে এটা করবে খুবই সোজা জাস্ট তোমার সঙ্গীদেরকে বুঝিয়ে দাও তারা যা করছে সেটার সাথেই তুমি আছো দেখবে তারা তখনই ধরে নেবে তুমি তাদের চিন্তা ভাবনার মানুষ খুব সহজেই তাদের বিশ্বাস তোমার উপরে গড়ে উঠবে কেন গতানুগতিক বিষয়গুলো কাজে দেয় স্যামুয়েল আই হাইকানা ছিলেন একাধারে কলেজ সভাপতি মার্কিন সিনেটর এবং ভাষার উপরে তার ছিল দারুণ দক্ষতা তার আর একটা পরিচয় তিনি একজন জাপানি বংশোদ্ভূত আমেরিকান স্যামুয়েল চমৎকার একটি গল্প আমাদের কাছে তুলে ধরেছিল যেটি আমি এখানে উল্লেখ করছি উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকের ঘটনা জাপান এবং আমেরিকা একে অপরের চিরশত্রু আমেরিকায় শহরগুলোতে রটে গেছে যে আমেরিকায় অবস্থানরত জাপানিরা ওদের বিরুদ্ধে গুপ্তচার বৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে গুপ্তচর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে বলেও কোথাও কোথাও শোনা গেল ফলে মানুষজন ব্যাপারটা বিশ্বাস করবে না এড়িয়ে যাবে এর কোনো পথ রইল না স্যামুয়েল বেচারা জাপানি বংশোদ্ভূত একজন আমেরিকান তার চেহারা দেখে খুব সহজেই তার পূর্বপুরুষদের দেশ জানা সম্ভব ফলে তিনি পড়ে গেলেন এক অদ্ভুত বিড়ম্বনায় যেদিকেই যায় মানুষ ট্যারা চোখে তাকায় সবাই ওনাকে একজন গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ করতে থাকে এই গুজবের মাঝে তার সাধ্যও নেই সবাইকে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার তবু তিনি সুযোগ পেলেই তা করে বসতেন উইসকনসিনের ওসকস রেল স্টেশনে তিনি ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক তখনই ওপাস থেকে সন্তান সহ এক দম্পতি ওনার দিকে এগিয়ে এলো দম্পতির বিস্ফোরিত চেহারা দেখে স্যামুয়েল আগত দম্পতির মনের অবস্থা বুঝে গেছেন নিশ্চিত তাকে গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ করছে ওরা যে কোনোভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা উচিত মনে মনে ভাবল স্যামুয়েল তিনি পুরুষ লোকটির দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলেন আজ বোধ হয় ট্রেন লেটই করছে কি মনে হচ্ছে আপনার ভদ্রলোক কিছুটা চোখ ট্যারা করে বলল তা বটে সময়টা শীতকাল শীতকালে বাচ্চা নিয়ে ভ্রমণ করাটা ঝামেলার কাজ ট্রেনও চলছে লেট করে কি আর করবেন ভাই আমার মতো ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ থাকুন নিজের কৌশলে নিজেই তিনি মনে মনে খুশি হলেন কারণ দম্পতির চেহারা থেকে সন্দেহের ভাবটা চলে গেছে তারা খুবই রিল্যাক্স হয়ে বসলেন স্বামী ভদ্রলোক এবার হেসে স্যামুয়েল সাহেবের সাথে একমত হলেন ঠিকই বলেছেন ভাই ফেসেই গেছি আচ্ছা কিছু মনে না করলে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনি যেহেতু একজন জাপানি প্রশ্নটা আর চেপে রাখতে পারছি না তিনি আন্দাজ করতে পারলেন এই ভদ্রলোক কি নিয়ে কথা বলবেন তিনি হেসে বললেন অবশ্যই বলে ফেলুন একজন জাপানি হিসাবে আপনার কি মনে হয় জাপান এই যুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিততে পারবে স্যামুয়েল হায়াকানা নড়ে চড়ে বসলেন তার পরের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরটা ছিল এমন আমার জানাশোনা লেভেল আপনার মতোই খুব বেশি কিছু জানি না নিউজ পেপার থেকে একটু জেনেছি শুনলাম জাপানের রসদ সরবরাহ শেষের দিকে কয়লা আর স্টিলের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে এই শক্তি দিয়ে আমেরিকার মতো এত শক্তিধর একটা দেশকে হারানো আমার মতে অনেক কঠিন হবে আমেরিকান ভদ্রলোক তার উত্তরে খুশি হয়েছেন অথচ স্যামুয়েল সাহেব এই সমস্ত কিছু নিজের অল্প জানাশোনা থেকে বলেছেন তিনি এই বিষয়ে ধরতে গেলে কিছুই জানেন না রেডিওতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এসব নিয়ে ধারাবাস্য চলছে ওখান থেকে যা মনে এসেছে তাই বলেছেন আমেরিকান ভদ্রলোক এবার একটু রিল্যাক্স হলেন জানতে চাইলেন আপনার পরিবারের সবাই ভালো আছেন তো তারা এখন কোথায় আশা করি তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে আছেন তারা কেমন আছেন ঠিক বলতে পারছি না তারা সবাই এখনো জাপানেই আছেন দম্পতির দুজনের চেহারায় সহানুভূতি ফুটে উঠেছে তারা দুজনেই এবার জানতে চাইলেন আপনার পরিবারের সবার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ হয় কি যুদ্ধের এই অবস্থায় জাপান একটা যুদ্ধক্ষেত্র সেখানে যোগাযোগ হওয়াটা সম্ভব নয় তিনি ম্লান হেসে বলেন সেটা কি আর সম্ভব দম্পতি দুজনের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায় তার মানে যুদ্ধ শেষ হওয়া ছাড়া জাপানি তাদের কোনো খোঁজই পাবেন না তাদের আরও অনেক কথাই হল জাপানি দম্পতি স্যামুয়েলকে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন অথচ তাদের পরিচয় হলো এই কিছুক্ষণ পূর্বে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওরা আর তাকে গুপ্তচর ভাবছে না 
স্যামুয়েল আই হায়াকানার এই চমৎকার গল্পটি তোমাদের এই কারণে শোনানো যাতে করে তোমরাও এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে আনতে পারো যে লোকটাকে তারা এতক্ষণ সন্দেহর চোখে দেখেছে অথচ তাকেই খুব সহজে আপন করে নিল এজন্য অবশ্যই স্যামুয়েল সাহেবের দক্ষতা কাজে লেগেছে তোমাদের বলতে চাই হতে পারে তোমাদের কাছে বিশদ জ্ঞান না থাকতে পারে অথচ যদি তুমি শুধুমাত্র টেকনিক আর শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারো সবাই তোমার পাশেই দাঁড়াবে তা তুমি যতই ভার বলো না কেন মনে রাখবে তোমার কায়দা কানুন জানাটা বেশ জরুরি গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে উত্তরণ সবসময় বাস্তব জীবনে সমস্যা নিয়ে কথা না বলাটাই শ্রেয় কথোপকথনের এক পর্যায়ে যদি বুঝতে পারো তোমার সঙ্গী নিজেকে চতুর কিংবা জ্ঞানী হিসাবে জাহির করতে চাচ্ছে তোমারও একই কাজ করার দরকার নেই বরং তুমি তার কথাগুলো শোনো এবং ওগুলোর প্রাসঙ্গিক কথা বলো যদি তুমি নিজেকে তার মতো জাহির করার প্রচেষ্টা চালাও তবে এটা ঠিক মিনসান কোম্পানির ওই কর্মকর্তাদের মতো হয়ে যাবে যারা নিজেদের জ্ঞান জাহির করতে চেয়েছিল সবসময় মনে রাখতে হবে মানুষ তোমার বলার ধরন বেশি পছন্দ করে কি বলছো তা নয় কৌশল এগারো গতানুগতিক কিন্তু আকর্ষণীয় কিভাবে কথোপকথন শুরু করবে এই নিয়ে চিন্তিত তুমি বোধ হয় ভুলেই যাচ্ছ যে আশি পার্সেন্ট মানুষ তুমি কিভাবে শুরু করছো তার দিকে কোনো মনোযোগী দেয় না ইভেন তারা এটা জানতে আগ্রহীও নয় যে তুমি কতটা জ্ঞান গর্ভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছো বরং তারা অনেকেই এই ব্যাপারে আগ্রহী যে তুমি কতটা সুন্দর মধুর আগ্রহী করে কথোপকথন করছো তোমার আগ্রহ এবং মনোবল তোমার শ্রোতাকে তোমার দিকে আকর্ষণ করবে কি নিয়ে কথা শুরু করব এর চেয়ে কতটা মধুর করে শুরু করব এটা বেশি গুরুত্ব রাখে আবার ডোটটির কাছে ফিরে যাই একদিন সে স্যান্ডউইচের আশায় বসে আছে আমি তখনই দরজা দিয়ে যাচ্ছিলাম তাকে দেখে জানতে চাইলাম তুমি কি কিছু খাবে ডোটটি জানালো লিভার উইস্টস ছাড়া যে কোনো কিছু আনলেই সে খুশি হবে আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম অন্তত এমন কিছু নাম তো বলেছে যা সে খাবে না তখনও তার মাঝে সেই যে কোনো কিছু কথাটা স্পষ্ট অতএব কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম লক্ষ্য বিনয়টা খুবই গুরুত্ব বহন করে এই সময়ে যদি তুমি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করো তবে তুমি একজন অভিযোগকারী হিসাবে পরিচিতি পাও যদি মাথা গরম করে কথা বলো তবে একজন বদ মেজাজি হিসাবে প্রকাশ পাও আবার যখন কাউকে অসম্মান করে কথা বলো তখন নিজে ইতর হিসাবে উপস্থিত হও এবং যখন কারো প্রশংসা করো তখন চাটুকার হিসাবে নিজের নাম লেখাও সুতরাং কখন কোথায় কিভাবে কথা বলছো তা গুরুত্ব বহন করে বিভিন্ন জায়গায় নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো কিছু ব্যক্তি নানা ধরনের প্রশ্ন দিয়ে কথাবার্তা শুরু করে এই যেমন পাহ এই জামাটা কোথা থেকে কিনেছ আরে এই প্রোগ্রামের আয়োজক যেন কে আরে তুমি তো অমুক না তোমাকে তো আজ দারুণ দেখাচ্ছে এসব প্রশ্নের অধিকাংশের উত্তর প্রশ্নকর্তার জানা থাকলেও সে প্রশ্নগুলো করে কেন জানো কথোপকথন শুরু করতে আসলে হুট করে তো আর কথা বলা যায় না সামনে তোমাদের জন্য দারুণ কিছু কৌশল আলোচনা করা হবে এই যেমন কোনো নতুন জায়গাতে যে কারো সাথে কিভাবে কথা বলবে পড়তে থাকো পরের অংশগুলো পর্ব বারো সবসময় হোয়াট ইজ ইট সঙ্গে রাখো হোয়াট ইজ ইট আবার কি যে কৌশলটা এখন আলোচনা করব তা যেমন সামাজিক জীবনে কাজে দেবে তেমনি পেশাদারি জীবনেও কাজ করবে এই কৌশলটা খাটালে তোমাকে বিশেষভাবে কিছুই করা লাগবে না শুধুমাত্র নিজের মাঝে একটা হোয়াট ইজ ইট ভাব ধরে রাখতে হবে ব্যাস আর কিছুই নয় হোয়াট ইজ ইট কৌশলটা আসলে কি তার আগে আমি ভেঙে বলি হোয়াট ইজ ইট আসলে কি হোয়াট ইজ ইট মানে এটা কি হোয়াট ইজ ইট একত্রে টেনে বললে শোনায় হোয়াট ইজ ইট তুমি এমন কিছু সাথে রাখতে পারো যেটা দেখে মানুষ বিস্ময় নিয়ে দেখবে হতে পারে তোমার হাতের ঘড়িটা একেবারে ভিন্ন হতে পারে তোমার চশমাটা নজর কারা হাজার মানুষের ভেতরেও তোমাকে আলাদা করে দেয় এমন কিছু একটা পড়া নিশ্চয়ই মন্দ নয় দেখবে সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে অনেকে এসে প্রশ্ন করবে এটা কি মশাই মানে হোয়াট ইজ ইট 
এরপর একে একে নতুন প্রশ্ন আসতে থাকবে এটা কোথায় পেয়েছেন কেউ যখন যেচে এসে কথা বলবে তোমার আর কি চাই এমন অনেক মানুষও তোমার সঙ্গে কথা বলবে যাদের সাথে কথা বলার আকাঙ্ক্ষা তোমার অনেক দিনের ধরো যে মানুষটা তোমার কাছে এসে বলল আরে এই জিনিসটা তো অদ্ভুত কোথা থেকে কিনেছেন আগে তো কোথাও দেখিনি এক অনুষ্ঠানে আমি মান্ধাতা আমলের একটা চশমা পরে গেলাম চশমাটা দেখতে ছিল খুবই অদ্ভুত ওটা সরাসরি চোখে না লাগিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখলাম খুব বেশিক্ষণ লাগলো না একটা ভিড় তৈরি হয়ে গেল মানুষজন আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে ওটা দেখছে কেউ কেউ প্রশ্ন করছে এটা কি দ্যাট মিন্স হোয়াট ইজ ইট এটা কোথায় পেলেন আমি জানালাম এটা আমার দাদির রেখে যাওয়া চশমা দাদি মারা যাবার পর ঘরে পড়েছিল ভাবলাম আমি ব্যবহার করি তার দিকে গুনগুন শুরু হয়ে গেল কথায় কথায় প্রশ্ন এলো এই চশমার বয়স কত কিংবা আমার দাদি কিভাবে মারা গেল কেউ কেউ দাদির জন্য সহানুভূতি দেখাতে লাগলো উৎসুক কেউ কেউ চশমাটা হাতে নিয়ে দেখল চোখে লাগাল কেউ এর প্রশংসা করল আসলেই পুরনো জিনিসের মর্যাদা অনেক বেশি পুরনো জিনিসের সৌন্দর্যও অনেক বেশি আমার আর কিছুই করা লাগেনি একটা ভিড় দাঁড়িয়ে গেল যার কেন্দ্রবিন্দুতে আমি এমন অনেকেই কথা বলতে এলো যাদের সাথে আমি কথা বলতে চাইতাম বুঝতেই পারছো কিভাবে নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা করতে হবে এমন কিছু সাথে নিয়ে যাও যাতে করে কেউ না কেউ এসে বলেই ফেলে হোয়াট ইজ ইট অথবা তুমি অন্যদের কাছে এমন কিছু খুঁজে নাও যা দেখে তুমি কথোপকথন শুরু করতে পারো আরে এটা কি প্রেমিকা খুঁজতে হোয়াট ইজ ইট সামাজিক জীবনে এবং পেশাদারি জীবনে এটা কিভাবে কাজে দেয় আমরা দেখলাম আমার প্রশ্ন প্রেম ভালোবাসায় এটা কাজে দেয় কি অথবা কোনো নারীকে তোমার পছন্দ তার সাথে কথা বলার ছুতো খুঁজে পাচ্ছ না সেখানে টেকনিকটা কাজে লাগাবে উত্তরটা খুবই সোজা হ্যাঁ এটা সব ক্ষেত্রেই কাজে দেয় আমার একটা বন্ধু আছে অ্যালেকজান্ডার যে কিনা অদ্ভুত একটা গ্রিক ছোট পুতুল নিয়ে ঘুরত পুতুলটার দিকে তাকালেই বোঝা যায় পুতুলটা খুবই হতাশ এবং ভীত যদিও সে ব্যক্তিগতভাবে হতাশ কিংবা ভীত কোনোটাই না সে পুতুলটা নিয়ে ঘুরত মেয়েদের তার দিকে আকর্ষিত করার জন্য কোনো মেয়ে যখন তার সাথে কথা বলতে আগ্রহী হতো তাদের প্রথম প্রশ্ন হতো আপনার হাতে এটা কি তোমরা সবাই নিজেকে এমন একটা অনুষ্ঠানে কল্পনা করো যেখানে একটা সুন্দরী নারী তোমার দিকে তাকিয়ে আছে তোমার সাথে কথা বলতে সে আগ্রহী কিন্তু হুট করে তোমার সাথে কথা বলার কোনো আলাদা কারণ পাচ্ছে না মেয়েটা মনে মনে ভাবছে আপনি মশাই অনেক সুন্দর কিন্তু আমি কিভাবে আপনার সাথে কথা বলি কথা বলার কোনো পথই যে খোলা নেই নিজেও অন্যর মাঝে হোয়াট ইজ ইট খুঁজে নাও শুধুমাত্র অন্যরা তোমার সাথে কথা বলবে এমনটা ভাবার যথেষ্ট যুক্তি নেই তার চেয়ে তুমিও একইভাবে অন্যদের প্রশ্ন করো এটা কি মানে হোয়াট ইজ ইট যার সাথে কথা বলতে চাও তার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করো এমন কিছু একটা খুঁজে নাও যেটা ছুতো ধরে তুমি তার সাথে কথা বলতে পারো হতে পারে সেটা তার হাতের রুমাল হতে পারে তার কোট অথবা তার হাতের দামি আংটিটি তুমি কারো কোম্পানিতে চাকরি করতে আগ্রহী তার সাথে পরিচিত হতে চাও তাহলে সোজা তার কাছে যাও তার পরিহিত এমন কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করো আরে এটা কি এটা কোথা থেকে কিনেছেন ব্যাস বাকিটা আর বলা লাগবে না সেই লোকই তোমার সাথে কথা বলবে অবশ্যই সব সময় এমন কিছু করো যাতে মানুষ তোমার কাছে জানতে চায় এটা কি অথবা এমন কিছু অন্যের কাছে খুঁজে নাও যাতে তুমিও বলতে পারো আরে এটা কি কৌশল বারো সব সময় হোয়াট ইজ ইট সঙ্গে রাখো তুমি যেখানেই থাকো হোক সেটা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা ব্যবসায়িক এমন কিছু পরিধান করো বা নিয়ে যাও যা মানুষকে চমকে দেবে মানুষ ওরকম কিছু আগে দেখেনি তারা অবাক হয়ে তোমার কাছে আসবে বলবে হ্যালো কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করি এই যে এটা কি পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এমন একটা টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব যা রাজনৈতিক ব্যক্তিরা প্রায়শই করে থাকেন তারা যখনই এমন কাউকে দেখেন যিনি তার কাজে আসতে পারেন তার সাথে পরিচিত হয়ে তাকে পরবর্তী রাজনৈতিক ক্যাম্পেইনে কাজে লাগান
পর্ব তেরো হুজ দ্যাট যেখানে হোয়াট ইজ ইট কৌশলটা অকেজ সেখানে ব্যবহার করো হুজ দ্যাট এমন পরিস্থিতিতে পড়ে গেলে যে একজন মানুষের মাথায় সিঁথি থেকে শুরু করে পায়ের জুতো পর্যন্ত খুঁজেও এমন কিছু পেলে না যেটার প্রসঙ্গ তুলে তাকে প্রশ্ন করতে পারো তাকে প্রশ্ন করবে এটা কি তখন কি করবে অথচ তুমি ব্যক্তিটির সাথে কথা বলতে উন্মুখ হয়ে আছো তোমার জন্যই হুজ দ্যাট মানে হু ইজ দ্যাট বা উনি কে এই টেকনিকটা মনোযোগ দিয়ে এই অংশটা খেয়াল করো তোমার প্রথম কাজটাই হচ্ছে উক্ত অনুষ্ঠানের দায়িত্বে আছে এমন কাউকে খুঁজে নাও আয়োজককে তোমার টার্গেট করা ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলো আরে বা এই যে ভদ্রলোক উনি তো বেশ মজার মানুষ ওনার পরিচয়টা জানতে পারি আয়োজক অথবা দায়িত্বশীল ব্যক্তিটি তোমার প্রশ্নে খুশি হবেন তার প্রোগ্রামে এসে এমন উৎসাহী কাউকে পেয়ে নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে পুলকিত বোধ করবেন তোমার কাজ হয়ে গেছে উক্ত দায়িত্বশীল তোমাকে তোমার টার্গেট সম্পর্কে পরিচিতমূলক কিছু কথা বলবে এই যেমন তিনি কি করেন তার প্রিয় কাজ কি ইত্যাদি ইত্যাদি ওগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো এরপর ওই পুরুষ কিংবা মহিলাটির সামনে দাঁড়াও ধরো দায়িত্বশীল আয়োজক তোমাকে জানালো হ্যাঁ আপনি জয়স্মিতের কথাই বলেছেন হুম সে আসলেই মজার লোক তার বর্তমান চাকরি সম্পরকে আমার ধারণা নেই তবে এটা বলতে পারি যে সে টেনিস খেলতে খুবই পছন্দ করে ও হো তোমার রসদ সংগ্রহ শেষ এবার জয়স্মিতের দিকে এগিয়ে যাও তাকে বলো আপনার নামই তো জয়স্মিত সুসানের সাথে আপনাকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল শুনলাম আপনি নাকি দারুণ টেনিস খেলেন তা মশাই আপনি কোন মাঠে টেনিস খেলেন একদিন তো দেখতেই আসতে হয় কৌশল তেরো হুজ দ্যাট বা উনি কে এই কৌশলটা বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ব্যবহার করেন চাইলেই যে কোনো ব্যক্তি এই বিশেষ গুণটি আত্মস্থ করতে পারে বেশি কিছু লাগবে না আয়োজক থেকে জাস্ট তোমার টার্গেটেড ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য নাও তারপর একটু সাহস করে এগিয়ে যাও তোমার কাজ হয়ে যাবে পর্ব চোদ্দ আরিপাতা ওদের কথায় আরি পাতলাম এবং সুযোগ বুঝে বললাম হ্যালো একজন সুদর্শনা নারীকে দেখে তোমার ভালো লেগে গেল তোমার মনে হতে থাকলো এখনই গিয়ে তার সাথে কথা বলে ফেলা উচিত অথচ হোয়াট ইজ ইট কিংবা হুজ দ্যাট কোনো টেকনিকই এই ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর উপায় নেই উপরন্ত ওই নারী তার বন্ধুদের একটি বড় দলের সাথে আড্ডায় মেতে আছে তুমি চাইলেও তার সাথে কথা বলা সম্ভব নয় এমন কঠিন মুহূর্তে তোমার নিজেকে অসহায় মনে হবে অথবা ধরে নাও ওই রমণীর জায়গায় একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে তারপরও তোমার অবস্থা একই থেকে যাবে কখনো ভেবে দেখেছ বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিরা মানুষের কাছে আসতে দুই মিনিট ভাবে না কোনো বাধাই তাদের আটকাতে সক্ষম হয় না কারণ বর্তমান এই কৌশলটা ওই রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অত্যাধিক পরিমাণে চর্চা করেন তাদের মাত্রাতিরিক্ত আরিপাতার অভ্যাস রয়েছে তারা ভিড়ের আশেপাশে ছায়ার মতো ঘুরঘুর করে আসতে শুনতে চেষ্টা করে ওখানে কি নিয়ে আলাপ হচ্ছে তাদের আরিপাতার এই স্বভাব বহু প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে এবং এর সফলতার সংখ্যাও নজিরবিহীন তুমিও ঠিক একই কাজটা করতে পারো ভিড়ের আশেপাশে আরি পেতে থাকবে তোমার মূল লক্ষ্যই থাকবে সুযোগ বুঝে ওদের আড্ডায় অনধিকার প্রবেশ করা তবে সেটা বৈধভাবে এ কারণেই যখনই কোনো শব্দ তোমার কানে আসবে যে বিষয়ে তুমি একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারবে এগিয়ে যাও এবং তাদের সাথে যুক্ত হও যেমন তুমি সোজা গিয়ে বললে দুঃখিত আপনাদের কথার মাঝে একটু বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য শুনতে পেলাম আপনারা কানাডা নিয়ে কথা বলছেন আমার কানাডা নিয়ে জানার খুব আগ্রহ পরের মাসে আমার ওখানে যাবার কথা রয়েছে কানাডা জায়গাটা কেমন কোনো সাজেশন থাকলে দিতে পারেন তাকিয়ে দেখো এখন তুমি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সবাই তোমার সাথে কথা বলার ব্যাপারে আগ্রহী হবে এটা নিশ্চিত হ্যাঁ সুযোগ বুঝে তোমার টার্গেট করা ব্যক্তির সাথে কথা বলে নিতে পারো কৌশল চোদ্দ আরিপাতা হোয়াট ইজ ইট কিংবা হুজ দ্যাট এই দুইটি কৌশলের কোনোটি যদি কাজে লাগানো না যায় 
তাহলে এখনই তুমি আরি পেতে শুনতে থাকো ওদের কথা যাদের আড্ডায় তুমি অংশ নিতে চাও তাদের আড্ডার যে কোনো একটা ছুতো ধরে আড্ডায় ঢুকে যাও আর বলে ফেলো আরে এই ব্যাপারটা তো অনেক ইন্টারেস্টিং আমিও এটা নিয়ে ইদানিং ভাবছিলাম হয়ে গেছে আর কিছুই লাগবে না তোমাকে তাদের আড্ডায় তারা নিয়ে নিয়েছে বিশ্বাস না হলে ট্রাই করেই দেখো পর্ব পনেরো গতানুগতিকভাবে শহরের নাম উল্লেখ করো না আধো আধো জবাব এড়িয়ে চলো ঠিকভাবে সাজগোজ না করেই বোকার মতো সাজ নিয়ে কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলে উপস্থিত হয়ে থাকলে লজ্জায় নিশ্চিত মাথা হেট হবার কথা একটা কিম্ভূত পরিস্থিতিতে একজন জানতে চাইল তোমার বাসা কোথায় অথবা তোমার দেশের বাড়ি কই এই দুটো প্রশ্ন তোমার ভেতরটা নাড়িয়ে দিল কিভাবে এর জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারছ না নিজের অনিবার্য অপমান দেখে নিজেই চরম হতাশ হয়ে পড়েছ উভয় ব্যাপারটা তোমাকে আরও বেশি নার্ভাস করে দিয়েছে নিশ্চয়ই এমন প্রশ্নগুলো মাঝে মধ্যেই আমাদের শোনা লাগে সমাজের মানুষজন এমন প্রশ্নগুলো খুবই স্বাভাবিক মনে করে থাকেন কোনো প্রশ্ন তোমাকে বিব্রত করতে পারে এমনটা ভাবার সময় কোথায় প্রশ্নগুলো যতটা না তীক্ষ্ণ তার চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণতা নিয়ে প্রশ্নকর্তা চেয়ে থাকেন ভুজং ভাজং কিছু একটা যে বলে নিজেকে রক্ষা করবে তাও খুঁজে পাচ্ছ না নতুন পরিবেশে নতুনভাবে অনেকের সাথেই পরিচিত হতে হয় আর পরিচয় মানেই তুমি কোথায় থাকো এবং তুমি কি করো এই দুটি প্রশ্ন তোমাকে শুনতেই হবে তুমি হয়তো এসেছো কোনো একটা অজ পারাগা থেকে অথবা কোনো একটা সুপরিচিত শহর থেকে যার নামটা তুমি যে কোনো কারণে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ হোক সেটা নিউ ইয়র্ক কিংবা লন্ডন শহর তুমি যখনই আগ্রহ নিয়ে জবাব দাও আমি নিউ ইয়র্কে থাকি উত্তরটা তুমি যতটা হেসে দিয়েছ ততটা হেসেই প্রশ্নকারী জেনে নিল তুমি নিউ ইয়র্কে থাকো এরপর দুপাশ থেকে নতুন করে কথা বলার কোনো প্রশ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না দুজনই কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকো নতুন কিছু প্রশ্ন খুঁজতে থাকো এই ক্ষেত্রে এটা বলাই বাহুল্য তোমার এক শব্দের উত্তরটা যথাযথ হলেও যথেষ্ট নয় কারণ তুমি এমনভাবে উত্তরটা দিয়েছ যে এক শব্দেই এর সমাপ্তি ঘটেছে এই যেমন তোমার বন্ধু জেসি তোমায় বলল কেমন আছো তুমি উত্তরে বললে ভালো তোমার ভালো জবাবটার সাথে সাথেই কথোপকথন শেষ কারণ তুমি কোনো প্রকার প্রশ্নবোধক কিছু বলনি অথবা বলা যায় এমন কোনো কথা বলার পথও রাখনি ধরো তোমার উত্তরটা যদি হতো এমন ভালো আছি তুমি কেমন আছো অনেক দিন দেখিনি তোমায় কোথায় ছিলে তুমি বলো তো তোমার জবাবটা এমন হলে কথোপকথন আরও দীর্ঘ হতো কি না কিছুদিন পূর্বে একটা ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেওয়ার একটা অনুরোধ পেলাম আমিও ওদের হাঁ বলে দেই তো অনুষ্ঠানের দিন উপস্থিত হতেই অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ হল ভদ্রমহিলা আমায় রসিকতা করে বললেন আপনি এত সব কিভাবে করেন আমিও পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম আপনিও বা কম যান কই আগে আপনি বলুন আপনি কিভাবে করেন মিসেস ডেভলিন এবং আমি দুজনেই হাসতে লাগলাম এমন রসিকতা আসলেই মজা দেয় স্বভাবতই আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কোথায় থাকেন তিনি জবাবটা দিলেন সাথে সাথেই কলম্বাস ওহিও উত্তরটা শুনে আমার মাথায় নানা বিধ প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো কলম্বাস নামটার সাথে আমি পরিচিত হলেও এই কলম্বাস নামটা নানাভাবে পরিচিত অনেকগুলো বিখ্যাত কলম্বাসের অস্তিত্ব রয়েছে আশেপাশে ভদ্রমহিলা আমার দিক থেকে কিছু একটা শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন আমিও কি বলবো ঠিক বুঝতে পারলাম না আমার ঠিক কলম্বাস নিয়ে ধারণা নেই এমন কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না যা দিয়ে জবাব দিব তবু হেসে অনেকক্ষণ পর আমতা আমতা করে জবাব দিলাম ও আচ্ছা কলম্বাস হ্যাঁ হ্যাঁ নাম শুনেছি মিসেস ডেবলিনের অবস্থা দেখে বুঝলাম তিনি কিছুটা লজ্জিত হয়েছেন তার জবাবটা যে পরিপূর্ণ হয়নি তা বুঝতে পেরেছেন বলেই এমন লজ্জা পাচ্ছেন বলে আমার ধারণা এরপর আমাদের কথা আর আগায়নি দুজনেই কেন যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম ভদ্রমহিলার জবাবটা শুনে মনে হচ্ছিল তার অবস্থা সেই সৈনিকটির মতো যার হাতে একটি ছুরি বিদ্ধ হয়ে আছে অথচ তার অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করছে 
তোমার অ্যাপেন্ডিক্সটা ঠিক কোথায় অবস্থিত বলতে পারবে পরক্ষণেই আমার মাথায় এই কৌশলটা এলো কিভাবে আমরা এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারি কৌশল পনেরো গতানুগতিকভাবে শহরের নাম উল্লেখ করো না জীবনের নানা পর্যায়ে তোমার বাসা কোথায় এই প্রশ্নটার সম্মুখীন আমাদের হতেই হয় সেক্ষেত্রে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত এক শব্দের উত্তর দেওয়া এড়িয়ে তোমার বাসস্থানের সাথে সম্পৃক্ত এমন কিছু বিশেষণ জুড়ে দেওয়া উচিত যাতে লোকে তোমার সাথে বাড়তি কথা বলতে আগ্রহী হয় এই যেমন আমি থাকি অমুক শহরে যেটি অমুক কারণে বিখ্যাত নানা ধরনের বিশেষত্ব আছে আমাদের প্রায় সকলের জন্মস্থানেই দেখো প্রশ্নকারী তোমার সাথে কথা বলার মতো অনেকগুলো পয়েন্ট পেয়ে গেছেন শিকার বুঝে ফাঁদ একজন মৎস্য শিকারী তার ফাঁদ তৈরির ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রাখে চিংড়ি থেকে শুরু করে হিংস্র তিমি পর্যন্ত মাছেদের ধরার ক্ষেত্রে ফাঁদগুলো ব্যতিক্রম হয় চিংড়ি ধরার ফাঁদ যেমন তিমিতে কাজে দেবে না তেমনি তিমি ধরার ফাঁদও ইলিশ ধরার জন্য অকার্যকর কোনো ব্যক্তির সাথে পরিচয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মানুষের ভিন্নতা লক্ষ্য করতে হবে একজন চিত্রকার আর একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি একই ধরনের প্রশ্ন একই ধরনের কথাবার্তা বলবেন না তাই অবশ্যই তোমাকে স্থান কাল এবং পাত্র বুঝে কথা বলা উচিত এ যেমন এক চিত্র প্রদর্শনীতে এক ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোথা থেকে এসেছেন আমি হেসে জবাব দিলাম ওয়াশিংটন ডিসি আপনি নিশ্চয়ই জানেন ওয়াশিংটন ডিসি এবং প্যারিস দুটো শহরই একই নকশাকারদের অবদান আমার উত্তরে তিনি খুশি হলেন খুব সহজেই আমরা আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহরের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করলাম প্রসঙ্গত আরও অনেক কথাই এলো ইউরোপ ভ্রমণ কিংবা ইউরোপের সংস্কৃতি কি আর বাদ যাবার পরের ঘটনা ভিন্ন সেবার এক সামাজিক প্রোগ্রামে গেলাম এক ভদ্রলোক আগ্রহ নিয়ে কথা বললেন তিনি জানতে চাইলেন আমি কি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা আমি কিছুটা অবাক হলেও অবস্থা আন্দাজ করে জবাব দিলাম সামাজিক অনুষ্ঠানে কি জাতীয় মানুষের আনাগোনা হয়ে থাকে আমার বেশ জানা আমি সেভাবেই জবাব দিলাম জি না মূলত আমি ওয়াশিংটন ডিসির বাসিন্দা কিন্তু ওখানকার পরিবেশ ঠিক ভিন্ন এক এক পুরুষ পাঁচ ছয়জন নারী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কি বিচ্ছিরি এক অবস্থা তাই আজকাল ওখানে আর থাকা হয় না ভদ্রলোক আমার জবাবে বেশ আগ্রহী হলেন তিনিও একমত হলেন আজকাল এমন অহরহ ঘটছে আমি যে একজন সুন্দর মনের মানুষ খুঁজছি তা তাকে আলাদা করে বলা লাগেনি আমাদের কথা আগাতে থাকলো আমাদের মতো করে এখন ভাবছ যদি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির সম্মুখীন হই ব্যাপারটা অন্য সবার চেয়ে সহজ ওয়াশিংটন ডিসির সম্প্রতিক কোনো রাজনৈতিক ইস্যু তুলে দাও তোমাদের কথোপকথন শুধু চলবেই না বরং দৌড়াবে মজার ব্যাপার হলো আমরা অনেকেই ভেবে তথস্থ হয়ে আছে যে এসব ইনফরমেশন কারো সাথে আলোচনা করতে গেলে হুটহাট তথ্যগুলো কোথায় পাব এই অযৌক্তিক প্রশ্নটা ধোপে টেকার নয় ইন্টারনেট আজ সবার হাতে হাতে পৌঁছে গেছে যে প্রশ্নটা তোমাকে সারা জীবন শুনতে হবে ওটার জন্য কি একটু কষ্ট করা যায় না তাহলে আজই গুগল ডট কম থেকে তোমার শহরের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জেনে নাও কবি সাহিত্যিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এছাড়াও নানা গুণীজন যাদের দেশের সবাই চেনে তাদের সম্পর্কে তথ্য পড়ে ফেলো ফটাফট সময় কাল এবং পাত্র বুঝে তুমি কথা বলো তোমার সফলতা নির্ধারিত পর্ব ষোলো গতানুগতিকভাবে পদবি উল্লেখ করো না অনিবার্য প্রশ্নের জবাব তুমি কোথায় থাকো এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার পরপরেই নিশ্চিত রূপে ধরে নিতে পারো পরের যে প্রশ্নটি বারুদের বেগে তেরে আসবে তা হচ্ছে তা তুমি কি করো জবাবের ক্ষেত্রে আগের মতোই সতর্ক থাকবে কোনো অবস্থাতেই এক শব্দের জবাব দেয়া যাবে না এটাও মাথায় রেখো কার সাথে কোথায় কথা বলছো ধরো পেশাগত জীবনে তুমি একজন ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার অথবা এমন কোনো পেশায় যুক্ত আছো যে লোকে নাম শুনেই চোখ বড় বড় করে তাকায় বুঝতে চেষ্টা করো এটা আবার কোন বিষয় প্রশ্নকারী তোমার জবাব পেয়ে অনেক সময় ধরে ও আচ্ছা বলে চলে যেতে পারেন সব বিষয় সম্পর্কে সবার ধারণা থাকে না আবার যেচে অনেকে জিজ্ঞেসও করেন না 
অন্যের সামনে নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণ করতে চাও তবে তোমার উত্তরটা প্রশ্নকারীর উপযোগী করে নাও যেমন তোমার সামনে একজন মহিলা তার বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তুমি এই প্রশ্নের উত্তরে বললে আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সম্প্রতি আমাদের কোম্পানি একটি ভবন তৈরি করেছে যেখানে বাচ্চাদের জন্য আলাদা ফ্যাসিলিটি রাখা হয়েছে অথবা একজন ব্যবসায়ীর উত্তরে বলবে আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমাদের নিউ ইয়র্কে প্রজেক্ট চলছে যেখানে আমি ফিল্ড ইনচার্জ হিসাবে আছি বাট যা বুঝলাম খরচটা বেশিই যাচ্ছে পঞ্চাশ কোটি টাকা অলরেডি শেষ হয়ে গেছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করো তুমি যার সাথে কথা বলছো সে বুঝবে এমন ভাষায় তাকে জবাব দাও এক শব্দের উত্তর দেওয়ার অভ্যাস থাকলে বদলানোর চেষ্টা করো আমাদের মনে রাখা উচিত সব মানুষ যেচে এসে কথা বলবে না বরং তোমাকেই এমনভাবে কথা বলা উচিত যেন তোমার কথা থেকেই সে অনেকগুলো কথা বলার উপাদান পেয়ে যায় তুমি মেডিকেল সায়েন্সে পড়ো তুমি মেডিকেল সায়েন্সে পড়ো বলে এর এমন বর্ণনা তুমি দিলে মানুষ ভাববে বাপরে বাপ কি সাবজেক্টেই পড়ে উপরালাই ভালো জানেন কৌশল ষোলো গতানুগতিকভাবে পদবি উল্লেখ করো না তুমি কি করো এই প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই তোমাকে শুনতে হয় জবাবে তোমার দায় সারাভাবে নিজের পদবি বলাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় আমি একজন শিক্ষক প্রকৌশলী কিংবা ডাক্তার বলার চেয়ে তুমি কিছুটা বাড়তি অংশ জুড়ে দিবে যেটা তোমার পেশাটাকে তার সামনে ফুটিয়ে তুলবে যেমন একজন বাচ্চার মায়ের সামনে বলতে পারো আমি একজন ডাক্তার আমার শেষ চিকিৎসাটা করা হয়েছে একটা দশ বছরের বাচ্চার দেখো তোমার কথা কতটা মধুর হয়ে উঠবে গতানুগতিক পদবি উল্লেখ করার বেদনাদায়ক স্মৃতি জীবনের কিছু স্মৃতি ভুলে যাবার নয় আমারও তেমন কিছু স্মৃতি আছে সেবার দুই ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় দুজনেই নিজেদের পরিচয় দিতে সিনা টান টান করে ফেললেন প্রথম জন্ত একটা গম্ভীর ভাব নিয়ে বললেন আমি একজন পরমাণু বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের জবাব শুনে মনে মনে ভাবলাম পরমাণু বিজ্ঞানী হওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার কিন্তু সেটা কিভাবে প্রকাশ করতে হয় তাও জানা উচিত তো পাশের ভদ্রলোক এবার নিজের পরিচয় দিলেন তিনিও জোর গলায় বললেন আমি একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এরপর দুজন কথা বলার কিছুই পেলেন না আমি কিছু একটা কথা বলবো এই অপেক্ষায় দুজন আমার দিকে ফিরলেন দুজনের এক্সপ্রেশন দেখে মনে হচ্ছে বড় কোনো একটা চাকরির কথা না বললে বুঝি মান সম্মান থাকবে না নিজেদের বড় করার মিশে প্রতিযোগিতায় আমার ভেতরটা অসহ্য লেগে উঠল নিজের পরিচয় দিয়ে আমরা সবাই চুপ করে রইলাম কথা এই পর্যন্তই কারণটা খুবই সোজা আমরা নিজেকে অন্যদের উপযোগী করে জবাব দেইনি এই ঘটনার বিপরীতে আর একটা ঘটনা না বললেই নয় পরিচয়ের মাঝে এক ভদ্রলোক বললেন আমি ট্রুকিমিডো কমিউনিটি কলেজে শিক্ষকতা করার কথা চিন্তা করছি আমার কাজ হবে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা দেওয়া ভদ্রলোকের খোলামেলা জবাব আমার মনে তাক কেটেছে ট্রুকিমিডো কারা আমার একদমই জানা ছিল না তবে তিব্বত সম্পর্কে ধারণা ছিল যেহেতু আমার জানাশোনার মাঝে কিছু পেলাম আমি এই বিষয়ে কথা বলতে লাগলাম দুটো ঘটনার মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই তোমরা ধরতে পেরেছ পর্ব সতেরো গতানুগতিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিও না সদ্য পরিচিতদের শুরুটা এগিয়ে দাও তোমার দুজন বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজটা জীবনে একবার হলেও করেছো তুমি দুজনেই তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি হেসে মিল্টনের দিকে তাকিয়ে বলছো ও হচ্ছে রবিনসন এরপর রবিনের দিকে তাকিয়ে বললে আর ও হচ্ছে মিল্টন দুজন পরিচিত হয়ে নাও দুজনের নাম দিয়ে পরিচয় করে দেওয়াটা অনেক প্রাচীন এবং সস্তা কৌশল মিল্টন এবং রবিন নিজেদের সাথে পরিচিত হবে ঠিকই কিন্তু কথা এগোবে না এক্ষেত্রে গুণী মানুষেরা কি বলে জানতে চাও তবে তোমাকে তাদের কৌশল জানাচ্ছি নিজেই বুঝে যাবে কোন ব্যাপারটা তোমরা এড়িয়ে গেছ এক্ষেত্রে তারা যা করে দুজনকে সামনে দাঁড় করিয়ে ছোট করে হাসে তারপর দুজনকে দেখিয়ে দিয়ে বলে ও হচ্ছে মিল্টন মিল্টনের ফটোগ্রাফির অদ্ভুত পাগলামি আছে সে কিন্তু দারুণ ছবি তোলে আর হ্যাঁ ও হচ্ছে রবিনসন ভ্রমণবিদ দেশের কোন কোন জায়গায় 
দেশের কোন কোন জায়গাটা না সে ঘুরেছে ঘুরতে চাইলে ওর সাথে যোগাযোগ করলেই হলো দেখো দুজনকে কিভাবে খুবই সেফ জোনে নামিয়ে দিয়েছ তারা শুধুমাত্র হাই হ্যালো ছাড়াও কত কত বিষয় পেয়ে গেল কথা বলার জন্য এই যেমন সর্বশেষ কোন জায়গাটা তার ঘোরা হয়েছে সবচেয়ে ক্লান্তিকর ঘোরাঘুরি কোনটা ছিল এমন হাজারটা বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় এমন কি কথা হয়েও যায় আর একবার আলোচনা শুরু হলে সেটা এক টপিক ছাড়িয়ে অন্য টপিকে ছড়িয়ে পড়তে আর কতক্ষণ লাগে অর্থাৎ কাউকে পরিচয় করিয়ে দাও এমন কিছু যুক্ত করে যেটা তোমাকে এবং তাকে নিয়ে যাবে অনেকগুলো কথোপকথনযোগ্য বিষয়ের সামনে পত্রিকার লেখালেখি থেকে শুরু করে ব্যাংকের হিসেব নিকেশ ঘোরাঘুরি থেকে শুরু করে রাজনীতি যে কোনো বিষয়ে তোমরা কথা বলতে পারো পেছনের শক্ত কারণটা হচ্ছে তোমরা একজন আরেকজনের সম্বন্ধে ন্যূনতম কিছু জেনে গেছ যা তোমাদের মধুর কিছু সময় তৈরি করে দেবে এজন্যই আমি সবাইকে উপদেশ দেই নিজের পরিচয় ছড়িয়ে দাও দেখবে অন্যজন তোমাকে কতটা সহজে মেনে নিচ্ছে কৌশল সতেরো গতানুগতিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিও না কাউকে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে গতানুগতিক ধারণা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে যাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ তারা কি নিজেদের ব্যাপারে যথেষ্ট জানে উত্তর না জানে না যেহেতু তারা দুজন দুজনের ব্যাপারে অজ্ঞ কেন তুমি তাদের দুজনের ব্যাপারে একটু ছোটোখাটো কিছু বর্ণনা দিচ্ছ না ওভাবে পরিচয় করিয়ে দাও এবং দেখো তারা কিভাবে কথার সাগরে ভাসছে তুমিও সেখানে দিব্যি সাঁতার কাটতে পারছো এখানে সবচেয়ে বড় পাওনা কি জানো তাদের পরবর্তী সাক্ষাৎটা অনেক মধুর হবে তাদের যোগাযোগটা অনেকটা বেড়ে যাবে পর্ব আঠেরো শব্দ গোয়েন্দা হও তাদের মুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটা শব্দের ওপর মনোযোগ দাও স্বামী স্ত্রীর মাঝে কতই না মধুর আলাপ হয় আলাপচারিতার মাঝে মধ্যে তারা প্রায় জিজ্ঞেস করে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলি কি বলো অপরজন মাথা নাড়ায় হ্যাঁ কিংবা না দম্পতিরা নিজেদের পছন্দের বিষয়ে সহজেই সম্মতি খুঁজে পায় বিপত্তি ঘটে যখন তুমি অন্য কারোর সাথে কথা বলছো তুমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছো না ঠিক কোন বিষয়ে কথা বলবে কোন বিষয়ে কথা বললে উভয়েই একটা ভালো সময় কাটাতে পারবে মনে করো তোমার সহকর্মীর সাথে কথা হচ্ছে তুমি হুট করেই আর কথা বলতে পারবে না আমরা এই বিষয়ে কথা বলি কি বলেন অমুক সাহেব এমনটা বলার সুযোগ নেই আর যদি কেউ বলে থাকে সেটা অন্যকে জোর করে নিজের টপিকে আনা ছাড়া আর কিছুই না তোমার নিশ্চয়ই ডেনির কথা মনে আছে ডেনি যেভাবে তার শ্রোতাদের জন্য মধুর মধুর সব বিষয় তুলে আনত তুমি যদি চাও তেমনটা তোমার দ্বারাও সম্ভব গোয়েন্দা শার্লক হোমসকে চেনে না এমন মানুষ খুব কমই আছে হোমসের চোখ এড়িয়ে যেত এমন জিনিসও খুব কমই আছে শার্লক হোমস যা বলতো খুবই আত্ম বিশ্বাস নিয়ে বলত এই আত্মবিশ্বাসের পেছনে ছিল তার নির্ভুল আন্দাজ ক্ষমতা সমাজের বড় বড় সকল ব্যক্তির মধ্যে এই গুণটা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান তারা যে কোনো জায়গায় যার সাথেই দেখা করুক না কেন সেই ব্যক্তির পছন্দের বিষয়ে খুব সহজেই বের করে ফেলে আর পছন্দের বিষয়ে কথা বলতে গেলে অনেক ভালো মানুষও হুশ হারিয়ে ফেলে মুহূর্তেই দুজন অপরিচিত ব্যক্তি ডুবে যায় নিজেদের কথোপকথনে আর একটা ঘটনা বলি ন্যান্সির সাথে আমার সম্পর্কটা ছিল মজাদার অনেক দিন পরে ন্যান্সির সাথে দেখা মেয়েটার চোখে মুখে যেন আগুন ঝরছিল সে কোনো কারণে অতি হতাশ বর্তমানে সে একটা বৃদ্ধাশ্রমে নার্স হিসাবে কাজ করে তার হতাশ হবার নানাবিধ কারণ থাকতে পারে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি সমস্যা তোমার প্রথমে লুকালেও পরে নিজেকে ঝেড়ে দিল কিছুটা রাগ দেখিয়ে বলল এক বুড়িকে নিয়ে পড়েছে বিপাকে বজ্জাত বুড়ি শুনে মনে হলো বুড়ির কোনো একটা কাজ তার অপছন্দ আমি আবার বললাম খুলে বলো ন্যান্সি মিসেস ওটিস নামের একজন বয়স্ক মহিলা বৃদ্ধাশ্রমে আছেন আমি যাই বলি এই মহিলা তাতেই ঘোত ঘোত করে ওঠেন সেদিন আমি আফসোস করে বললাম এত বৃষ্টি সত্যি বিরক্তিকর অমনি বুড়ি আমার কলার চেপে ধরলেন আমি চোখ বড় বড় করে বললাম তারপর ন্যান্সি দীর্ঘ নিঃশ্বাস তুলে বলল বুড়ির দাবি বৃষ্টি হলে গাছেদের অনেক উপকার হয় তাই বৃষ্টি হওয়া উচিত ভেবেই দেখো লেইল এই জন্য সে আমার কলার চেপে ধরবে আমার বুঝতে বাকি নেই 
এই বুড়ি গাছের বাগানের খুব শখ রয়েছে ওকে সে আন্দাজ থেকে বললাম বুড়িকে জিজ্ঞেস করো তিনি বাগান করা পছন্দ করেন কি না আমার বান্ধবীর চোখ কপালে তুলল তোমার মাথা খারাপ লেইল আমি ওই বজ্জাত মহিলার সাথে কথা বলবো আর কিছু বললে আমাকে মেরেই ফেলবে ন্যান্সি এক কথায় না করে দিল অনেক চাপাচাপি করার পরে সে রাজি হল বুড়িকে প্রশ্নটা করতে তার পরের দিনের কাহিনী ভিন্ন ন্যান্সি নিজেই আমার বাসায় ছুটে এলো আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল কাজ হয়েছে বুড়িকে জিজ্ঞেস করতেই বুড়ি খুশি হয়ে গেলেন তিনি জানালেন তার নিজের গাছের বাগান ছিল সে এবং তার স্বামী বাগানে নিয়মিত পরিচর্যা করতেন কিন্তু মহিলা আমার সাথে কথা শুরু করে ছাড়তেই চাচ্ছিলেন না তার গাছ নিয়ে নানাবিধ কাহিনী বলা শুরু করলেন ন্যান্সির এই কাহিনী থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কিভাবে ভালো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অর্জন করতে হয় কারো কথা থেকে তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করার এই পদ্ধতিকে আমি নাম দিয়েছি শব্দ গোয়েন্দা হও অর্থাৎ তোমার কাজই হবে তার কথা থেকে শব্দ বেছে নেওয়া যা দ্বারা তুমি তার পছন্দের কাজ বের করে নিতে পারো এই যেমন বুড়ি বাগান পছন্দ করে তা আমি তার কথা থেকে বের করেছি ধরে নাও মিসেস ওটিস নামের ওই বয়স্কা বৃষ্টির পরিবর্তে বলল বৃষ্টি হওয়ায় ভালোই হলো আমার কুকুরটা বাইরে যেতে পারবে না এক্ষেত্রে নিশ্চিত তোমার ধরে নিতে হবে বুড়ি কুকুর নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি চোখ কান খোলা রাখা যায় তবে তোমার পাশের বন্ধুর আকর্ষণীয় বস্তুগুলো খুব সহজেই তুমি বের করে ফেলতে পারবে অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে একটুখানি শোনো তারপর হয়ে যাও শব্দ গোয়েন্দা খুঁজে বের করো সেই শব্দটা যার উপরে তোমার পরের কথাগুলো চলবে তোমার বন্ধুটি পাখির কিচিরমিচির শুনে প্রকৃতির গুণগান গাইতে থাকলো কিংবা জ্যোৎস্নায় আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে জ্যোৎস্নার আলো আমায় খুন করে ফেলেছে এত সুন্দর কেন প্রকৃতি তোমাকে নিশ্চয়ই বলে দেয়া লাগবে না তোমার কোন বিষয়ে কথা বলা উচিত তোমার তার মতো জ্যোৎস্না কিংবা পাখি প্রেমিক হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয় বরং তুমি তোমাতে তাকে আবদ্ধ করতে ওসব নিয়ে তুলে আনো দারুণ সব তথ্য ব্যাস দেখো তোমার বন্ধুটি তোমার ভক্ত হয়ে গেছে বাস্তবিক গোয়েন্দা হওয়া ঠিক যতটা কঠিন শব্দ গোয়েন্দা হওয়া ঠিক ততটাই সহজ কৌশল আঠেরো শব্দ গোয়েন্দা হও তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তোমাকে ঠিক যতটা কাজে দেয় এই কৌশলে তার সাথে যুক্ত করবে নতুন মাত্রা তোমার পাশের বন্ধুটির কথা শোনো মনোযোগ দিয়ে দেখো তার কথার ভেতর থেকে খুব সহজে তার পছন্দের যে কোনো বিষয় বের করে নিতে পারবে পরের অংশ আমার বলে দেয়া লাগবে না তুমি নিজেই আড্ডা জমিয়ে দিতে পারবে ঠিক শার্লক হোমসের মতো কোনো ক্লু ছাড়াই যেভাবে বের হয়ে আসবে দারুণ সব তথ্য এখন তোমার পালা পর্ব উনিশ দোলকের কেন্দ্রবিন্দু পণ্যের সাথে সাথে তোমাকেও বিক্রয় করো এই কৌশলটা খাটিয়ে অনেকদিন আগের কথা আমি আমার এক বান্ধবী ডেনেই এক সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম সমাজে যাদের আমরা রাঘব বোয়াল হিসাবে চিনে থাকি তাদের খুব কাছে যাওয়ার সুযোগটা হাত ছাড়া করিনি তাদের মাঝে ঘুরে ফিরে আমার ধারণা জন্মেছিল এর চেয়ে সুখকর জায়গা খুব কমই আছে এত বুদ্ধিমান আর মজাদার মানুষদের কথায় আমি বোধ হয়েছিলাম আমার ধারণা যদি ভুল না হয় ডেনেই খুব উপভোগ করেছে কথাবার্তা বেশি বলার একটা গুণ আমাদের নারীদের যেহেতু এমনিতেই আছে আমিও চুপ করে থাকতে পারলাম না চট করেই ডেনেইকে জিজ্ঞেস করে বসলাম আজকের অনুষ্ঠানে কার সাথে কথা বলতে তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সত্যি করে বলবে কিন্তু আমার বান্ধবীটি যেন আমার কথায় গরম করায় পড়েছে আমি ভাবলাম বোধ হয় এতগুলো মজাদার মানুষ থেকে সে কাকে রেখে কাকে বেছে নেবে তাই ভাবছে কিন্তু আমাকে চরম অবাক করে সে বলল রনের কথা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমি মাথায় হাত দিয়ে যেন নিজেকে পরীক্ষা করলাম রন মনে মনে ভাবতে থাকলাম এই রনটা আবার কে নামটা খুবই নতুন আশেপাশে যারা আছেন এদের মাঝে রন বলে কাউকে চিনলাম না নিজের কৌতূহল দমানোয় বরাবরই আমি আনারই তাই বিষয় নিয়ে বললাম এই রনটা আবার কে সে কোথায় থাকে ডেনেই আমার কৌতূহল আরও বাড়িয়ে বলল জানি না 
আমি ফিরতি বললাম সে কি করে এবারও সে আগের কণ্ঠে জবাব দিল জানি না সে এমন একজনের কথা বলতে পছন্দ করে অথচ সে এটাই জানে না সেই ছেলে কি করে কিংবা কোথায় তার বাসা আমি বোকার মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম তাহলে রনের সাথে ঠিক কোন বিষয়ে তোমার কথা হয় তখন কোনো রকমে দাঁত চেপে জানতে চাইলাম ডেনেই মিটিমিটি হেসে বলল খুব বেশি কিছু আলোচনা হয় না বরং রন আমাকে নিয়েই কথা বলতে পছন্দ করে বেশ কিছুদিন ধরে রনের নামটা আমার মাথায় ঘুর ঘুর করল শেষে আমি নিজেই রনকে খুঁজে বের করে নিলাম তারপর জানলাম রন মূলত প্যারিসের বাসিন্দা বরফে স্কাইং ছাড়াও দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর বাতিক আছে তার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচরণের পাশাপাশি বিভিন্ন কৌশল তার খুবই ভালো জানা আছে আমি খোলামেলাভাবেই জানতে চাইলাম কোন কৌশল দিয়ে সে আমার বান্ধবীকে বশ করে নিল ব্যাচারির মুখে শুধু রন আর রন অথচ রন সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই রন স্মিত হাসল নিজেকে উপস্থান করার দারুণ ক্ষমতা তার আছে এটা মেনে নিতেই হবে সে জানালো এটা বড় কোনো ব্যাপার না জাস্ট যার সাথে কথা বলছি তার জীবন নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করি যদি আলোর মশালটা তার দিকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি তাহলে অপর ব্যক্তি তার নিজের জীবন নিয়েই আলোচনা করে যাবে হুট করেই এক সময় অনুভব করবে আমার সাথে কথা বলতে তার ভালো লাগছে আমি জাস্ট আলোর বৃত্তটা তার দিকে ঘুরিয়ে দেই এই যা রন অনেক ধৈর্যশীল শ্রোতা এটা একটা বড় সত্য একজন ভালো বক্তা একজন ভালো শ্রোতাও আর যেই শ্রোতা তোমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছে তাকে ভালো না লেগে পারে এক্ষেত্রে আমার বন্ধু ব্রায়ান ট্রেসরেই একটা কৌশল না বললেই নয় সে প্রায়শই বিক্রয়কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তার কথার সারমর্ম সবসময় এমনটাই হয় তুমি কতটা বিক্রি করতে পারবে এটা মাথায় না রেখে সব সময় তোমার পণ্যটিকে ফুটিয়ে তোলো তোমার কথার সমস্ত ফোকাস যেন তোমার পণ্য আর তোমার ক্রেতাকে নিয়ে হয় দেখবে বিক্রয় কিভাবে দৌড়ে দৌড়ে আসে কৌশল উনিশ দোলকের কেন্দ্রবিন্দু কোনো আগন্তুকের সাথে কথাবার্তার সময় তুমি যদি তোমার সমস্ত আকর্ষণ তার উপরে তুলে দিতে পারো তাকে ফোকাসিংয়ে রাখতে পারো দেখবে সে কতটা স্বাচ্ছন্দে তোমার সাথে কথা বলে যাচ্ছে তার জীবনের নানা রসকস নিয়ে তোমরা আলোচনা করে যাচ্ছ অথচ আগন্তুক তোমার ব্যাপারে কিছুই জানে না ইভেন সে তোমাকে অন্যদের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে পর্ব বিশ পুনরাবৃত্তি বলার মতো কথা না থাকলেও অন্তত চুপ করে থাকা যাবে না শব্দ বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি দিয়ে অনেক সময় কথা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু হ্যাঁ এখানে একটা বড় কিন্তু রয়েছে এই যেমন তুমি কারো সাথে কথা বলছো সে তোমাকে দারুণ দারুণ কথা বলার পরে তুমি হঠাৎ অনুভব করলে এখন তোমারও কিছু বলা প্রয়োজন আবার যখন তুমি কথা বলছো অনুভব করলে আরে এখন বিপরীত বন্ধুটির কথা বলা উচিত এমনটা হয় জীবনের কখনো না কখনো টেনিস খেলা তোমার দেখা হয়েছে এক পাশের প্লেয়ার যখন টেনিস বলটা জালের উপর দিয়ে অপর প্রান্তে ছুঁড়ে দিচ্ছে অন্য প্লেয়ার বলটাকে ঠেকিয়ে প্রথম প্লেয়ারের দিকে মারছে এই ব্যাপারটা ছাড়াও অন্য একটা জিনিস তোমার নজর কাটছে আর সেটা হলো বল পেটানোর ঠুসঠাস শব্দ হঠাৎ বলটা নির্ধারিত ঘরের বাইরে পড়ল এমনটা নিশ্চিত তোমার চোখ এড়ায়নি একজন পয়েন্ট পেয়ে গেছে টেনিস খেলা যেভাবে দুজনের অংশগ্রহণে হচ্ছে তেমনই আমাদের ব্যক্তিজীবনের কথাবার্তা আড্ডাগুলোতে যখন সবাই অংশ নেয় তখনই ওটা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তুমি যার সাথে কথা বলছো পুরো সময়টা শুধু সে বলে যাবে এমন কিন্তু না কখনো সে কখনো তুমি এভাবেই কথা আগায় কথা বলতে বলতে এমন পর্যায়েও আসবে যখন কে কথা বলছে এটা গুরুত্বপূর্ণ তাই একটু সতর্ক তো থাকতেই হবে অন্য মানুষটির প্রত্যেকটা কথায় হু হা কিংবা অন্তত মাথা নাড়িয়ে তাকে অনুভব করতে দাও তুমি সবটাই শুনছ এমন এক সময় আসবে তুমি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করবে তোমার শারীরিক ভাষ্য তাকে বুঝিয়ে দাও এখন আমি কিছু বলছি তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলা চালিয়ে যাও যতক্ষণ না অপর ব্যক্তি কিছু বলতে যাচ্ছে যতক্ষণ না অপর ব্যক্তি কিছু বলতে যাচ্ছে এটাই কথা বলার আসল নিয়ম এরপর আমি কি বলবো তোমার কথা বলার ভাণ্ডার যদি শূন্য হয়ে ওঠে ভাবছো 
কি দিয়ে কথোপকথন চালিয়ে যাব তাহলে তোতা পাখির এই বুলির কৌশলটা তোমার জন্য বাসে করে বাসায় যাওয়ার সময়টা আমার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটে সিটে বসলেই দু চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে এমন হয় আশেপাশে কি হচ্ছে সেটাও চেতনা পাই না এক যাত্রায় আমার বন্ধু পিলো সাথে উঠল দুজনের গন্তব্যই পাশাপাশি একটু আগ পিচ এই আর কি সিটে বসতেই আমার চোখে ঘুম নেমে এলো আমি ঘুম কাতরে চোখে দেখলাম বেচারা কথা বলতে খুবই আগ্রহী অন্যদিকে ঘুম আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যতটুকু পারলাম নিজেকে সামলে নিলাম সে জানালো গত সপ্তাহে ও একটা মঞ্চ নাটকে অভিনয় করছে মঞ্চ নাটকে সে অভিনয় করেছে কি করেনি এই বিষয়ে আমার তেমন কোনো আগ্রহ নেই আমি খানিক সময় ঘুমিয়ে নিতে পারলেই স্বর্গদর্শন পাই তবু ঘুম কাতুরে চোখে বললাম মঞ্চ নাটক আমার দিক থেকে সারা পেয়েছে অমনি পিল আদা জল খেয়ে নামল তার মঞ্চ নাটক বিষয়ক গল্প বলতে সে আগ্রহী হয়ে বলল হ্যাঁ মজার ব্যাপারটা কি জানো লেইল আমাদের সাথে শামস অভিনয় করছে আমি আবার আসতে করে বললাম শামস পিলের ঢোলে নতুন বাড়ি পড়েছে সে এবার আমাকে জানিয়েই ছাড়বে শামসকে সে ব্যাখ্যা করতে লাগলো শ্যামস লোক সম্পর্কে যতটুকু সে জানে আমি প্রতিটি লাইন থেকে কোনো শব্দ নিয়ে তাকে প্রশ্ন করে গেলাম এদিকে ঘুম আমাকে মোটের উপরে কাবু করে নিয়েছে ওকে যদি বলি একটু ঘুমাবো তবে সে কষ্ট পাবে কি করা যায় আশেপাশে কি হচ্ছে আমার হুঁশ নেই আমি শুধুমাত্র একটা সেন্স জাগ্রত রেখেছি শামস কি বলে তা শুনছি এটাকে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঘুমোনো বলা যেতে পারে আমি যে ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছি সে তখনও বুঝেনি এদিকে তোতা পাখির বলির মতো ছোট ছোট প্রশ্নগুলো পিলকে খুবই আগ্রহী করে তুলেছে এই যেমন পিল বলল আমাদের নাটকে অনেকগুলো গান পরিবেশন করা হয়েছে অনেকগুলো গান আমি বললাম সে ফরফর করে বলেই যাচ্ছে কি কি গান তার বর্ণনা দিচ্ছিল আমি আধো ঘুমন্ত হয়ে পুরো ভ্রমণটা করে গেছি তোতা পাখির বলিতে পরবর্তীতে যখন দুজনের দেখা হয়েছে সে অকপটে স্বীকার করেছে ওটা তার জীবনের একটা সেরা সময় ছিল এমন মনোযোগ দিয়ে নাকি কেউ কখনো তার কথা শোনেনি আমি কিছু করিনি তোতা পাখির বলি ছাড়া ব্যাপারটা পিল জানতে পারলে আমার পিঠের চামড়া আস্ত রাখবে না একটা মজার ব্যাপার হলো আমি গাড়িতে কি কি বিষয়ে কথা বলেছি তেমন কিছুই মনে নেই এখন ভাবি দীর্ঘ এই সময়টা কি কি প্রশ্ন করে গেছি কৌশল বিশ পুনরাবৃত্তি বলার মতো কথা না থাকলে চুপ করে থাকা যাবে না একটা তোতা পাখি যেমন মানুষের বুলি মানুষকেই শোনায় তোমাকেও তেমনটাই করতে হবে ঠিক এই কাজটাই তোমাদের কথাকে সঠিক পথে ধরে রাখবে এরপর তোমার একটাই কাজ বেঁচে থাকে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনা সেলসের মানুষদের জন্য এই পদ্ধতিটা অনেক বেশি কার্যকর একটা বোনো হাসকে পুরো বোন তারা করে ধরার চেয়ে তোতা পাখির বলি দিয়ে স্বীকার করতে পারলে মন্দ কি পুনরাবৃত্তি তোমাকে বাড়তি ফয়দা দেবে আমার বিক্রয় বন্ধু পল গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসায় যুক্ত সে তার একটা সাফল্যের গল্প আমাকে জানিয়েছে পল গাড়ির শোরুমে বসে অলস সময় কাটাচ্ছিল এমন সময় এক দম্পতি এসে ঢুকল পুরুষ লোকটি ঢুকেই উকি ঝুঁকি দিচ্ছিলেন পলকে খেয়াল করেননি সে তাদের স্বাগত জানাল জানতে চাইল কোন ধরনের গাড়ি তিনি চাচ্ছেন ভদ্রলোক শুরুতে একটা ভালো গাড়ি দেখাতে বললেন পলের পছন্দের একটা গাড়ির সামনে ভদ্রলোক নিজ থেকে দাঁড়ালেন পল আগ্রহ নিয়ে বলল স্যার গাড়িটা দারুণ একেবারে লেটেস্ট সব ফিচার এর মধ্যে পাবেন স্ত্রী গাড়ির প্রতি কোনো আগ্রহ নেই তাও স্বামীর পিছু পিছু এলো ভদ্রলোক গাড়িটা ভালো করে পরক করলেন তারপর কি যেন ভাবতে থাকলেন দাম হতে পারে পল সময় নষ্ট না করে জানতে চাইল এই গাড়িটি কেমন লাগছে স্যার পছন্দ হলে চালিয়ে দেখতে পারেন ভদ্রলোক আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তারপর আমতা আমতা করে বললেন আমার ব্যক্তিত্বের সাথে গাড়িটা ম্যাচ করবে তো আমার একটু চিন্তা হচ্ছে পল জাস্ট তার কথারই প্রতিধ্বনি তুললেন ব্যক্তিত্বের সাথে আসলে আমার মনে হচ্ছে আর একটু স্পোর্টস কার টাইপ ভাবেলে বোধ হয় ভালো হতো পল আবার আগের মতো পুনরাবৃত্তি করল স্পোর্টস কার টাইপ সর্বশেষ ভদ্রলোক হাড়ির খবর বের করে আসল পয়েন্টে এলেন আসলে আমি একটা স্পোর্টস কার টাইপ কার চাচ্ছিলাম ব্যাস দ্রুত পলের বোঝার বাকি নেই ভদ্রলোক কি জাতীয় গাড়ি চাচ্ছেন 
সে বুঝে গেছে এই ব্যক্তিটির কাছে গাড়ির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যক্তিত্ব গাড়ির ভালো মন্দ তিনি জানতেও চান না সে সোজা তাকে তার কাঙ্ক্ষিত গাড়ির সামনে দাঁড় করালো লোকটার চোখ চকচক করে উঠল খুব একটা দামাদামিও করা লাগেনি ভদ্রলোক খুশি মনে ওটা কিনে নিলেন আর ধূর্ত পল অল্প কিছু সময়ে একটা দারুণ কমিশন পেয়ে গেল সে হাসিতে গড়াগড়ি খেল আর কোনো কষ্টই করা লাগেনি লেই আমি শুধুমাত্র তোতা পাখির মতো আমি শুধু তোতা পাখির মতো করে তার বলি তাকেই প্রতিধ্বনিত করেছি মাত্র পর্ব একুশ পুনরায় শুনতে চাই তাদেরকে ওই গল্পটা বলো ওই যে চোর প্রত্যেক বাবাই খুশি হয় যখন তার বাচ্চাটি অনুনয় করে বলে বাবা আমাকে হাতির গল্পটা আবার বলো প্লিজ সেই একই গল্প শুনেও বাচ্চাটা পরম আনন্দে বগল দাবাতে থাকে একই গল্প বাবা অসংখ্যবার বলেও ফের বলতে আগ্রহী হয় হয়তো বা কখনো কখনো ভিন্ন গল্পও বলতে হয় বাচ্চাটাকে একই গল্প নানা আঙ্গিকে বারবার বলে ফেলার এই চমৎকার কৌশলটি হচ্ছে পুনরায় শুনতে চাই কৌশল এভাবে বলা যায় একই গল্প বারবার বলার পরেও কথোপকথনের কোনোরূপ ক্ষতি না হয়ে বরং আরও মজাদার হয় একটা ইতালিয়ান জাহাজে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার জাহাজের অধিকাংশ অফিসার থেকে কর্মী পর্যন্ত সবাই ইতালিয়ান হলেও যাত্রীদের প্রায় শতভাগই আমেরিকার ইতালিয়ান কর্মীদের ভাঙা ভাঙা ইংরেজি খুব বেশি কাজে দিত না প্রত্যেক ভ্রমণেই ক্যাপ্টেন রাত্রিকালীন পার্টির আয়োজন করতেন আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল এসব পার্টির সময়টাতে জাহাজের কর্মী এবং যাত্রীদের মাঝে একটা সময় কাটানোর কিন্তু অত্যন্ত হতাশার ব্যাপার হলেও জাহাজের কর্মীরা সব ইটালিয়ান আর যাত্রীরা আমেরিকান যে কারণে এটা খুবই কঠিন ছিল এসব পার্টিতে দুপক্ষের মিলন হলেও হালকা কিছু কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই হতো না একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় আমার উঠেই নিজের প্রয়োজনীয় জামাকাপড় পরে দ্রুত বের হয়ে পড়ি অন্ধকারে ঠিক কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না তার উপরে কুয়াশা বোঝার বাকি নেই আমাদের জাহাজ কোনো কারণে থেমে আছে চারদিকে কারা যেন হাঁটা চলা করছে কিছুটা ভয় ভয় চোখে সামনে এগিয়ে গেলাম ডেকের ওপরে ডাক্তার রশিকে দেখলাম ক্যাপ্টেনকে দেখলাম খুবই উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক প্রাইচারি করছেন ঠিক তখনই নিচ থেকে এক ব্যক্তিকে তুলে আনা হলো সে লোকটি ব্যথায় কোকিয়ে উঠছে বারবার হালকা সোডিয়াম লাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম তার চোখ বেয়ে রক্ত বের হচ্ছে পরের দিন সকালে আসল ঘটনা জানা গেল একটি মালবাহী জাহাজের এই কর্মী ইঞ্জিন ঠিক করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে চোখে আঘাত পান ওই জাহাজে ডাক্তার না থাকায় তারা আন্তর্জাতিক সাহায্য চান আমাদের জাহাজটা সৌভাগ্যক্রমে তার পাশেই ছিল ধন্যবাদ আমাদের ক্যাপ্টেনকে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসা করালেন অল্পের জন্য লোকটার চোখ বেঁচে যায় সঠিক সময়ে সাহায্য না পেলে বাজে কিছু ঘটে যেত নিশ্চিত এমন দারুণ একটা উদ্ধার অভিযানের গল্প শুনে আমি দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়েছি আমার মনে হতে লাগলো আমার কৌশল কাজে লাগানোর সময় এসে গেছে পরবর্তী ভ্রমণের সময় যে পার্টির আয়োজন করা হলো ওখানে যাত্রীদের মাঝে ডক্টর রশিকে দাঁড় করিয়ে দিলাম তারপর সবার উদ্দেশ্যে বললাম সম্মানিত যাত্রী সাধারণ গত সপ্তাহে এক দুর্ধর্ষ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ডক্টর রশি একজন শ্রমিকের চোখ রক্ষা করেছেন আমি আশা করছি তিনি আপনাদের পুরো গল্পটি নিজ মুখে বলবেন কিভাবে তিনি চিকিৎসা করলেন ডক্টর রশি খুব খুশি হলেন তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তার ঘটনা বর্ণনা করতে লাগলেন তার অনুপ্রেরণা বাড়তে লাগলো এবং তিনি অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে পুরো ঘটনা তুলে ধরলেন তারপর আমি ক্যাপ্টেনকে সবার কাছে পরিচিত করে দিলাম এবং তার সমস্ত উদ্ধার চিত্র জানাতে আহ্বান জানালাম তিনিও খুশি মনে নিজের সাহসী উদ্ধার কাজগুলোর বর্ণনা করলেন শেষে আমি আর একজন অফিসারকে ঘটনার ব্যাপারে জানাতে বললাম যে ওই কর্মীকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন নিজেই সবাই খুব সুন্দর করে তাদের নিজ নিজ মতো করে ঘটনার বর্ণনা দিলেন এক সময় আমি অনুভব করলাম আমি নিজেও একজন লুকোনো হিরো হয়ে উঠলাম উপস্থাপকের চরিত্রে উন্নীত হয়ে গেলাম সেই ঘটনাগুলো পরবর্তী প্রত্যেক আলাদা আলাদা ভ্রমণে নতুন নতুন যাত্রীদের কাছে তুলে ধরা হলো অবাক করা ব্যাপার হলো আস্তে আস্তে ঘটনাগুলো আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হতে থাকল ডাক্তার ক্যাপ্টেন এবং ওই অফিসার থেকে একই গল্প বারে বারে বলা হলেও সবাই খুবই আনন্দ পাচ্ছিল ওটা আবারও চালাও স্যাম 
প্রশংসা কে না পেতে চায় আবার অনেকেই প্রশংসার সুরে কতই না অনুনয় বিনয় কিংবা অনুরোধও পায় এই যেমন প্লিজ আর একটা গান শুনতে চাই প্লিজ আর একটা কবিতা আবৃত্তি করুন প্লিজ আর একটা গল্প বলুন এই অনুরোধগুলো সচরাচর অনেক গুণধর মানুষ পেয়ে থাকেন অর্থাৎ পুরনো গানটা আবার শুনতে মানুষের কত উচ্ছ্বাস আবার ধরো তুমি তোমার বন্ধুকে বলছো জন ওই যে তোমার চোর ধরার গল্পটা আবার বলো ওই গল্পটা আমি যতবার শুনেছি ততবারই মুগ্ধ হয়েছি নয়তো জন তুমি একবার না একটা বাচ্চা বিড়ালকে গাছ থেকে নামিয়েছিলে গল্পটা সবার উদ্দেশ্যে আবার বলবে কি এরপর জন নামের সেই বন্ধুটি কতটা উচ্ছ্বাস নিয়ে সেই গল্পটা বলবে তা তার চোখ মুখ দেখেই তুমি আন্দাজ করতে পারবে আর একটা ব্যাপার দেখবে তার চোখে মুখে আর তা হলো তোমার প্রতি তার প্রচণ্ড আগ্রহ এবং তার কাজকর্মে তুমি প্রায়শই বুঝবে সে তোমাকে অত্যাধিক পছন্দ করে কৌশল একুশ পুনরায় শুনতে চাই কতই না মধুর অনুভূতি হয় যখন কোনো ভিড় চিৎকার করে বলে গল্পটা আবারও শুনতে চাই গানটা আবার চলুক অথবা কবিতাটা আবার আবৃত্তি করা হোক কি কবি তোমার বন্ধুটি যাকে তুমি মুগ্ধ করতে চাও তার বলা এমন কোনো গল্প স্মরণ করো এবং তাকে গিয়ে বলো বন্ধু তোমার ওই গল্পটা আর একবার বলবে দেখবে সে অত্যন্ত খুশি মনে তা বলে যাবে অথবা কোনো একটা ভিড়ে তোমার বন্ধুটিকে পরিচয় করিয়ে দাও জন এখন আপনাদেরকে চোর ধরার মজার গল্পটা বলবে আপনারা ভীষণ মজা পাবেন জন যেমন সবাইকে গল্পটা বলতে গিয়ে খুশিতে ফেটে পড়বে তেমনই তার ভেতরটা তোমার জন্য আলাদা একটা জায়গা করে নেবে পর্ব বাইশ তোমার ভালো দিকগুলো উপস্থাপন করো নিজের ভুলগুলো উপস্থাপন করে প্রিয় হতে চাও জনপ্রিয় ব্যক্তিরা যখনই কারো প্রতি আকৃষ্ট হয় তারা নিজেকে তার সামনে উপস্থাপন করতে পিসপা হয় না নিজের কিছু দুর্বলতাও তাদের সামনে উপস্থাপন করে বুঝতে দেয় ভয় পেও না আমিও তোমার মতোই মানুষ বড় বড় তারকারা এসব করলে মানুষ তাদের দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে কথা উঠতে পারে তুমি তো কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তি কিংবা তারকা নও তোমারও কি তাদের মতো নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা উচিত উত্তরটা খুবই সোজা না তুমি কখনোই নিজের দুর্বলতা অন্য সামনে প্রকাশ করে নিজেকে দুর্বল প্রমাণ করবে না তোমার যতটা ভালো দিক আছে তা প্রকাশ করো যখন নতুন বন্ধুর সাথে তোমার মধুরতা বাড়বে তখন তোমার দুর্বলতা জানাতে পারো ক্ষতি নেই এই যেমন হুট করে বলে দিলে জানো আমি রাত জাগতে পারি না আমার ঘুমের খুব বাতিক আছে কিংবা তোমার ছেলেবেলায় করা চুরির ঘটনাটা তাকে জানালে অবশ্যই এসব বিষয়ে শুরুতে তোমাকে গোপন রাখতে হবে সম্পর্ক মধুর হলে এসব এমনিতেই সামনে এসে যাবে একসময় এসব ব্যাপার দুজনেই উপভোগ করবে কিন্তু তুমি যদি শুরুতেই তোমার সবটা অন্যদের সামনে তুলে ধরো তারা এটাই ভাববে স্বল্প পরিচিত একজনকে এত গোপন কথা বলে দিল এর পেটে তো দেখি কথা থাকে না কৌশল বাইশ তোমার ভালো দিকগুলো উপস্থাপন করো তোমার নতুন বন্ধুকে শুরুতেই তোমার ঘরের সমস্ত লুকানো জায়গা নিশ্চয়ই তুমি দেখাবে না তেমনই তাকে গোপন দুর্বলতাগুলোও শুরুতেই জানানো ঠিক হবে না তার চেয়ে তোমার ভালো দিকগুলো তাকে জানাও তোমাদের সম্পর্ক মধুর হলে দেখবে নিজেদের দুর্বলতাগুলো এমনিতেই সামনে এসে যাবে পর্ব তেইশ সর্বশেষ সংবাদ বাইরে বেরুনোর পূর্বে সর্বশেষ সংবাদে একবার চোখ বুলিয়ে দেখা উচিত তোমার গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি কোনো একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে দেখতে পেলে ভালো জামা কাপড় সব তোমার মা ধুয়ে দিয়েছে তখন তোমার কেমন অনুভব হবে চেঁচিয়ে বলতে চাইবে নিশ্চয়ই আমি ওই অনুষ্ঠানে যাবই না কি পরে যাব আমি ভালো কোনো কাপড়ই নেই তোমার রাগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে এবং এটা যৌক্তিক যে ভালো পোশাক তোমাকে অন্যদের সামনে সুন্দর করে উপস্থাপন করে চিন্তা করো তো এমন কখনো হয়েছে যে তুমি নিজেকে বলেছ আমি অনুষ্ঠানে গিয়ে মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলবো আমি তো তা নিয়ে একেবারেই চিন্তা ভাবনা করিনি অন্তত কিছুটা অনুশীলন করা যেত তাও আমি করিনি এর চেয়ে না যাওয়াই ভালো একটা অনুষ্ঠানে ভালো কাপড় পরে নিজেকে উপস্থাপনের জন্য মন এত অস্থির অথচ ওখানে গিয়ে কিভাবে কথা বলবে কার সাথে কথা বলবে এটা নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই কেউই এমনটা ভেবেছে বলে মনে হয় না ভুল না করলে 
এটাও ভাবা উচিত যে বাহ্যিক সৌন্দর্য যতখানি তোমাকে অন্যদের চোখে সুন্দর দেখাবে ততখানি তোমার কথাবার্তা তোমাকে অন্যদের সামনে তুলে ধরবে মানুষের ব্যক্তিত্ব তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে তার কথোপকথনের উপর বেশি নির্ভর করে বোঝার বাকি নেই সুন্দর জামা কাপড়ের পাশাপাশি সুন্দর কথোপকথনের বিষয় নির্ধারণ করে নিয়ে গেলে ওটা অনেক বেশি ফল বয়ে আনে তোমার সুন্দর জুতোর সাথে তোমার শার্টের কালার কতটা মিলেছে তার চেয়ে বড় ব্যাপার তুমি কতটা নিজেকে উপস্থাপন করতে পেরেছ আর নিজেকে কোনো একটা আড্ডায় জনপ্রিয় তোমাকে একটা বিষয় খুবই কাজে দেবে আর তা হলো নিউজ বা সংবাদ শেষ চব্বিশ ঘন্টায় বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা সব বিষয় জানাটা এখন সেকেন্ডের ব্যাপার চাইলেই যে কেউ দেশীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সবটাই জেনে নিতে পারে বিশেষ করে আকর্ষণীয় কোনো সংবাদ জেনে যেতে পারলে ভালো যে কোনো আড্ডায় যাওয়ার পূর্বে একবার সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনায় চোখ বুলিয়ে যাও ওটা তোমাকে আলাদা জায়গা করে দেবে তুমি বড় একটা ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়েছ যেখানে কেউ তোমায় চিনে না তোমার ভয় পাওয়ার বা ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই সুযোগ বুঝে সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনায় যুক্ত হয়ে যাও দেখো আড্ডা তোমার দিকে ঘুরে গেছে ভিড়ের মাঝে এমন কয়েকজনকে অনায়াসেই পেয়ে যাবে যারা ওই টপিকটা জানে একটা ম্যাগাজিনে আর্টিকেল লেখক হিসেবে চাকরির সুবাদে সিডনি বিডল ব্যারোসের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয় ভদ্রমহিলা অন্য এক বড় ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের সাফল্যের কারণ জানতে আমি নিজেও অনেকটা উদ্গ্রীব ছিলাম বিশেষত নারীদের সমাজে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় নিজের নামকে ওপরে তুলতে বিশ্বের সফল ব্যক্তিদের তালিকা দেখো তখন দেখবে উঁচু পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে অনেক কম অংশগ্রহণ রয়েছে নারীদের মিসেস সিডনি বেশ আন্তরিকতা নিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন তার কোম্পানির দুর্দিনের গল্পও তিনি আমায় শোনালেন তার কোম্পানির ষাট পার্সেন্ট কর্মী তাদের ক্লায়েন্টদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারেনি ক্লায়েন্টদের সাথে কথোপকথন মধুর না হয় ব্যবসায় খুব একটা উন্নতি চোখে পড়ত না এই দুর্দিনে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো তিনি তার সমস্ত কর্মীকে জানালেন ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করার পূর্বে অবশ্যই দেশ বিদেশের সাম্প্রতিক খবরাখবর জেনে তারপর যেতে হবে এর ফলাফল ছিল অবিস্মরণীয় তার মতে অল্প দিনের মধ্যেই ক্লায়েন্টদের থেকে ভালো ভালো রেসপন্স আসতে শুরু করল অনেকেই তাকে এবং তার কর্মীদের ব্যাপারে শুভেচ্ছা জানাতে লাগলো ক্লায়েন্টরা তাদের সাথে কথা বলে অনেক খুশি হয়েছেন কর্মীদের কিভাবে এমন ট্রেনিং দিয়েছেন তিনি এমনটাও অনেকে জানতে চেয়েছেন কৌশল তেইশ সর্বশেষ সংবাদ বাইরে বেরুনের পূর্বে সর্বশেষ সংবাদে একবার চোখ বুলিয়ে দেখা উচিত কোনো একটা অনুষ্ঠানে যাবার পূর্বে তোমার সাজসজ্জা জরুরি বলেই তুমি নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবার দেখে নাও পাশাপাশি আর একটা কাজ খুবই গুরুত্ব রাখে তা হলো শেষ চব্বিশ ঘন্টায় গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো টেলিভিশন কিংবা ইন্টারনেট থেকে জেনে নেওয়া তুমি যেখানে যাচ্ছ ওখানে এমন অনেক ব্যক্তিরা থাকবে যারা এসব বিষয় নিয়ে কথা বলবে তুমি যদি এটাই না জানো তোমার আশেপাশে কি ঘটছে বা কি ঘটতে যাচ্ছে তবে তুমি কিভাবে তাদের ভিড়ে ভেতরে ঢুকবে তুমি কত ভালো জামা কাপড় পরেছো তা চিন্তা করে খুশি হয়ে বসে থাকলে কেউ এসে তোমার সাথে নিজ থেকে কথা বলবে না তাই অবশ্যই ঘর থেকে বের হবার পূর্বে এমন কিছু খবর এমন কিছু খবর জেনে নাও যা নিয়ে তুমি আলোচনায় ঢুকে যেতে পারবে অধ্যায় তিন বড়দের মতো কথা বলো মানুষ জঙ্গলে তোমাকে স্বাগতম ক্ষুধার্থ চিতা শিকারের মুহূর্তে তার জাত ভুলে যায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যখন আর একটা চিতার উপস্থিতি দেখে সে তার গর্জন আর থাবার দ্বারা তার নিজের উপস্থিতি জানান দেয় যে কোনো একজনই শিকারটা পাবে এটা দুটো চিতাই জানে বিজয়ী চিতাতা কোন জন এক্ষেত্রে দুটোর মাঝে যেটি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ দিতে সক্ষম হবে সেটিই বিজয়ী গহীন জঙ্গলের চিতার যোগ্যতা যেমন তার শক্তি আর ক্ষিপ্রতার প্রকাশ পায় মানুষের যোগ্যতা কিসে প্রকাশ পায় কেউ বলতে পারো তোমার উত্তর যদি হয় তার কথোপকথন এবং যোগাযোগের দক্ষতার উপরে তাহলে তুমি সত্যভাগ সঠিক উত্তর দিয়েছ গবেষণায় এসেছে একজন ব্যক্তির সফলতার পঁচাশি পার্সেন্ট নির্ভর করে তার যোগাযোগের দক্ষতার উপর আরেক গবেষণা দেখিয়েছে মালিকপক্ষগণ কর্মীদের যোগাযোগের দক্ষতার উপরে অনেক বেশি জোর দেয় বিশেষ করে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে 
সুতরাং মানব জঙ্গলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের বড় অস্ত্র হচ্ছে তার যোগাযোগের দক্ষতা কেমন তার উপরে বনের চিতা আর সভ্য মানুষের মাঝে বোধ হয় এতটাই তফাৎ এক জঙ্গলে শক্তির জয়ধ্বনি অন্য জঙ্গলে কৌশলের জয়ধ্বনি এমনটা আমাদের অনেকের সাথেই হয়েছে ধরো হুট করে একজন ব্যক্তি এলেন তিনি কথা বলতে বলতে এমন এক পর্যায়ে চলে গেছেন তার অনেক শ্রোতা জুটে গেছে অনেকেই জানতে চাচ্ছে আপনি কি করেন তুমি যখন কারোর সাথে কথা বলছো অল্প সময়ের মাঝেই তুমি বুঝতে পারবে ওই ব্যক্তিটি কেমন ব্যক্তিত্ব বহন করেন ব্যক্তিগত জীবনে সে কতটা দক্ষ তা তোমার জানারও প্রয়োজন পড়েনি এই প্রবাদ সমাজে প্রচলিত রয়েছে আগে দর্শনদারী তারপরে গুণ বিচারী তুমি অন্যের সামনে নিজেকে কতটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছো এটাই আসল ব্যাপার তোমার যোগাযোগের দক্ষতা যদি শূন্য হয় তবে তার সামনে তোমার ব্যক্তিত্ব শূন্যের কাতারে তোমার ব্যক্তিত্ব তার সামনে হারাচ্ছে এটা জানা কথা হেই কেমন আছো কিংবা দিনকাল কেমন যাচ্ছে এসব প্রশ্ন পেশাদারী জীবনে যতটা না জানার জন্য জিজ্ঞেস করা হয় তার চেয়ে বেশি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার যোগাযোগের দক্ষতা পরীক্ষা করতে তুমি ঠিক কতটা হাসছো কখন হাসছো এবং কতটা সুন্দর করে জবাব দিচ্ছ এসবই তোমার যোগাযোগের মূল দক্ষতা এই অধ্যায়ে তোমাদের শেখাবো অল্প কিছু কৌশল ব্যবহারে তোমার যোগাযোগের দক্ষতা কতটা বাড়বে জানার বিষয় এটাই তুমি তোমাকে ঠিক কতটা উঁচুতে নিতে চাচ্ছ পর্ব চব্বিশ তোমার পেশা কি না তারপর ডট ডট এখন কি করছো নির্বোধ লোকেরা প্রায়শই অন্যের বিষয় নিয়ে কথা বলে খুব মজা পায় তুমি কিসে চাকরি করো এটাও তেমনই একটা নির্বোধ প্রশ্ন বিষয়টা এমন নয় যে তারা তোমাকে নিয়ে খুব ভাবে আবার ব্যাপারটা এমনও নয় যে তারা তুমি কোথায় চাকরি করো তা নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে বরং তারা তোমাকে মাপতে চায় তোমার অবস্থান বুঝতে চায় তোমার চাকরির দ্বারা এটা একটা বড় ধরনের বোকামিমূলক প্রত্যাশা ছাড়া আর কিছুই নয় অন্যদিকে পেশাদার এবং সফল ব্যক্তিরা কখনোই তোমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে না তুমি কিসে চাকরি করো যদি জিজ্ঞেস করেও থাকে তা বলবে ভিন্নভাবে প্রশ্নটা ঘুরিয়ে মার্জিত ভাষায় করবে যেখানে তোমার উত্তর দিতে কোনো অসুবিধা হবে না তোমাদের মাথায় হয়তো এটাই ঘুরছে যে বেকার মানুষদের এই প্রশ্নটা অনেক পোড়ায় কথাটা আংশিক সত্য এমনও অনেক ব্যক্তি আছে যারা চাকরি করে এবং ভালো টাকাই উপার্জন করে তাদেরও অনেকে এই প্রশ্নে বিচলিত হয় এই যেমন সমাজে এমন কিছু পদ যেমন লাশ কাটার ডোম সরকারের ট্যাক্স সংগ্রহকারী কিংবা অন্য কোনো চাকরি যা তারা সবার থেকে লুকাতে পছন্দ করে মূলত দেখা যাচ্ছে যে এই অত্যাবশ্যক প্রশ্নটা মানুষকে শুনতেই হয় কিন্তু অনেকেই এই প্রশ্নটা পছন্দ করছে না আমাদের চারপাশে এমন অনেক বুদ্ধিমতী এবং দক্ষ নারীরা রয়েছেন যারা শিক্ষা জীবনে অনন্য সাধারণ নজির রেখে গেছেন তারা সব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখলেও বিয়ের পরবর্তী জীবনে ক্যারিয়ারকে নিজেদের পরিবারের জন্য বিলিয়ে দেন নিজের সন্তান স্বামী এসবের জন্য নিজের ক্যারিয়ারের চিন্তা আর করে ওঠেন না ইতর প্রকৃতির কিছু মানুষ রয়েছে যারা এই মহৎ নারীদের আপনি কিসে চাকরি করেন এই প্রশ্ন করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন সেই সব নারীরা যখন পারিপার্শ্বিক নানা ব্যাপার তুলে শেষে বলেন আমি একজন গৃহিণী ওই লোকেরা তখন টিটকারি সুরে বলেন ও আচ্ছা বোঝা উচিত প্রশ্নটা অনেকের কাছেই সুখকর নয় তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা মানুষকে এই প্রশ্নটা থেকে দূরে রাখেন আবার আপনি যখন অন্য কারো পদবি কিংবা চাকরির অবস্থা না জেনেই তার সাথে মিশবেন সে নিজেকে অনেক খুশি মনে করবে কারণ সে কি চাকরি করে আপনি তা না জেনেই তার ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন কৌশল চব্বিশ তোমার পেশা কি না সমাজে অনেকেই তার পেশাদারী জীবনের অবস্থান গোপন রাখতে চায় তুমি কি করো এই প্রশ্নটা তাদের অস্থিরতায় ফেলে দেয় তুমি যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকো তবে এই একই প্রশ্নটা ভিন্নভাবে করতে পারবে যাতে ওই লোকটিকে বিব্রতকর অবস্থায় না পড়তে হয় কিভাবে এই প্রশ্নটি করবে এটা জানতে নিচের অংশটা পড়তে পারো তাহলে কিভাবে জিজ্ঞেস করব মানুষ তার জীবিকার তাগিদে কি কি করে থাকে বলতে পারো আর সেটা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে সে বিব্রত হতে পারে সহজেই কাউকে এভাবে বলাও যায় না 
তাহলে তুমি কিভাবে তাকে জিজ্ঞেস করবে সে জীবিকা নির্বাহের জন্য কি করে আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকেই বলি না যে তুমি কি করো বরং আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করি সে কিভাবে তার দিনের সময়গুলো পার করে এভাবে বললে সবাই যেন হাপ ছেড়ে বাঁচে একজন মা যে কিনা তার ক্যারিয়ার রেখে পরিবার সামলাচ্ছে সে তার নিত্য কাজকর্মের বিবরণ দেয় কিভাবে সে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলছে যারা তাদের কর্ম পরিবেশ নিয়ে শঙ্কিত তারাও খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে উত্তর দিয়ে দেয় একজন ডোমের জন্য যেমন প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক তেমনি একজন ব্যবসায়ীর জন্য অনুকূলে যারা বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মরত তারা তাদের কাজ সম্পর্কেও বলে যেতে পারেন তাদের অনুভূতি নিয়ে বলেন এভাবে জিজ্ঞেস করলে সবাই একটা সেফ সাইডে থাকেন এটা বুঝতেই পেরেছ তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে সুন্দর করে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনি কি কি করে আপনার নিত্য দিনগুলো পার করেন পর্ব পঁচিশ খোলামেলা জীবন বৃত্তান্ত নিজের মৌখিক জীবন বৃত্তান্ত সাজিয়ে নাও জিন্দিগির বিভিন্ন পর্যায়ে কোনো সেমিনারে ব্যবসায়িক মিটিংয়ে এমনকি রেলে কিংবা বাসে আমাদের সাথে অনেকেরই পরিচয় হয়েছে তাদের সাথে যখন পরিচিত হচ্ছ তখন শতকরা নিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষ তোমার কাছে জানতে চাই তুমি কি করো এই প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার মতো কিছু নয় এজন্যই সফল ব্যক্তিরা এই প্রশ্নটাকে খাটো করে দেখে না তারা উপযুক্ত জবাব খুঁজে নেয় এবং সেটাই উক্ত ব্যক্তিকে জবাব দেয় অনেকেই চাকরির জন্য সিবি পাঠাও বিভিন্ন কোম্পানিতে সিবিতে তোমার জীবনের অর্জন থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই বাদ যায় না এটা একটা তৈরি হয়ে গেলেই অসংখ্য কোম্পানিতে ওটা পাঠিয়ে দিয়ে তুমি ভাবছ হয়ে গেছে কাজ বিপরীতে তুমি ভুলেই গেছো যে তুমি নিজের কাজকে সহজ করতে গিয়ে আরও জটিল করে ফেলেছ প্রতিটি কোম্পানি তাদের নির্দিষ্ট কাজের জন্য আলাদা আলাদা পদবীর লোক চাচ্ছে সবখানে তুমি একই সিবি দেওয়ার অর্থ তোমার সমস্ত যোগ্যতা সবখানেই প্রযোজ্য এক্ষেত্রে গুণী ব্যক্তিরা কি করে জানতে চাও আমার বন্ধু রবার্টো এক বছর যাবত চাকরি থেকে দূরে ছিল বেচারা হাঁপিয়ে উঠেছিল বলে এই বছর খানেক অন্যভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেছে কিন্তু জীবন চালাতে গেলে চাকরির বিকল্প নেই সে সিদ্ধান্ত নিল আবার চাকরি করবে চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে রবার্টো দুইটা কোম্পানিতে তার সিবি পাঠিয়েছে একটা আইসক্রিম কোম্পানি এবং অন্য কোম্পানিটা বহুজাতিক খাদ্য নিয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে কাজ করে থাকে দুই কোম্পানির চাহিদা যেমন ভিন্ন তেমনি কাজও ভিন্ন রবার্টো খোঁজ নিয়ে জেনেছে আইসক্রিম কোম্পানি লোকসানে চলছে বেশ অনেক দিন ধরেই অন্যদিকে ফুড কোম্পানিটা বিভিন্ন দেশের কর্মীদের সাথে যোগাযোগের দক্ষতাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে সে আইসক্রিম কোম্পানিতে যে সিবি পাঠালো তাতে তার অভিজ্ঞতার ঘরে লিখে দিল সে কিভাবে একটা কোম্পানির আয় তিন বছরে দ্বিগুণ করে দিয়েছিল আর বহুজাতিক ফুড কোম্পানির সিবিতে লিখল সে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজার নিয়ে কতটা গভীরভাবে কাজ করেছে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য দুটো কোম্পানি তাকে চাকরির অফার করল এবার দাবার গুটি চলে এলো রবার্টের কোর্টে সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুটো কোম্পানিকে প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে দিল এই বলে যে অমুক কোম্পানি আমাকে এর চেয়ে অনেক বেশি স্যালারি দিতে যাচ্ছে তোমরা কি এর চেয়ে বেশি দেবে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় আইসক্রিম কোম্পানি তাকে অফার করা বেতনের দ্বিগুণ বেতন দিয়ে নিয়োগ করে নিল গল্পটা রবার্টের সফলতার হলেও তোমাদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য অতএব তোমাকে অবশ্যই কোম্পানির চাহিদা অনুযায়ী সিবি পাঠাতে হবে তারা যেন তোমার সিবি দেখেই এটা বোঝে আরে এই লোক তো আমাদের কোম্পানির জন্য উপযুক্ত যেন ওই সিবিটা তাদের জন্যই তৈরি করা তোমার সফলতাগুলো আলাদা করে জমা করে রাখো প্রতিষ্ঠান বুঝে তুমি তোমার যোগ্যতা লিখে পাঠাও তোমাকে ডাকতে বাধ্য একবার ভেবেছো কি সিবি যেমন কোম্পানি বুঝে পাঠাচ্ছ তুমি কি করো এই প্রশ্নের উত্তরও মানুষ বুঝে দিচ্ছে না কেন কিভাবে ওটা সামলাবে ভাবছ তো পরের অধ্যায়টা তোমার জন্যই লিখা আমার পেশা যেভাবে তোমার কাজে দেবে প্রথম সারির বিক্রয়কর্মীরা তাদের কথার শুরুটাই করে লাভ দিয়ে ধরো তুমি একজন বিক্রয় করবি তোমার সামনে একজন মক্কেল আছেন যাকে তুমি তোমার সেবা দিয়ে আকৃষ্ট করতে চাও শুরুটা কিভাবে করবে জানো একটা উদাহরণ এমন হতে পারে আমার নাম জনসন আমি একজন বিক্রয় করবি আমি কি আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি এমন করে বললে তোমার সফলতার সম্ভাবনা অনেক কম তার চেয়ে তুমি এভাবে শুরু করতে পারো হেই আমি জনসন এবি লিমিটেডের সেলস ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি 
তোমার কোম্পানির লভ্যাংশ বিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট বাড়াতে চাচ্ছ আগামী বারো মাসের মধ্যে তাহলে তোমাকে আমি আমাদের এই পলিসিটা জানাচ্ছি কথা শুরু করলে ক্রেতার লাভের অংশ বলে যখনই তুমি সরাসরি তাকে জানিয়ে দিচ্ছ কিভাবে সে এক বছরের ভেতরে একটা লাভ পেতে পারে সে অবশ্যই তোমার সাথে এ নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী হবে কে না ব্যবসায়ের উন্নতি চায় যেই সেলুন থেকে আমি চুলের যাবতীয় স্টাইল এবং কাটিং নিয়ে থাকি তার মালিকের নাম গ্লোরিয়া গ্লোরিয়ার সাথে আমার পরিচয়টা একটা অনুষ্ঠানে পরিচয়ের এক পর্যায়ে সে জানালো সে একটা সেলুন চালায় যেখানে নারী ব্যবসায়ীদের এমন সব চুলের কাটিং দেয়া হয় যা ব্যবসায়িক জীবনে যেমন আকর্ষণীয় দেখায় তেমনই ব্যক্তি জীবনেও সমান মানানসই গ্লোরিয়ার কথায় আমি এতটাই আকর্ষিত হলাম যে নিজে যেচে তার দোকানের কার্ড চেয়ে নিলাম এবং আমি তার নিয়মিত বাধা সেবা গ্রহীতা হয়ে গেলাম এরপর প্রায় সাত মাস পর গ্লোরিয়াকে আর একটা অনুষ্ঠানে দেখলাম এক খয়েরি চুলের মহিলার সাথে কথা বলছে সে তাকে না জানিয়ে একটু আড়ি পেতে দেখলাম সে কি নিয়ে কথা বলছে সে ওই মহিলাকে বলছে তার সেলুনে খয়েরি চুলের মহিলাদের জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা রয়েছে তারা খয়েরি চুলকে নীল চুলে পরিবর্তন করতে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ অথচ আমি এতদিন তার সেলুনে গেলেও খয়েরি চুলের কোনো কাস্টমারকেই আসতে দেখিনি অনুষ্ঠান শেষে গ্লোরিয়াকে দেখলাম অনুষ্ঠান আয়োজকের ছোট মেয়েটাকে বোঝাচ্ছে তাদের সেলুন কিভাবে তরুণীদের দারুণ সব আধুনিক কাটিং দিয়ে আসছে তার এমন ব্যবসায়িক কথোপকথন আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে তুমি কি করো এই অত্যাবশ্যক প্রশ্নটাকে সে যেভাবে তার ব্যবসায়িক উন্নতিতে কাজে লাগাচ্ছে এবং সে সফলও তুমি কি করো এর উত্তর এক শব্দে না দিয়ে গ্লোরিয়ার মতো করে দিতে পারো যেটা তোমাকে বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দেবে তোমার পেশাটাকে এমনভাবে তুলে ধরো যেন মানব সেবার জন্যই করা এটা অবশ্যই সত্য প্রত্যেকটা কর্মই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মানব সেবায় নিয়োজিত এই যেমন তুমি একজন ক্যারাটে প্রশিক্ষক তুমি তোমার পেশাটাকে এভাবে বলতে পারো আমি মানুষকে ক্যারাটে শেখাই যাতে করে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে নানাবিধ বিপদ থেকে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য তো ক্যারাতে অনেক দরকারি এখন যে একটা অবস্থা চলছে উফ আবার ধরো তুমি তৃতীয় পক্ষ হিসাবে যে কোনো কাজ করে দাও সমাজে এই পেশাকে দালাল হিসাবে চিহ্নিত করলেও তুমি এভাবে বলতে পারো আমি মানুষকে জায়গা জমি কিনতে পরামর্শ এবং সহায়তা করি কৌশল পঁচিশ খোলামেলা জীবন বৃত্তান্ত কোনো কোম্পানিতে ভালো পদের চাকরি পেতে অবশ্যই আমাদের সতর্কতার সাথে আমাদের সিবি পাঠাতে হবে গদ বাধা সিবি না পাঠিয়ে ওই পদের উপযোগী যোগ্যতাগুলো যুক্ত করে যদি সিবি পাঠানো হয় তাহলে এর গ্রহণ যোগ্যতা অনেক গুণ বেড়ে যাবে বাস্তব জীবনেও তোমাকে এরকম বেছে বেছে নিজের ব্যাপারে বলতে হবে তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি কি করো তবে অবশ্যই তুমি ওপর ব্যক্তির উপর ভিত্তি করেই তোমার জবাবটা দেবে জবাবটা দিয়ে তুমি তার থেকে যদি ব্যবসায়িক ব্যক্তিগত কিংবা কোনো একটা বড় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারো তাহলেই তোমার সার্থকতা পর্ব ২৬ তোমার নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডার তোমার আভিজাতকে ফুটিয়ে তোলা সহজ পথ না এটা তোমার সাথে যায় না এই কথাটা যেমন তুমি অনেক জায়গায় শুনেছ পাশাপাশি অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছ উড়ে এসে জুড়ে বসা কিছু মানুষ নিজেদের অত্যাধিক উঁচু প্রমাণ করতে গিয়ে অনেক ভারী ভারী কথা বলতে দেখা যায় কথাগুলো কেন যেন তাদের সাথে যায় না তুমি যখন সবটা মেলাবে তখন মনে হতে থাকবে কোথায় যেন ঠিক মিলছে না যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা এই প্রবাদটা নির্ঘাত ওদের দেখেই বানানো হয়েছিল বড় বড় মানুষরা হুটহাট করে কথা বলে ফেলেন না ছোট কিংবা বড় যে কোনো কথা বলে ফেলার ক্ষেত্রে তাদের একটা কার্যকরী কৌশল হচ্ছে ভুল করা যাবে না মুখ দিয়ে যাই বের হবে তা হতে হবে পরিপূর্ণ শুদ্ধ তারা যেমন কোট টাই শার্ট ইত্যাদির ব্যবহার করেন নিজের ব্যক্তিত্ব বুঝে তেমনি কথাও বলেন নিজের ব্যক্তিত্ব হিসেব করে একই কথা বারবার শুনতে বিরক্ত লাগে এটা তারা মাথায় নিয়েই চলেন ওই সব ব্যক্তির শব্দের ভাণ্ডার অনেক বড় তারা একই শব্দ বারবার বলে তোমায় বিশ্বাস করে দেবে এমনটা ভুলেও ভেবো না একই প্রশংসা বারবার শুনলে যেমন তোমার আগ্রহ চলে যায় তেমনই একই ধরনের কথা একসময় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে একজন সুন্দরী রমণী 
আপনি দেখতে অনেক সুন্দর এই বাক্যটা অসংখ্যবার শুনে অভ্যস্ত তার কাছে এই ওয়ার্ডটা আস্তে আস্তে গুরুত্বহীনতার পর্যায়ে চলে গিয়েছে তার প্রশংসা করতে চাও তোমার উচিত তাকে নতুন কিছু শোনানো একই শব্দের অনেকগুলো সমার্থক শব্দ থাকে ওগুলো ব্যবহার করতে চেষ্টা করো খেয়াল রেখো যা বলছো তা যেন তোমার ব্যক্তিত্বের সাথে ফুটে ওঠে এক সময় যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন ওগুলো তোমার মুখের বলির মতো হয়ে বুলেটের বেগে ছুটবে পুরুষরা শোনো নারীদের একটা গোপন বিষয় ফাঁস করে দিচ্ছি অধিকাংশ পুরুষই জানে না প্রত্যেক নারী আয়নার সামনে নিজেকে দেখতে কতটা পছন্দ করেন নিজের সাজগোজ করা চেহারাটা দেখে যতক্ষণ না সন্তুষ্ট হচ্ছে ততক্ষণ সে শাস্তেই থাকবে মেয়ে হিসাবে আমিও ব্যতিক্রম ছিলাম না এক যুগ আগের কথা তখন শাস্তে আমার সময় লাগতো পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট আয়নায় নিজেকে দেখতে ভালো লাগত এমন একটা প্রেক্ষাপট কল্পনা করো তুমি ঘন্টাব্যাপী সাজলে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দেখলে তোমার স্বামী ক্যাবলার মতো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে তার দিক থেকে তুমি কি আশা করো অবশ্যই প্রশংসা সূচক কিছু অথচ সে হামি দিতে দিতে বলল উফ অবশেষে তাহলে তুমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত চলো বেরোনো যাক ওই নারীর মনের অবস্থা কল্পনা করতে পারো প্রতিটি নারী প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে কিন্তু সেটা যেন কথার কথা না হয়ে বসে এক যুগ আগের ঘটনায় ফিরে যাই আমি সাজুগুজু করে বসার ঘরে আসলাম দেখলাম আমার বন্ধু গ্যারি বসে আছে আমাদের ওদিন ঘুরতে বেরোনোর কথা ছিল গ্যারি আমায় দেখে হেসে বলল লেল আজকে তোমাকে দারুণ লাগছে আমি হাসলাম ভেতর থেকে ভালো লাগতে শুরু করল গ্যারির সাথে আমার এরপর প্রায় মাসেই দেখা হতে লাগল সে প্রতিবারই হেসে বলে উঠল লেইল তোমাকে আজ দারুণ লাগছে আস্তে আস্তে এটা বিরক্তিকর হয়ে উঠল আরে বাবা দেখলেই তো দারুণ লাগছে দেখলেই দারুণ লাগছে দারুণ লাগছে এটা কেমন কথা আজ বারো বছর পরেও গ্যারির সাথে আমার দেখা হয় কারণ আমাদের বাসা একই কলোনিতে বেচারা গা বেচারা গ্যারি বদলায়নি সে বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করে সে বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে তার যান যাক তাও আমাকে দেখলেই বলবে লেল তোমাকে আজ দারুণ লাগছে আমার ধারণা আমি যদি রাতের ঘুমানোর পোশাক পরেও তার সামনে দাঁড়াই সে ওই একটা কথাই বলবে লেল তোমাকে আজ দারুণ লাগছে কিছু সেমিনারে কাজ করার খাতিরে কিছু বিষয়ে আমি ব্যক্তিগত এক্সপেরিমেন্ট করতে আরম্ভ করলাম অপরিচিত স্বেচ্ছাসেবী নারী পুরুষদের একত্রিত করে তাদের স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করতে বললাম আর তাদের কাজ হবে আলাদা আলাদা স্বামীরা নতুন নতুন শব্দে তার স্ত্রীকে প্রশংসা করবে ডালা তোমাকে আজ অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে একজন স্বামী বলল আর একজন বলল ডালা তোমার রূপ তো আজ যেন সবাইকে ঝলকে দিচ্ছে ঘটনা কি তৃতীয় পুরুষ বলল ডালা এই শাড়িতে তোমাকে পুরো অন্যরকম লাগছে খুব সুন্দর সেজেছ ফলাফল খুবই পজিটিভ ডালা প্রতিটি প্রশংসায় আলাদা আলাদা করে পুলকিত হয়েছে অনেকগুলো নারী থেকে তাদের অনুভূতি জানতে চাওয়া হলো সব নারী জানিয়েছে প্রশংসাগুলো তাদের মনে ধরেছে এই যে ভদ্রলোকেরা শব্দের খেলা কিন্তু নারীদের উপর দারুণভাবে কাজে দেয় খেয়াল থাকে যেন নরনারী বিষয়ক আরও কিছু পরামর্শ কোনো একটা অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে আয়োজককে তার অনুষ্ঠান পরিচালনার গুণগান করাটা একটা সাধারণ ভদ্রতা আপনার প্রোগ্রামে এসে দারুণ একটা সময় কাটিয়েছি ধন্যবাদ মশাই এই কথাটা বলার জন্য মনস্থির করে নিয়েছ তাহলে তুমি ভুলে যাচ্ছ এই কথাটা সবাই বলে গেছে এর মধ্যে নতুনত্ব কি কথার কথা হিসাবে এই বাক্যটাকে নেওয়া হয় কিন্তু এমন যদি হয় তোমার প্রশংসা শুনে আয়োজকের চোখ জল জল করে উঠে খুশিতে খুব কঠিন কিছু না একই কথাগুলো একটু অপ্রচলিত শব্দে বলে ফেলা যেভাবে অন্যরা সাধারণত বলে না আয়োজকের সামনে যাও হেসে একটু কোলাকুলি করে বলো এত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করাটা আসলেই টাফ একটা অন্যরকম অন্যরকম ব্যাপার ছিল আপনাদের আয়োজনে চমৎকার হয়েছে একটু আলাদাভাবে বলতে গেলে প্রথম দিকেই মুখে আটকে যেতে পারে কিন্তু যখন এই শব্দগুলো তোমার জীবনের একটা অংশ হয়ে যাবে দেখবে তোমার কথাগুলো কতটা মধুর শোনাচ্ছে আয়োজক তোমার প্রতি আলাদা কৃতজ্ঞ থাকবে কৌশল ছাব্বিশ 
তোমার নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডার বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলো ব্যবহারের চেয়ে নিজেকে একটু আলাদা শব্দের সাথে পরিচিত করাটা তোমাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলবে এজন্য তোমাকে হাজারটা নতুন শব্দ খোঁজা লাগবে না বরং অর্ধ শতাধিক নতুন শব্দ তোমার জীবনের সাথে মানিয়ে নিলেই দেখবে তোমার কথার জোরটা অনেকটা বেড়ে গেছে ব্যাপারটা পুরাতন জুতো পরিবর্তন করে নতুন জুতো পরিধান করার মতো ব্যাপার একটা নতুন শব্দ মাস দুয়েক ব্যবহার করলেই ওটা তোমার অন্য সব শব্দের মতো একটা পরিচিত শব্দ হিসেবে রপ্ত হয়ে যাবে অথচ তুমি ভেবেও পাবে না কিভাবে এই ছোট কিছু শব্দ তোমাকে তোমার কথাকে তোমার ব্যক্তিত্বের অংশ করে নেবে দেখো ওই সব মানুষ তোমায় পছন্দ করছে পর্ব সাতাশ ওটা তো আমি জানি এমনটা প্রকাশ করা থেকে দূরে থাকো তোমার সঙ্গেকে আবিষ্কার করতে দাও তোমাদের মিলগুলো শিকারী পশুদের একটা বিশেষ মিল আছে এরা দলবদ্ধভাবে শিকার করতে পছন্দ করে সিংহি হায়েনা নেকড়ে শিয়াল ইত্যাদি শিকারী পশু এদের অন্যতম শিকারী পশুরা সিদ্ধান্ত নিতে কখনোই দেরি করে না ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিকারকে বাগে পাওয়া গেছে অমনি ঘোদ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা দলগতভাবে কাজটা সম্পন্ন হয় বলেই শিকারী প্রাণীরা এখনও খুব ভালোভাবে টিকে আছে মানব সমাজ আর পশু সমাজের এটাই বড় ফারাক মানব সমাজে বড় হতে হলে হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হয় না অন্যের সাথে তোমার ভালো মিল থাকতে পারে কিন্তু তুমি যদি ওটাকে আমলে না নাও তবে বিপদ আবার যদি তাড়াহুড়া করে আমলে নাও তাও বিপদ সমাজের সফল ব্যক্তিরা এজন্য সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকে তোমার পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক তোমার সাথে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন যেটা নিয়ে তোমার ভালো ধারণা রয়েছে হতে পারে তোমার শহর নিয়েই কথা বলছেন তিনি নিজের শহরের নাম শুনে উত্তেজনা রাখতে না পেরে বলে দিলে বাহ আপনি তো আমার শহর নিয়ে বলছেন আমি সবই জানি তাহলেই সব শেষ সব শেষ কেন নিচের প্রাসঙ্গিক ঘটনাটা তোমার জন্য টেলিভিশনে তোমরা নিশ্চয়ই বরফের উপর স্কাইং করতে দেখেছ উঁচু জায়গা থেকে বরফের উপরে স্কাইং করার মজাই অন্যরকম এক ভদ্রলোকের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি জানালাম কোন কোন জায়গায় আমি স্কাইং করেছি স্কাইং করার আনন্দ তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে গেলাম তোমরা তো জানোই নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার মুহূর্ত হয় অসাধারণ যদি তোমার শ্রোতা মনোযোগী হয় কৃত্রিম বরফ আর প্রাকৃতিক বরফ দুটোর মাঝে যে পার্থক্য আছে এবং প্রাকৃতিকভাবে তৈরি বরফের স্কাইংয়ের মজাটা সর্বাধিক এটাও ভদ্রলোককে জানিয়ে দিলাম এছাড়া স্কাইং স্পটের আশেপাশের হোটেলগুলোও বর্ণনা দিলাম এর মধ্যে আমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেগেছে আসপেনের স্কাইং আসপেন শহরটা স্কাইংয়ের জন্য বেশ বিখ্যাত স্বভাবতই একতরফা বক বক করে আমি একটু থামলাম ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি স্কাইং পছন্দ করেন তিনি হেসে উঠলেন প্রচণ্ড আসপেনে আমার নিজস্ব একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে ভদ্রলোকের উত্তর আমাকে চমকে দিল বলে কি আমি সেই আসপেনের বর্ণনাটাকে দিচ্ছিলাম ওখানে তার নিজের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে স্কাইংয়ের ঝোঁকে অ্যাপার্টমেন্ট কিনে ফেলেছেন দেখে আমি প্রচণ্ড পরিমাণে চমকালাম ভদ্রলোক যদি শুরুতেই বলে দিতেন আসপেনে তার অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে তবে হয়তো স্কাইং নিয়ে আমি এত কিছুই বলতাম না তার কৌশলটা আমার ভালো লেগেছে তার ব্যক্তিত্বের এই দিকটা অসাধারণ পদ্ধতিটা এমন মনোযোগ দিয়ে অন্যর কথা শুনবে যদিও ওই বিষয় নিয়ে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে তারপর সময় বুঝে তাকে বলে ফেলো জায়গাটা অনেক দারুণ আমি তো ওখানেই থাকি অথবা ওখানে আমার প্রায়শই যাওয়া হয় ওহ আমি নিশ্চিত আপনি আমার কথা শুনতে বিরক্ত বোধ করছেন ভদ্রলোকের স্কাইং সম্পর্কে বর্ণনার কৌশলটা আমার মাঝে ভালো প্রভাব ফেলল টেকনিকটা প্র্যাকটিক্যালি অন্যদের উপরে প্রয়োগ করার লোভ আমি সামলাতে পারলাম না কিছুদিনের মাঝে সুযোগটাও আমার হাতের মুঠোয় এসে গেল মনে মনে ভাবলাম দেখি ট্রাই করে এক ভদ্র মহিলার সাথে পরিচয় হলো একটা ভোজ সবাই মহিলা ভ্রমণ নিয়ে দারুণ আগ্রহী তিনি সর্বশেষ ভ্রমণ করতে গিয়েছেন ওয়াশিংটন ডিসি ওয়াশিংটন ডিসি আমার জন্ম শহর এবং ওখানেই আমার বেড়ে ওঠা যা ভদ্র মহিলার কাছে গোপন করলাম মহিলা জানালেন ওয়াশিংটন ডিসি জায়গাটা এত সুন্দর যে তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন না পুরনো মন্দিরগুলো তাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করছে 
এছাড়া রক ক্রিক পার্কে সাইকেল চালানোটা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা তার ভ্রমণটা বেশি আকর্ষণীয় হয়েছে তার স্বামী সাথে থাকায় ভদ্রমহিলার সৌন্দর্য বর্ণনা আমায় মুগ্ধ করল আমার এক্সপেরিমেন্টের জন্য পারফেক্ট সময় এটা ভেবে নিলাম আমি স্মিত হেসে বললাম আপনি শহরতলের দিকে যাননি ওদিকটা আরও সুন্দর 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 কিছু জায়গার বর্ণনা তাকে করলাম ভদ্রমহিলার চোখ কপালে তুলে নিলেন বললেন আপনিও ওয়াশিংটন ডিসিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন আমি আবার স্মিত হেসে বলি অনেকদিন যাওয়া হয়নি বাসায় বাবা যেতে বলে প্রায়ই ভদ্রমহিলা উত্তেজনায় চোখ মুখ আরও বড় করে ফেললেন মাই গড আপনি আগে বলবেন না আপনার জন্মস্থান ওয়াশিংটন ডিসিতে আমি বোধ হয় আপনাকে নিজের শহরের বর্ণনা দিতে গিয়ে আপনাকে বোরিং করেছি অথচ আপনি আমার থেকে ভালোই জানেন ওটা তো আপনারই শহর আমি আমিও হাসলাম আরে না নিজের শহরের বর্ণনা অন্যের মুখে শুনতে ভালোই লাগে আমি দারুণ উপভোগ করেছি বোরিং হলে এত মনোযোগ দিতাম কাজে লেগেছে ভদ্রমহিলা আমার জবাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন এই দৃষ্টি আমার চেনা আছে বেশ হ্যাঁ আমি আরেকজন বন্ধু পেয়ে গেছি তোমরাও এমনটা করে দেখো শুরুতেই খুট করে না জানিয়ে সময় বুঝে তাকে অনুভব করতে দাও তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকটা বেশি জানো দেখবে তোমাদের দারুণ সময় কাটবে কৌশল সাতাশ আরে ওটা তো আমি জানি এমনটা প্রকাশ করা থেকে দূরে থাকো যখন তোমার জানাশোনা একটা বিষয় নিয়ে অন্য কেউ গল্প করতে চায় অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে তার গল্পটা শোনো বুঝতেই দিও না যে তুমি সবটা জানো সবশেষে তাকে জানাও তুমি কতটা জানো শহরটা কিংবা ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সাথী তখন চমকে ভাববে আরে এই লোকটা এত জেনেও চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে শুনছে তোমার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা এবং আগ্রহ দুটোই বাড়বে সতর্কতা তোমার জানাশোনা প্রকাশে আবার এতটাই দেরি করে ফেলো না যে তার কাছে ওটা বোরিং হয়ে বসে ভালো কথা এমনভাবে ওটা প্রকাশ করো না যে সে তোমায় কৌশলী ভেবে বসে পর্ব আটাশ যোগাযোগ তুমি তোমরা দ্বারা শুরু করো প্রতিটি বাচ্চা স্বতন্ত্র এবং আলাদা কিন্তু তাদের মাঝে একটা ব্যাপার বেশ কমন চিন্তা চেতনায় তারা এক বাচ্চারা আমি আমার এবং আমাদের এই গণ্ডির বাইরে চিন্তা করতে পারে না সকল কিছুর কেন্দ্রে সে নিজেকে রাখে বাচ্চাদের ধারণা পৃথিবী তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এই যেমন একটা বাচ্চার ফুটবল কেনার শখ হলো সে ওটা কিনেই ছাড়বে বাচ্চাটা তার পরিবারের আর্থিক অবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায় সে সব সময় আমি কেন্দ্রিক অন্য সবাইকে সে থোরাই কেয়ার করে কিন্তু সভ্য সমাজে একজন বুঝদার মানুষ কখনোই আমি কেন্দ্রিক হতে পারে না আরেকজনের সুযোগ সুবিধাও তাকে বেশ দেখতে হয় কখনো ভেবে দেখেছ কি তুমি কি আদতেও শিশু সুলভ চিন্তাভাবনা থেকে বের হতে পেরেছ হয়তো উত্তরটা হবে না তুমি যত কিছুই বলো না কেন প্রতিটা মানুষ সভ্যতা এবং আধুনিকতার একটা মুখোশ পড়ে আছে এই মুখোশের আড়ালে সে ওই বাচ্চাটি রয়ে গেছে সে নিজেকে সবার উপরে প্রাধান্য দেয় যে কোনো কাজ করার পূর্বে সে ভাবে এটা আমার কতটা উপকার করবে মনে মনে এমন ভাবে না এটা কেউই মানবে না ধরো তুমি তোমার অফিসের সুন্দরী সহকর্মীকে বললে বুঝলে জলেই নতুন একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট খুলেছে গেলেই বুঝবে ওটা অসাধারণ ডিনারে আমার সাথে তুমি কি যাচ্ছ ওখানে তুমি যতই মনোরম করে কথাটা বলো না কেন জলি এক বাক্যে রাজি হয়ে যাবে এটা আশা করা বোকামি জলি প্রথমেই ভাববে ইন্ডিয়ান খাবার তারপর ভাববে খাবারটা ভালো হবে তো শেষে যেটা ভাববে তা হলো খাবার ভালো নাকি রেস্টুরেন্টের পরিবেশ ভালো এমন অনেক প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরবে এটা হিউম্যান সাইকোলজি তার মুখে তুমি নিজেই দেখবে দ্বিধা এর কারণ কি এই দ্বিধা তাকে আরও পিছিয়ে দেবে তুমি যদি এই কথাটা এভাবে বলতে জলি তুমি নতুন এই রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে না করতে পারবে না বলে আমার ধারণা পুরো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান খাবার তুমি কি আমার সাথে দুপুরের লাঞ্চ করতে যাবে ওখানে এখন একটু নড়েচড়ে বসো নিজেই খেয়াল করো আগের এবং পরের বাক্যের পার্থক্য কোথায় ধরতে পেরেছ কি আমি জানি তোমরা অধিকাংশই পারোনি 
আমি বলে দিচ্ছি পরের বাক্যে তুমি জলিকে শুরুতেই তুমি আপনি তুই শব্দটা দ্বারা আলাদা করে বুঝিয়ে দিয়েছ তার অবস্থান তুমি আপনি তুই দিয়ে বাক্য শুরু করায় বাক্যের জোর অনেকটা বেড়ে গেছে তারপর তুমি যাই বলেছ তা এক ধরনের প্রশংসামূলক কথাবার্তা এবং ভেঙে বলা সাইকোলজি নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা বলেন মানুষ দুঃখ কষ্ট কিংবা মানসিক কষ্ট থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে তুমি যখনই তাকে তুমি আপনি তুই দিয়ে শুরু করে নাড়িয়ে দিচ্ছ তখনই তার আগ্রহী হবার চান্স বেড়ে যায় তার মানসিক প্রেশার কমে যাচ্ছে ঠিক করে দেখো জলি অলরেডি হেসে হ্যাঁ যাব বলে দিল পরের অংশে কিছু উদাহরণ সহ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা হবে এটাকে অবাস্তব মনে হলেও এই অংশ পড়লে দিনের মতো ঝকঝকে হয়ে যাবে আনুকূল্য পেতে যোগাযোগ পদ্ধতি এছাড়া তুমি তোমার বিশেষ প্রয়োজনে এই তুমি আপনি তুই কৌশল ব্যবহার করে ফয়দা নিতে পারেন ব্যক্তিগত জীবনে নানা সময়ে নানা প্রয়োজন তোমার দরজায় করা নাড়বে এই যেমন হুট করে তোমার একটা কাজ পড়ে গেছে সপ্তাহখানেকের ছুটি তোমার জন্য অতি জরুরি আবার সপ্তাহখানেক ছুটি অফিস থেকে পাওয়াটা কষ্টসাধ্য কি করবে তুমি অবশ্যই ছুটির জন্য আবেদন করবে নিশ্চিত বসের সামনে গিয়ে বলবে আমি কি আগামী শুক্রবার পর্যন্ত ছুটি পেতে পারি বস কি উত্তর পাবে বলে ধারণা আবার চাইলেই তুমি এমন করেও বলতে পারো বস আপনি কি আমাকে ছাড়া শুক্রবার পর্যন্ত চালিয়ে নিতে পারবেন আমার একটু জরুরি কাজ পড়ে গেছে প্রথম অংশে তোমার বসকে আলাদা করে তোমার কথাগুলোর অর্থ বের করতে হবে সে ভাববে সে কি আমায় বোঝাতে যাচ্ছে সে শুক্রবার পর্যন্ত থাকবে না একজন কর্মী ছাড়া আমি কি অফিস চালাবো নাকি অনেক মানুষই চিন্তা ভাবনা করতে পছন্দ করে না এ কারণেই অনেকে চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দিতে বিরক্ত বোধ করেন উত্তর না আসার চান্সই বেশি দ্বিতীয় বাক্যে দেখো তুমি শুরুতেই আপনি শব্দটা দ্বারা বসের ভেতরে একটা আলাদা পজিটিভিটি ঢুকিয়ে দিয়েছ এছাড়া শুরুতেই বস শব্দটা তোমার বসকে আলাদা প্রেশার দিচ্ছে বস এটাই ভাববে তোমাকে ছাড়া এক সপ্তাহ চালানো সম্ভব কি না যেহেতু মানুষের মানসিকতার উপর অধিকাংশ সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তোমার বসও যেহেতু পজিটিভ উত্তরটা হ্যাঁ আসার চান্সই সর্বাধিক যেভাবে প্রশংসা করবে যোগাযোগের দক্ষতা তোমায় সামাজিক কথোপকথনেও কাজে দেবে কোনো একজন নারী তোমায় বলল এই শার্টটা দারুণ দেখাচ্ছে শুনতে মন্দ লাগার কথা নয় ভালোই লাগবে এর বদলে যদি আর এক নারী এভাবে বলল তোমায় এই শার্টে সত্যি অপূর্ব দেখাচ্ছে তখন তোমার অনুভূতি কি হবে অবশ্যই আগের থেকে বেশি ভালো লাগবে এর জন্যই তুমি আপনি তুই দিয়ে সম্বোধন করলে একটা পজিটিভ প্রভাব পড়বেই সফল ব্যক্তিরা কথা বলতে হুঁশিয়ার হয়ে বলে কারণ তাদের প্রতিটি কথাই আলাদা আলাদা ভার বহন করে চাইলাম আর হুট করে বলে দিলাম এমন নয় তবুও ভেবে দেখো প্রত্যেক ব্যক্তিই আলাদা কিন্তু তাদের কথা বলার ধরন ফলাফলের উপরে অনেকটা প্রভাব ফেলে তুমি ভালো একটা বক্তৃতা দিলে একজন শ্রোতা তোমার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল তুমি প্রশ্ন শুনে বললে প্রশ্নটা ভালো ছিল প্রাসঙ্গিক তারপর উত্তরটা তোমার ভাষায় বর্ণনা করলে এক্ষেত্রে প্রশ্নকারী তোমার প্রশংসায় নিজেকে খুশি রাখবে কিন্তু তুমি যদি এভাবে বলতে থাকো তোমার প্রশ্নটা সত্যি ভালো ছিল সেক্ষেত্রে প্রশ্নকারী আরও খুশি হতো তুমি শব্দটা দ্বারা শুরুতেই তাকে খুশি করে দিলে যারা বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করে তারা এর গুরুত্ব আরও ভালো বুঝবে কোম্পানির একটা পণ্য বিক্রিতে এই পণ্যটি বাজারে অন্য সব পণ্য থেকে এভাবে না বলে এভাবে বলতে পারে আপনি জানেন যে এই পণ্যটা বাজারে অন্য সব পণ্য থেকে ডট 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 আবার যখন কারো সাথে দ্বিমত হয় তখন এটার ফলাফল হবে ডট 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 এভাবে না বলে তারা এভাবে বলে তুমি জানো যে এটার ফলাফল হবে ডট 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 সান ফ্রান্সিসকো শহরটা ভালো মতো না চিনে থাকলে যে কেউ হারিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট তখনকার সময়ে জিপিএস কিংবা আধুনিক প্রযুক্তির কিছুই ছিল না যে আমি দেখে দেখে চলে যাব গাড়িটাকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে চিন্তা করলাম মানুষজনকে জিজ্ঞেস করা যাক এক দম্পতি পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আমি রেখে বললাম গোল্ডেন গেট ব্রিজটা কোন দিকে দুজনেই বিরক্ত হল নিজেদের ভেতরে চাওয়াচাওয়ি করল নিশ্চয়ই ভাবছে এই ট্যুরিস্টদের জ্বালায় হাঁটাও দায় পুরুষ লোকটি আমতামতা করে বলল সোজা তারা হন হন করে চলে গেল সোজা গিয়ে কোন দিকে যাব এই নিয়ে আমার মাঝে দোটানা 
দ্বিতীয় আর এক দম্পতিকে একই প্রশ্ন করলাম তারাও বিরক্তি নিয়ে উল্টো দিকে দেখিয়ে দিল দুইজনের দুই দিক নির্দেশনা আমার মেজাজ বিগড়ে দিল উফ নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিলাম লেই মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে পরক্ষণেই ভাবলাম দেখি কমিউনিকেশন স্কিলটা কাজে দেয় কিনা বিশেষ করে তুমি আপনি তুই কৌশলটা এরপর আর এক দম্পতিকে জিজ্ঞেস করলাম দয়া করে আপনারা কি বলতে পারবেন গোল্ডেন গেট ব্রিজটা কোন দিকে তারা হেসে জবাব দিল অবশ্যই পারব দুজন আমার গাড়ির কাছে এসে আমায় ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে ওখানে যেতে হবে আশ্চর্য এতক্ষণ কেউ ঠিকঠাকভাবে দেখিয়ে দিচ্ছিল না অথচ এখন এত আন্তরিকতা নিয়ে বলছে পরে বুঝলাম কৌশলটা কাজে লেগেছে তারা শুরুতেই তুমি তুই আপনি সম্বোধনে খুশি হয়েছে হয়তো তাদের অজান্তেই এটা তাদের ভেতর থেকে পজিটিভিটি তুলে এনেছে একটা ঘটনা দিয়ে আমার হাইপোথিসিস যাচ করে ফেলব এমনটা হবার কথা নয় আমি আরও কয়েকজনকে এই কৌশল মতো জিজ্ঞেস করলাম সবাই কম বেশি আন্তরিকতা দেখিয়ে জবাব দিয়েছে এবং এই কৌশলের বাইরে থেকেও জানতে চেয়েছে অধিকাংশই আগের মতো ইগনোর করেছে অর্থাৎ স্পষ্ট বোঝা গেল তুমি তুই আপনি সম্বোধন করে বাক্য শুরু করাটা বুদ্ধিমানের কাজ আদম আলাহ সাল্লাম আর হাওয়া আলাহ সাল্লামের প্রচলিত গল্পটা শুনে কি মনে হয় হাওয়া আলাহ সাল্লাম কি আদম আলাহ সাল্লামকে জোর করে গন্ধম ফল খাইয়েছিল উত্তরটা হচ্ছে না তবে কি খাওয়ার আদেশ করেছিল তাও না তিনি এভাবে বলেছিলেন তুমি ফলটা খেলে অনেক মজা পাবে এটা সত্যিই দারুণ আর আদম আলাহ সাল্লাম দ্রুত খেয়ে নিলেন এটা এখানেও কাজে লেগেছে বিশেষ দ্রষ্টব্য আদম আলাহ সাল্লাম এবং হাওয়া আলাহ সাল্লামের এই গল্পটা মূল লেখিকার লেখার অনুবাদ মাত্র সেক্ষেত্রে এটার সাথে ধর্মের সংশ্লিষ্টতা খোঁজা অনুচিত হবে কৌশল আটাশ যোগাযোগ কাউকে প্রশংসা করে কিছু বলতে গেলে অবশ্যই শুরুটা তাকে তুমি আপনি তুই দিয়ে শুরু করলে ভালো হয় এতে করে তাদের নিজেদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মায় যে সে আমাকে আমাদের ইঙ্গিত করে কথাটা বলেছে কথাগুলো শুনতে তখন তাদের কাছে আরও বেশি সুস্বাদু মনে হবে যখন তুমি এভাবে কথা বলা শুরু করবে তোমার শ্রোতারা এটাকে নিজেদের জন্য সুখকর হিসেবে বিবেচনা করবে মনে মনে গর্ববোধ করবে তোমার কথোপকথন তোমার মানসিক সুস্থতার প্রতিচ্ছবি থেরাপিস্টদের মতে একজন মানসিকভাবে অসুস্থ লোক একজন সুস্থ মানুষের তুলনায় আমি বলে সম্বোধন করে প্রায় বারো গুণ বেশি ব্যক্তি যত বেশি সুস্থ হতে থাকে সে আমি বলাটা ততটাই কমিয়ে দেয় এক সময় সুস্থ হয়ে গেলে স্বাভাবিক মানুষের মতোই কথা বলে আর একটা ব্যাপার তোমাদের না জানালেই নয় বড় বড় সফল ব্যক্তিদের কথোপকথন পারলে শোনার চেষ্টা করো ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে যেটা তোমার চোখে বেশি পড়বে তা হলো তারা তুমি আপনি তুই এই সম্বোধনেই প্রায় পুরো কথোপকথনটা কাটিয়ে দেয় তারা আত্মকেন্দ্রিক পর্ব উনতিরিশ স্বতন্ত্র হাসি আমি একই হাসি সবাইকে দেই না অল্প বাজেটের কিছু ম্যাগাজিন রয়েছে যাদের প্রতিটি সংখ্যায় একই মডেলের ছবি ব্যবহার করতে দেখা যায় সেই মডেল কখনো গাউন পরা কখনো বিকিনি পরা কিংবা অন্য ড্রেসে উপস্থিত হয় সেই একই হাসিটা সবখানেই আমি এর নাম দিয়েছি প্লাস্টিক হাসি একই হাসিটা রোজ দেখতে বড্ড বিরক্তিকর বিপরীতে অনেক নাম করা ম্যাগাজিনে মডেলদের দেখা যায় ভিন্ন সাজে ভিন্ন ভিন্ন হাসিতে মাতিয়ে রেখেছে প্রতিটি মুখের হাসি আলাদা অর্থ বহন করে কোনোটাতে মনে হয় সে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কোনোটা দেখে মনে হবে এই মেয়েটা কত সুখী আবার অন্য আর একটা হাসি দেখে মনে হবে এই মেয়েটা এভাবে তাকিয়ে কি দেখছে নিশ্চয়ই কারোর সাথে পরিচিত হতে যাচ্ছে এমন ছবি খুঁজে পাবে যেখানে সে মোনালিসার হাসিতে নিজেকে ভাসিয়ে তুলছে তা আরও বেশি আকৃষ্ট করছে দুটো বড় কোম্পানির মাঝের জাহাজ হস্তান্তরের মুহূর্তটা সরাসরি দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল কারণ জাহাজটা আমাদের কোম্পানি কিনেছিল আমি জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং তার স্ত্রী সহ অন্যরা একপাশে দাঁড়িয়ে আছি বিপরীতে অন্য পক্ষের কিছু মানুষ আমাদের সাথে হাত মেলাচ্ছে দুটো কোম্পানির কর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা হাত মেলানো হবে এটা স্বাভাবিক তো অন্যদের সাথে হাত মেলাতে মেলাতে এক ভদ্রলোক আমার সাথে হাত মেলালেন ভদ্রলোকের ঝকঝকে হাসি দেখেই আমার ভালোই লাগলো মনে মনে তার হাসির প্রশংসা করলাম এরপর আমি অন্যদের সাথে হাত মিলিয়ে আবার ভদ্রলোককে দেখলাম 
তিনি সিরিয়াল করে অন্য কর্মীদের সাথেও হাত মেলাচ্ছেন অবাক করার ঘটনা তিনি একইভাবে অন্যদেরও একই হাসিটি উপহার দিচ্ছেন একটু কৌতূহল বাড়তেই দেখলাম তিনি তৃতীয় এবং চতুর্থ এবং পঞ্চম ব্যক্তিকেও একই হাসিটাই দিলেন একই হাসি বারবার দিচ্ছেন দেখে আমার বিরক্তি লেগে উঠল প্রথম যে ভালো লাগার অনুভূতি ছিল সেটা পুরোটাই বিরক্তিতে রূপ নিল ভদ্রলোকের হাসিতে কোনো পরিবর্তন এলো না তিনি যতই পরবর্তী জনের কাছে যাচ্ছিলেন ততই বিরক্ত লাফিয়ে বাড়ছিল মনে হচ্ছিল এর চেয়ে কোনো পশু পাখি ভালো হাসতে পারবে কোনো ভিন্নতা নেই ঠোঁট দুটোকে প্রসারিত করে দিলেই হল এক সময় ভদ্রলোক চোখের সামনে থেকে দূর হলে যেন হাত ছেড়ে বাঁচলাম এত জঘন্য হাসি আমি এই ইহ জীবনে দেখিনি অথচ প্রথম দর্শনে ওটাকেই মধুর লেগেছিল লোকটা যদি তার হাসিটা একটু একটু চেঞ্জ করে এক একজনের কাছে এক এক রকম পরিবেশন করত তাহলে কতই না মধুর লাগত ওটা হাসির পুনো মূল্যায়ন করো কিছু পেশায় তোমাকে ডিউটির অংশ হিসাবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে হয় ব্যাপারটা এমন নয় যে তোমাকে হুট করে বন্দুক দিয়ে বলা হলো ওটা সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াও বরং পুরো বিষয়টা এমন একটা দীর্ঘ সময় তোমাকে অস্ত্র চালানো শিখিয়ে এর পুরো সবটা জানিয়ে তবেই তোমার হাতে অস্ত্রটা তুলে দিচ্ছে সবশেষে এটা তোমাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে এবার ধরো বন্দুক হাতে এসে গেল তোমাকে টার্গেটও দেওয়া হলো বলা হলো তোমার শিকার যেন হালকা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এমনভাবে গুলি চালাতে হবে কি করবে তুমি বুক বরাবর গুলি করে নিশ্চয়ই বলবে না আমি কিভাবে জানবো ব্যাটা মারা যাবে মূল কথা তোমাকে এটাও জানতে হবে কোথায় এবং কিভাবে গুলি করলে লক্ষ্যবস্তুর কেমন ক্ষতি হবে যেখানে সাধারণ একটা বন্দুক চালাতে তোমার এত কিছু জানা লাগে সেখানে যোগাযোগ মজবুত করতে কি কি করা উচিত তা জানবে না এটা কেমন কথা নইলে ওই ভদ্রলোকের মতো তোমার হাসিটাও জঘন্য হয়ে উঠবে এজন্য অনুশীলনের বিকল্প নেই ঘরের একটা কক্ষের দরজা বন্ধ করে প্রতিদিন হাসির অনুশীলন করা যায় কিভাবে কয়েক রকমের অর্থপূর্ণ হাসি দেওয়া যায় এটা নিশ্চিতভাবে বের করা কষ্টসাধ্য নয় জাস্ট একটু অনুশীলন করতে হবে আবারও বলি একই হাসি সবার সামনে দেওয়া উচিত না ওটা তোমার ব্যক্তিত্বকে ছোট করবে কৌশল উনতিরিশ স্বতন্ত্র হাসি যখন কয়েকজন ব্যক্তির একটা গ্রুপের সাথে দেখা হচ্ছে চেষ্টা করো যেন সবার জন্য আলাদা আলাদা হাসি তোলা যায় অন্তত তারা বুঝতে পারুক ওই হাসিটা তার জন্যই ছিল আর ওই গ্রুপে যদি কোনো বড় ব্যক্তি থাকে তবে তার সামনে হাসির বন্যা বইয়ে দাও এবং অবশ্যই অন্যদেরও আলাদা হাসি দিয়ে নিজের অবস্থান ধরে রাখো দ্রুততা থেকে নিজেকে রক্ষা করো আমি অনেক সময় খেয়াল করে দেখেছি যে হাসি জিনিসটা আসলেই অনেক কার্যকরী এ ব্যাপারে অনেক জায়গায় অনেক রিসার্চও হয় ওই রকম একটা রিসার্চ করেছে ইউনিভার্সিটি অফ মিজোরি তারা একটা মদের বারে কিছু নারীকে গবেষণার জন্য পাঠালো তাদের কাজই হলো পুরুষদের চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হাসা আবার সমসংখ্যক নারীর কাজ হলো না হেসেই চোখের দিকে তাকানো তারা মূলত দেখতে চেয়েছে কি পরিমাণ পুরুষ এসে তাদের সাথে কথা বলে ফলাফলে দেখা যায় ষাট পারসেন্ট পুরুষ হাসতে থাকা নারীদের সাথে নিজ থেকে এসে কথা বলেছে অন্যদিকে মাত্র বিশ পারসেন্ট পুরুষ না হাসতে থাকা মেয়েদের সাথে কথা বলেছে হ্যাঁ অবশ্যই হাসি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এই অস্ত্রটাকে কিভাবে ধারালো করবে তা তুমি ভালো করেই বলতে পারো পর্ব তিরিশ যে জিনিস হাত দিয়ে ধরা যায় তা দশ হাত লম্বা লাঠি দিয়ে ধরতে যাওয়া বোকামি কারো দৃষ্টি আকর্ষণের সহজ উপায় এনি হেল চলচ্চিত্রের নায়িকাকে দেখা যায় এক ভদ্রলোকের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হতে নায়িকা নিজেকে নিজে বলেছিল যাক অবশেষে একজন বুদ্ধিমানের দেখা পেলাম সে অন্তত অন্যদের মতো বোকা নয় বহুল ব্যবহৃত প্রবাদগুলো শুনতে যতই মধুর হোক না কেন ওগুলো একজন বড় মানুষের সামনে ব্যবহার করাটা নিতান্তই বোকামি তুমি হয়তো দু চারটা প্রচলিত প্রবাদ কথা বলে নিজেকে অত্যাধিক চালাক ভেবে বসে আছো উল্টো দিকে সফল ব্যক্তিরা ভাবছে এই লোকের নিশ্চয়ই নিজের চিন্তাভাবনা ক্ষমতা একদমই নেই তাই এসব প্রবাদ বলে নিজের দুর্বলতা ঢাকছে তুমি তাদের সামনে নিজেকে অসাধারণ প্রমাণ করতে গিয়ে বরং আরও বেশি কমন বানিয়ে দিচ্ছ কৌশল তিরিশ যে জিনিস হাত দিয়ে ধরা যায় তা দশ হাত লম্বা লাঠি দিয়ে ধরতে চাওয়া বোকামি বড় ব্যক্তিদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে দু চারটা প্রচলিত প্রবাদ বলে তাদের মনে বিশেষ জায়গা পাওয়া অসম্ভব সুতরাং এমন কিছু করা উচিত নয় যেটা আমাদের আরও নিচে নামিয়ে দেয় সবার মতো গতানুগতিক হলে আদতেও বিপদি বলা যায় পর্ব একত্রিশ পেশাদার বক্তাদের অনুসরণ করো পেশাদার ব্যক্তির সাজ সরঞ্জাম কাজে দেয় 
জ্ঞানীরা বলেন কলমের ধার তরবারির চেয়েও ধারালো এর বাস্তবিক প্রয়োগ করতে গেলে দেখা যায় কথাটা পুরোপুরি সত্য কলমের খোঁচায় এমন অনেক কাজ করে ফেলা যায় যেখানে তরবারির জোর খাটে না অন্যদিকে কলমের চেয়ে মানুষের কণ্ঠের জোর অনেক বেশি শক্তিশালী আমাদের গলার সুর চাইলেই দুঃখ হাসি কান্না সফলতা ব্যর্থতা সবটার সাথেই মানিয়ে নিতে পারে তুমি যেভাবে অন্যকে বোঝাতে চাও ঠিক সেভাবেই তোমার কণ্ঠ তোমার সঙ্গ দিয়ে যায় তোমার মতোই হাত পা মস্তিষ্ক রয়েছে এমন কিছু মানুষ চাইলেই একটা বড় দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করে দিতে পারে তারা কিভাবে অন্যদের নিজেদের পক্ষে আনে অবশ্যই সেই একই শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করে তাদের সাথে আমাদের ভিন্নতা ঠিক কোথায় তাদের যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে আমাদেরও ঠিক তাই আছে একজন পেশাদার ক্রীড়াবিদের শারীরিক সক্ষমতা ভালো থাকবে এটা জানা কথা একজন গায়কের গলায় দারুণ সুর খেলে যায় তোমার শারীরিক কাঠামো ভালো নয় এবং গলাটাও গানের জন্য মধুর নয় এটাই বলবে তাই তো তোমার সাথে আমি শতভাগে একমত কিন্তু মঞ্চে যেই লোকটা বক্তৃতা দিচ্ছে তার সাথে তোমার পার্থক্য কিসে তার যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে তোমারও তাই রয়েছে তুমি কেন তার মতো করে কথা বলতে পারো না কেন মানুষ তোমার কথায় আকৃষ্ট হয় না এটা কি ভেবে দেখা দরকার নয় তোমার অক্ষমতা এই জায়গায় যে তুমি একজন বক্তার মতো নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঠিক ব্যবহার করতে পারো না সে যখন একটা কথা মুখ থেকে ছড়ে এটা শুধু একটা বাক্যই নয় বরং তার সাথে সাথে তার হাত পা মুখ এবং সমস্ত শরীর বলতে থাকে তার একই কথাটাই অর্থাৎ মুখের কথাটাও শরীর থেকেই ঝরে পড়ে তাদের অঙ্গভঙ্গিগুলো দেখতেও কতটা ভালো লাগে হতে পারে তুমি অতীতে কখনোই একজন পেশাদার বক্তার গুণাবলি অর্জনের চেষ্টা করনি এর মানে এই নয় যে ভবিষ্যতেও তুমি তা করবে না সময় বারবার আসে না নিজেকে তৈরি করার জন্য যত বেশি সময় দেওয়া যাবে ততই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব তোমাকে একজন পেশাদার ব্যক্তির মতো করে কথা বলতে শিখতে হবে এমন গুণগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মস্থ করা যায় তোমার পরিবারের একটা ভ্রমণ পরিকল্পনা আছে তুমি অবশ্যই তোমার পেশাদারই মতামত দাও ঠিক একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মতো যেন তোমার কথাটার আলাদা ওজন থাকে চাইলেই হুট করে কেউ নাকচ করতে না পারে ব্যবসায় ব্যাপক উন্নতি করছো একটু বিশ্রাম দরকার তুমি অংশীদারদের কাছে উপস্থাপন করো তোমার খানিকটা বিশ্রাম অতীব জরুরি এজন্য তোমার প্রতি পরামর্শ থাকবে পাবলিক স্পিকিংয়ের উপরে একাধিক বই পড়ে নিতে ওসব কৌশল কাজে লাগাও তুমি যে কেউ একজন তা তোমার কথা এবং ব্যক্তিত্বের জোরে প্রকাশ পাবে যে কোনো পরিস্থিতির মণিমুক্ত তোমার কথার জোর অনেকটাই বেড়ে যাবে যদি তুমি খুব সূক্ষ্মভাবে তোমার বাক্যগুলো সাজিয়ে নাও তোমার ভারী ভারী কথা তোমাকে নির্বাচনে জয়ী করার জন্য অনেকটা পথ এগিয়ে নেবে এমনকি আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়ও তোমার উপযুক্ত উপস্থাপন আগত রায়কে তোমার দিকে নিয়ে আসতে পারে একজন রাজনৈতিক নেতা কিংবা একজন আইনজীবীকে অবশ্যই যাতে উঠতে হয় তাদের একটা ছোট ভুল বড় ধরনের বিপদের সম্ভাবনা ডেকে আনে একজন রাজনৈতিক নেতা ধরে নিলাম তিনি আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডাব্লিউ বুশ সাহেব এক সভায় এমন একটা কথা বলে গেলেন যেটা অন্য সবাই বলে মনে করো তিনি বললেন আমি ক্ষমতায় গেলে দেশের উন্নতি করব তার প্রতিশ্রুতিতে ভুল না থাকলেও কোনো নতুনত্ব নেই সবাই গতানুগতিক এই কথাটাই বলে আর এই কথা দিয়ে ভোটারের চিরা ভেজার সম্ভাবনাও খুব কম তাই তাকে অবসম্ভাবীভাবেই নতুন কিছু বলতে হয় নতুন কিছু বলার না থাকলে সেক্ষেত্রেও অনেক পথ আছে পুরনো কথাকে আরও সংশোধন করা যায় ওটাও নতুন এবং আলাদা শোনায় যা মানুষকে আকৃষ্ট করে খুব সহজেই রেডিওতে যাদের শো আমি শুনতে পছন্দ করি তেমনই একজন হলেন ব্যারি ফারবার ফারবার সাহেবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি নিত্য নতুন বাক্য ব্যবহার করতে পটু গতানুগতিক যেসব বাক্য আমরা শুনে কান ঝালাপালা করে ফেলেছি তিনি তার বিপরীতে আমার ভাগ্য ভালো ভদ্রলোককে একদিন সামনাসামনি পেয়ে গেলাম জমিয়ে রাখা বিষয়টা তখনই ঝেড়ে দিলাম জনাব ফারবার সাহেব আপনার সাথে আমার একটু কথা ছিল তিনি বললেন আমার বাবাই একমাত্র আমায় ফারবার ডাকেন অন্যরা আমায় ব্যারি নামেই ডাকেন তিনি আকারে ইঙ্গিতে তাকে ব্যারি নামেই ডাকতে বললেন ব্যারি সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম তিনি নতুন নতুন এত বাক্য কোথায় পান ব্যারি সাহেব চমকালেন না বোঝাই যাচ্ছে তিনি এই প্রশ্নে অভ্যস্ত তবে উত্তরটা হাসি মুখেই দিলেন তিনি যেসব বাক্য ব্যবহার করেন এর মধ্যে কিছু কিছু অরিজিনাল বাকি সবই ধার করা তিনি বিভিন্ন বই থেকে তিনি এসব বাক্য খুঁজে বের করেন অন্য সব পেশাদার বক্তার মতো তিনি প্রতি সপ্তাহে একটা লম্বা সময় উদ্ধৃতি ও জ্ঞানমূলক বই পড়ে কাটান কারো একটা প্রশ্ন কারো একটা প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ সেজন্য অনেকগুলো ধরা বাঁধা রেডিমেড বাক্য আছে যেগুলো তোমায় ওইসব পরিস্থিতিতে সাহায্য করবে 
এই যেমন কারো জবাবে বলতে পারো আমার কাজটা শেষ হবার জন্য একটু অপেক্ষা করবেন জনাব তারপর বাড়ির দিকে যেতে যেতে না হয় আপনার জবাবটা দিচ্ছি আবার তুমি চাইলে পুরনো বহুল ব্যবহৃত বাক্যগুলোকে কাটা ছেঁড়া করে নিজেই কিছু একটা দাঁড় করিয়ে দিলে বেড়ালের মতো চুপি চুপি আসা শব্দটাকে তুমি চাইলেই মাছের মতো চুপি চুপি ছুটে বেড়ানো বলে দিতে পারো এতে অর্থের পরিবর্তন না হলেও তোমার শ্রোতা নতুন কিছু জানবে নতুন একটা বাক্য তাদেরকে তোমার কথায় ডুবিয়ে রাখবে এছাড়াও কথাটা মৃত্যুর মতো সত্য চাইলেই তুমি এটাকে বলতে পারো কথাটা নিজের ছায়া পিছু নেওয়ার মতো সত্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে তুমি এমন কিছু উদাহরণ দিলে যেটা মানুষ চোখে উপলব্ধি করে মৃত্যু অনুধাবনের ব্যাপার চোখে দেখা যায় না বিপরীতে মানুষ তার ছায়াকে খুব সহজেই দেখে যেসব জিনিস চোখে দেখা যায় ওসব জিনিসের উদাহরণ অধিক কার্যকরী এই অংশটা একটু গুরুত্ববহ তুমি উদাহরণ টানার সময় অবশ্যই স্থান কাল বিবেচনা করবে পরিস্থিতি অনুযায়ী বাক্য গঠন তোমায় বাড়তি সুযোগ এবং পরিবেশ তৈরি করে দেবে যেমন এক ভদ্রলোকের সাথে তোমার দেখা ভদ্রলোকের পোষা কুকুর নিয়ে এলেন কথার ফাঁকে তাকে বললে আমার কথাটা তোমার কুকুরের ওই গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকার মতো সত্য এটা অবশ্যই তোমাকে লোকটার সামনে আর একটু বেশি আকর্ষণীয় করে তুলবে তোমার রসিকতাও তার পছন্দ হবে তাদেরকে হাসাও তাদেরকে হাসাও এবং তাদেরকে হাসাও স্থূল রসিকতা তোমাকে ভালো অবস্থান পেতে সাহায্য করবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে রসিকতা তোমায় সাহসও দিতে পারে বিশ্বাস না হলে আমার কাহিনীটা তোমার জন্য একটা ব্যবসায়িক মিটিংয়ে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল আর্থিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লাভ কিংবা লস স্বভাবতই আমার ভেতরটা ধুকধুক করছে আমার অবস্থানও পরিষ্কার করার দায় পড়ে আছে এমন সময় কোম্পানির একজন শেয়ারদার বলে উঠলেন এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই যা টাকা আছে ওটা দিয়ে আমরা আগামী এক বছর কোম্পানি দেদার্সে চালিয়ে নিতে পারব যদি না ব্যাংক আমাদের ঋণের জন্য প্রেশার করে ছোট্ট একটা কথা কিন্তু ওজনের দিক থেকে অনেকটাই ভারী আমার উপর থেকে পাহাড় সম বোঝা নেমে গেল অন্যদের মতো আমিও ভয় না পেয়ে স্বাভাবিকভাবে মিটিং শেষ করে বেরোলাম ভদ্রলোকের কথাটা যদিও কথার কথা ছিল কিন্তু আমাদের সবার মাঝে একটা আশাবাদী এবং নির্ভয় চেতনা তৈরি করে দিয়েছে একদিন একটা কৌতুকের বই পড়তে গিয়ে ভদ্রলোকের ওই কথাটা ওখানে দেখতে পেলাম সে যাই হোক ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহারটাই আসল বড় বড় ব্যক্তিদের টেলিভিশনে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর পূর্বের রাতের অভিজ্ঞতা কিছুটা এরকম যে তারা ঠিক মতন ঘুমাতে পারেন না সাংবাদিক কি নাকি প্রশ্ন করে বসেন এই নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে থাকেন মিশিগানের একজন তুখোর সফল বক্তা ভদ্রলোকের নাম টিমথি তার একটা বাজে দিক হলো ভদ্রলোক নিজের ফিল্ডের বাইরে তেমন কিছুই জানেন না কোথাও কিছু নিয়ে মন্তব্য করতে গেলে আগে থেকে ওসব নিয়ে জানাশোনা লাগে এটা ভদ্রলোক জানতেন না ভেবেছিলেন তিনি একটা কিছু বলে দিলেই হয়ে যাবে বেচারা পরদিন পত্রিকার নিউজ হলেন তিনি বলেছেন মুরগির পায়ের আঙ্গুল কেটে অন্য মুরগির পায়ের আঙ্গুলে স্থানান্তর করা লাগলেই ওই আঙ্গুলটা আবার ঠিকভাবে কাজ করবে এজন্য বড় ব্যক্তিরা না জেনে হুটহাট কিছু বলেন না আর যে জিনিস জানেন না তা তো নয়ই আর এক ভদ্রমহিলা ফ্রান্সে থাকেন যার বয়স একশো বাইশ বছর বিশ্বের সবচেয়ে বয়সী হিসেবে তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল তিনি বেফাস বলে দিলেন তার চেহারার মাত্র একবার ভাজ পড়েছিল যেটা তাকে হাসির পাত্র বানিয়ে দিল মার্ক ভিক্টর হ্যান্ডসেন একজন সফল এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে একটি বই লিখেছেন বইটির নাম ছিল একটি আত্মার জন্য মুরগির মাংসের ঝোল হ্যান্ডসেন অবশ্য স্বীকার করেছেন বইটি পূর্বে একশো দুইটি ছোট গল্প নামে ছাপবেন কিন্তু শেষে ওই অদ্ভুত নাম নিয়ে বসেন ব্যাস হয়ে গেল চারদিকে এটাই মানুষের বুলি হয়ে গেল মানুষ মজার ছলেও বলতে লাগলো স্ত্রীর জন্য মুরগির মাংসের ঝোল কিশোরদের জন্য মুরগির মাংসের ঝোল গডের জন্য মুরগির মাংসের ঝোল সতর্কতা বিষয়বস্তু যতই ভালো হোক না কেন মাঝে মধ্যে তোমার ভালো বিষয়বস্তু অন্যদের বিরক্তের কারণ হতে পারে আমি যাত্রীবাহী জাহাজে দীর্ঘদিন চাকরি করেছি সেবার জাহাজটি যুক্তরাজ্যের দিকে যাচ্ছিল যাত্রীদের একটু বিনোদন দিলে মন্দ হয় না এই চিন্তা থেকে ভাবলাম তাদের একটা প্রেমের কবিতা শোনাই কবিতার নাম হচ্ছে কিভাবে তোমায় ভালোবাসব কবিতাটা সবার খুব পছন্দ হয়েছে সবাই খুব প্রশংসা জানালো অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে যাত্রীদের সাথে আমার দেখা হলেই তারা মুচকি হেসে বলতো কিভাবে তোমায় ভালোবাসব সে এক ভিন্ন অনুভূতি জাহাজের পরের সফর ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিকে আগের অভিজ্ঞতা ধরে এদের একই কবিতা শোনালাম ফল এলো উল্টো সবাই বেশ বিরক্ত হল যে কদিন ওই যাত্রীরা জাহাজে ছিল আমায় দেখলেই বিরক্তিকর ঢেকুর তুলত 
ভুলটা আমারই হয়েছে আমার বিবেচনা করা দরকার ছিল ওই যাত্রীরা যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিকে এদের ইংরেজি কবিতা ভালো লাগবে কেন আশা করি আর বলা লাগবে না যে স্থান কাল বিবেচনা না করলে তুমি কারো বিরক্তির কারণ হতে পারো তোমার ফেলা বোমাটা তখন তোমাকেই ধ্বংস করবে কৌশল একত্রিশ পেশাদার বক্তাদের অনুসরণ করো তুমি একটা বক্তৃতার মঞ্চের পেছনে দাঁড়িয়ে আছো কিংবা তোমার বার্বিকিউ পার্টিতে দাঁড়িয়ে আছো স্থূল রসিকতা করা স্থূল রসিকতা করা যাই বক্তাদের বই পড়তে পারো নানা ধরনের উদ্ধৃতি সংকলন ঘটাতে পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোনো একটা উদ্ধৃতি উপস্থাপন করো উপস্থিত ভিড়কে হাসাও তাদেরকে আরেকটু পুলকিত করো পর্ব বত্রিশ কোদালকে কোদাল বলতে শেখো সফল ব্যক্তিরা সেটাই বলেন যেটা তারা দেখতে পান একবার লিফটে করে যাওয়ার সময় তুমি খেয়াল করলে ভেতরে থাকা মানুষজন অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছে ধরে নিলাম তারা হাঙ্গেরির ভাষায় কথা বলছে তুমি বেচারা হাঙ্গেরির ভাষা তো বোঝো না তুমি যখনই কিছু একটা উচ্চারণ করলে তখনই তারা বুঝে গেল তুমি হাঙ্গেরির কেউ নয় এমন পরিস্থিতিতে পড়াটা নিশ্চয়ই সুখকর নয় তেমনই তোমায় পর করেই বড় বড় সফল ব্যক্তিরা খুব সহজেই তোমায় চিনে ফেলবে যখন দুজন বড় ব্যক্তি কথা বলছে যতই কান পাতো না কেন তুমি বুঝতে পারবে না যে ওরা বড় বেড়াল না ছোট বেড়াল অথচ ওরা তোমার সাথে একটু কথা বললেই বুঝে যাবে তুমি তেমনটা বড় কেউ নয় অথবা তুমি পাত্তা পাওয়ার মতো কেউই নয় নিশ্চিত তাদের কাছে তোমার গুরুত্ব হারিয়ে গেল একজন বড় মানুষের কথার ধরন একজন বড় মানুষই ধরতে সক্ষম তোমার তাদের ভাষা বোঝার সক্ষমতা নেই ধরো বড় ব্যক্তিরা স্পষ্টবাদী হয় সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলতে দ্বিধা করে না অপরদিকে ছোট ব্যক্তিরা স্পষ্ট করে উঁচু গলায় কিছু বলার সাহস রাখে না এরা মিনমিন করে কথা বলে ধরো একজন ধনী ব্যক্তিকে বড় ব্যক্তিরা একজন ধনী ব্যক্তি হিসেবেই বলে ফেলে তারা যদি টিস্যু পেপারের দিকে ইঙ্গিত করে তবে ওটা টিস্যু পেপারেই তাদের সবচেয়ে বড় সফলতা তারা যা বলে স্পষ্ট বলবে দ্বিধা নামক শব্দ তাদের ডিকশনারিতে নেই অথচ একজন সাধারণ মানুষ সব সময় দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে একজন সফল ব্যক্তি আরেকজন মানুষের মুখের উপরে বলে ফেলবে যে কোনো শব্দ যেটা একজন ছোট ব্যক্তিত্বের মানুষ আকারে ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করে আবার দেখা যায় একটা কোম্পানির টাকা পয়সা বিষয়ক বিবরণীতে ছোট ব্যক্তিরা টাকা পয়সা উল্লেখ না করে কাছাকাছি শব্দ সম্পদ উল্লেখ করতে চায় এর পরিবর্তে সেখানে একজন বড় ব্যক্তিত্বের ব্যক্তি টাকাকে স্পষ্টভাবে টাকাই বলবে কৌশল বত্রিশ কোদালকে কোদাল বলতে শেখো ছোট ব্যক্তিত্বের মানুষরা সব সময় চেষ্টা করে কাছাকাছি শব্দের প্রয়োগ করতে আসল শব্দ মাঝে মধ্যে তারা প্রকাশ করতে ভয় পায় অন্যদিকে বড় ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় তা উচ্চারণ করে ফেলে আবার এটা ভেবে বসার দরকার নেই যে বড় ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত সভ্য শব্দগুলোকে এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত অসভ্য শব্দগুলোর ব্যবহার করে বরং তারা যেটা উপযুক্ত সেটাই ব্যবহার করে কোনো লুকুচুরি খেলে না পর্ব তেত্রিশ উত্তপ্ত করা থেকে বিরত থাকো আর একটা অকার্যকর পন্থা একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট লুইস একটা ভোজ সভার আয়োজন করলেন অন্য অনেকের মতো আমিও আমন্ত্রণ পেলাম লুইস সাহেব ছাড়া তার স্ত্রী লেলেয়ানো উপস্থিত ছিলেন দারুণ দারুণ সব খাবার পরিবেশন করা হলো সব কিছু শেষে কোমল পানীয় জল পরিবেশন করা হয়েছে লুইস সাহেব একটু বেশি গিলে ফেলেছেন এবং মাতাল হবার পর্যায়ে চলে গেছেন এক সময় এক সুন্দরী তরুণী সবার মাঝে এসে দাঁড়ালো আর বলল এই কোম্পানির যেই না সব বস আমার মনে হয় না তোমরা কেউ শান্তিতে আছো হা 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 তরুণী একটা নিছক মজার ছলে বললেও সবাই থ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল এদিকে লুইস সাহেবের সেন্স নেই তিনি অচেতনভাবে ওই তরুণীকে শাসাতে লাগলেন তরুণীটি ওখান থেকে সরে গেল এবং কয়েকটা কাচের প্লেট এক ঝটকায় ভেঙে ফেলল মেটা রাগে গজ গজ করতে থাকল আগত তরুণী ছিলেন আর্ট ডিরেক্টর বব ডিলানের প্রেমিকা ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতবম্ভ এক ভদ্রলোক এসে তরুণীকে সরিয়ে বলল লুইস এবং লিলিয়ানের কোম্পানিতে কারো কোনো দুঃখ থাকতে পারে না আমরা এমনিতেই বেশ আছি যা হয়েছে আমরা সবটা ভুলে যাই এরপর আবার পার্টি জমে গেল সবাই খুব হাসি খুশি সময় কাটাতে থাকল একজন ছাড়া আর সে হচ্ছে বেচারা বব সে জানে তার প্রেমিকার এই কাণ্ড নিশ্চয় কেউ ভালো চোখে নেবে না ববের প্রেমিকার মতো মৃদু ঠাট্টা করার স্বভাব অনেকেরই আছে তারা ভেবে থাকেন ছোটোখাটো ঠাট্টা তাদের অন্যদের কাছে ভালো দেখাচ্ছে যা মোটেও না 
এই যেমন একজন ছোট ব্যক্তিত্বের মানুষ আরেকজন টাকো মাথার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করে বলতে পারেন হায়রে চুল কাল ছিল আজ নাই হা 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 কিন্তু একই কথা একজন বড় ব্যক্তি কখনোই করবেন না এরা অন্যদের ছোটোখাটো ঠাট্টা করতে গিয়ে নিজেদের অবস্থান হারান না কৌশল তেত্রিশ উত্তপ্ত করা থেকে বিরত থাকো ছোট ব্যক্তিত্বের মানুষদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা অন্যদের হাসানোর জন্য সস্তা কৌতুক কিংবা ঠাট্টা করতে পছন্দ করেন অথচ বড় ব্যক্তিরা এমনটা কখনোই করবেন না তোমারা উচিত অন্যের কোনো দুর্বলতা নিয়ে ঠাট্টা না করা একান্ত ঠাট্টা করার ইচ্ছে হলে অন্য অনেক বিষয় পাবে কিন্তু অন্য কারো দুর্বলতাকে ইঙ্গিত করে কখনোই ঠাট্টা করো না কখনোই না পর্ব চৌত্রিশ বলটা এখন গ্রহীতার পায়ে ভালো করে দেখো বলটা কার দিকে ছুটছ প্রাচীন মিশরের ফারাও রাজাদের একটা স্বভাব ছিল যদি কোনো দূত ভালো সংবাদ পরিবেশন করত তবে তাকে একজন রাজপুত্রের মতো সম্মান প্রদর্শন করা হতো আবার কোনো দূত যদি খারাপ সংবাদ দিতে আসত তবে তার গর্দান মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ত ফারাও রাজত্ব বহু আগেই বিলুপ্ত হয়েছে কেউ কারো উপরে জোর জবস্তি করার অধিকার এই আধুনিক বিশ্বে কারোই নেই সেইবার ছুটিতে আমরা দুই বান্ধবী বন ভোজনে যাবার সমস্ত পরিকল্পনা সেরে ফেলেছি খাবার দাবার এবং প্রয়োজনীয় সব নিয়ে গাড়িতে যখন উঠতে যাব তখনই পাশের বাড়ির বারান্দা থেকে এক বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল আর হাসতে হাসতে বলল তোমরা পিকনিকের জন্য বাজে সময় পছন্দ করেছ নাতনিরা খবরে বলল আজ বৃষ্টি হবে নিশ্চয়ই তিনি আকাশের দিকে বেশ কয়েকবার চাইলেন আমাদের দুজনের মন চাইল বুড়োটার মাথা বাড়ি দিয়ে দুই ভাগ করে দেই এমন একটা বাজে খবর দেওয়ার জন্য নয় বরং তার বিশ্রী হাসিটার জন্য আর একদিনের ঘটনা আমার একটা জায়গায় যাবার খুব প্রয়োজন পড়ে গেল দ্রুতই পাশের বাস স্টপে গেলাম কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কেনার জন্য টাকা বাড়িয়ে দিতেই ক্যাশের লোকটা খিক খিক করে হেসে উঠল আরে ম্যাডাম বাস পাঁচ মিনিট আগেই ছেড়ে চলে গেছে আপনি বাস মিস করেছেন রাগে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ক্যাশের লোকটাকে আস্ত গিলে ফেলতে পারলে বোধ হয় আমার ভিতরটা শান্তি পেত কোনো খবর সংবাদ দেওয়া দোষের কিছু নয় নানা সময়ে খারাপ সংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত আমাদের এক্ষেত্রে একটা কথা সবাইকে বিবেচনায় রাখা উচিত খারাপ সংবাদ কাউকে দিতে গেলে অবশ্যই সহানুভূতির সাথেই দিতে হবে যারা জীবনে সফল হতে চায় তারা অন্যের দুঃখে যেমন দুঃখ পায় তেমনি অন্যের সুখে সুখ পায় একজন ডাক্তার তার রুগীকে একটা বড় অপারেশন করার পূর্বে নিশ্চয়ই হেসে হেসে বলবে না আপনার অপারেশন করব হে বরং সে তার সাথে সমব্যাথী হয়ে কথাটা বলবে রুগী মানসিক শান্তি পাবে একজন বস অবশ্যই চাকরি হারানো কর্মীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে একজন রাষ্ট্রনায়ক অবশ্যই তার দেশের মানুষের বড় ধরনের দুর্যোগে তাদের পাশে দাঁড়াবে সমবেদনার সাথে বড় বড় ব্যক্তিরা খারাপ সংবাদ দেওয়ার সময় তারা অবশ্যই গ্রহীতার সাথে সমব্যাথী হয় তাদের দুঃখ শেয়ার করে তাদের অনুপ্রেরণা দেয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে অনেক মানুষ অন্যের দুঃখে দুঃখিত হয় না ধরো তুমি একটা মুরগির অর্ডার দিলে বিক্রেতা হাসতে হাসতে বলল মুরগি নাই আগামীকাল আইসেন তুমি হোটেল বয়কে জিজ্ঞেস করলে তোমার রুম রেডি আছে কি না সে অট্ট হাসি দিয়ে বলল না স্যার রেডি হয়নি তুমি ব্যাংকে গিয়েছো টাকা তুলতে কেশিয়ার মুচকি হেসে জানালো নেটে একটু সমস্যার কারণে টাকা ওঠানো যাচ্ছে না সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে তোমার দুঃখের সংবাদে তারা তেমন একটা দুঃখ পায়নি বরং তাদের হাসি খুশি মুখ ভিন্ন কিছুই বলছে এক্ষেত্রে তুমি এদের কাউকে পছন্দ করবে না এমন যদি হতো তুমি বাসা থেকে বের হতেই বুড়ো মানুষটি তোমায় দুঃখ নিয়ে বলতো নাত্রীরা আজ বৃষ্টি হতে পারে আজ পিকনিকে না গেলেই ভালো হয় তুমি অন্তত রুষ্ট হতে না সহানুভূতি পেয়ে একটু হলেও পুষিয়ে নিতে কাউন্টারে কেশিয়ার যদি দুঃখিত হয়ে বলতো বাসটা পাঁচ মিনিট আগেই চলে গেছে আর একটু আগে আসলেই পেয়ে যেতেন তাহলে তুমি অন্তত এটা ভাবতে ঠিক আছে পরের গাড়িতেই যাব এটা একজন বড় মানুষ আর একজন স্বল্প ব্যক্তিত্বের মানুষের মধ্যে পার্থক্য বড় ব্যক্তিরা যখনই কাউকে হতাশার সংবাদ দেয় তারা তাদের সাথে আবেগ মিশিয়ে সেই সংবাদটা উপস্থাপন করে যেন তারাও তার সাথে দুঃখে সমব্যাথী কৌশল চৌত্রিশ বলটা এখন গ্রহীতার পায়ে 
একজন ফুটবল প্লেয়ার ভুল পাস দিয়ে দুই মিনিটের বেশি টিকে থাকতে পারবে না তাকে সফল হতে হলে তার দলের অন্য সব প্লেয়ারের অবস্থান দেখে তবেই বল পাস করতে হবে একটা সংবাদ কারো কাছে পৌঁছানোর আগে অবশ্যই তোমার সংবাদের গ্রহিতার কথা মাথায় রাখতে হবে তোমার সংবাদটা শোনার পর তার মনের কি হাল হবে তা অন্তত একবার তোমার ভেবে নেওয়া উচিত সংবাদের ধরন অনুযায়ী হেসে সহানুভূতিশীল হয়ে কিংবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সংবাদটা দেওয়া উচিত সংবাদটা তোমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা কখনোই বিবেচনা করবে না বরং ওটার ফলে গ্রহিতার কি হাল হবে তাই বিবেচনা করা উচিত এবং সে অনুযায়ী তোমার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে হবে পর্ব পঁয়ত্রিশ ভাঙা ক্যাসেটটাই বাজাও যখন তুমি উত্তরটা এড়িয়ে যেতে চাও এবং প্রশ্নকারীকে ঠান্ডা মাথায় চুপ করাতে চাও বারবারা আমার অনেকগুলো ক্লায়েন্টদের মধ্যে অন্যতম যেখানে একটা বড় ফার্নিচার কোম্পানির মালিক বারবারা এবং তার স্বামী দুজনেরই কোম্পানিতে শেয়ার রয়েছে দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা এটাই যে তার স্বামী ফ্র্যাঙ্কের সাথে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন হলো তাদের সম্পর্কটা এত বাজে পর্যায়ে গেছে যে ছাড়াছাড়ি না হয়ে উপায়ও ছিল না কোম্পানির কর্মচারীদের ভেতরে সর্বক্ষণ এই নিয়ে কানাঘোষাই চলছে এখন কি হবে যেহেতু দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কোম্পানির ভবিষ্যৎ এবং মালিকানা নিয়ে সবাই চিন্তিত আবার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে কেউ যে সাহস করে জিজ্ঞেস করবে সেটাও করা যাচ্ছে না বারবারা ওর একটা ভোজ সবাই আমাকে দাওয়াত করল বিভিন্ন সামাজিক এবং ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানে আমরা আমার এমনিতেই আমন্ত্রণ পরে সেটা আগে থেকেই তোমাদের জানিয়েছি খাবার টেবিলে আমি বারবারার পাশেই বসলাম তাকে দেখে মনেই হয় না যে সে এত বড় একটা দুর্যোগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওর আচার ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক এবং আন্তরিক তার একটা কলিগ বোধ হয় নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি তাই সে তার কানের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেই ফেলল বারবারা তোমার সাথে ফ্র্যাঙ্কের কি হয়েছে বারবারা খাবার মুখে নিচ্ছিল এই প্রশ্নে হুট করে তার রেগে যাবার সম্ভাবনা প্রবল ছিল আমি অবাক হয়ে দেখলাম সে একটু খাবার মুখে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে জবাব দিল আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তবে এতে কোম্পানিতে কোনো প্রভাব পড়বে না এটা স্বাভাবিকভাবেই চলবে তার কলিগ এতেও সন্তুষ্ট হতে পারল না সে আরও আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করল তুমি কি এখনও ফ্র্যাঙ্কের সাথে মিলেমিশে কাজ করছো আমার ক্লায়েন্ট এবারও স্বাভাবিক থাকল সে একটু খাবার মুখে তুলে নিল আবার আগের উত্তরটাই দিল আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তবে এতে কোম্পানিতে কোনো প্রভাব পড়বে না ওটা স্বাভাবিকভাবেই চলবে প্রশ্নকারী মহিলা এবারও ক্ষান্ত দেওয়ার কোনো মানসিকতা দেখালো না সে বোধ হয় উত্তর বের না করে ছাড়বেই না মহিলা আবার জানতে চাইলেন তোমরা দুজন কি এখনও আর একজনকে সহযোগিতা করো বারবারা বোধ হয় অন্য ধাতুতে তৈরি সে স্বাভাবিকভাবেই খেতে থাকলো নতুন আইটেম চেখে দেখলো তারপর খুব সুন্দর স্বাভাবিক হেসে ওই মহিলার চোখে চোখ রেখে বলল আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তবে এতে কোম্পানিতে কোনো প্রভাব পড়বে না ওটা স্বাভাবিকভাবেই চলবে প্রশ্নকারী এবার চুপ হয়ে গেল লজ্জায় সে বারবারার দিকে আর চোখ তুলেও তাকাতে সাহস করলো না বারবারা যে একজন বড় খেলোয়াড় তা বোঝার আর বাকি রইল না বড় ব্যক্তিরা কিভাবে বড় বড় সমস্যাগুলো মুখোমুখি হয় বারবারা তা দেখিয়ে দিল কিভাবে এত উত্তেজনাকর একটা প্রশ্নকে স্বাভাবিকভাবে নিতে হয় এবং সেটার উত্তেজনা হ্রাস করতে হয় এই ঘটনা তার আদর্শ নজির কৌশল পঁয়ত্রিশ ভাঙা ক্যাসেটটাই বাজাও কোনো একটা অনভৃপেত প্রশ্ন যেটা তুমি এড়িয়ে যেতে চাও এমন প্রশ্ন কেউ করে বসলে উত্তেজিত না হয়ে মাথা ঠান্ডা রাখো স্বাভাবিকভাবে তোমার উত্তর দাও সে বারবার প্রশ্ন করলেও তুমি উত্তরটা একই ভঙ্গিতে দাও দেখবে সে থেমে গেছে মনে রাখবে রেগে গেলে তো হেরে গেলে পর্ব ছত্রিশ বড় দান বুঝে শুনে দিতে হয় যেভাবে বড় ব্যক্তিরা তারকাদের সামলান আমরা যাদেরকে তারকা হিসাবে চিনি তারাও আমাদের মতোই রক্তে মাংসে গড়া মানুষ তারাও কোথাও না কোথাও খেতে যান কোথাও না কোথাও ঘুরতে যান সেক্ষেত্রে তাদের সাথে দেখা হয়ে যাওয়াটা একেবারে অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে তুমি যদি দেখা হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি সামলাতে না পারো ধরে নেই তুমি একটা রেস্তোরাঁয় খেতে বসেছো সাথে তোমার বন্ধুও আছে হঠাৎ দেখলে তোমাদের পাশের টেবিলে বসে থাকা ব্যক্তিটি ছোটোখাটো কেউ একজন নয় বরং টেলিভিশনে চলচ্চিত্রে যাকে প্রায়শই দেখতে পাও সেই ব্যক্তিটি তোমার সামনে এক কথাই বললে দেশের তারকা এমন অবস্থানে কি করবে তুমি সোজা গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরবে 
হুম সেটা কখনোই সম্ভব নয় এই পরিস্থিতিতে তোমার হাতে দুটো পথ আছে নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বন্ধুর সাথে কথা বলতে পারো তারপর ওই সেলিব্রিটির সাথে চোখাচোখি হলে চোখ এবং মাথা হালকা ঝাঁকিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারো তুমি তাকে চিনতে পেরেছো এক্ষেত্রে তুমি স্বাভাবিক একটা সময় পার করে দিলে এই গেল প্রথম সমাধান তোমার হয়েছে মহাবিপদ এই জনপ্রিয় তারকার সাথে কথা বলার জন্য তুমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে ভিন্ন পথ ধরতে হবে সেই তারকা যখনই বিল পরিশোধ করে ফেলবে তখন তুমি তারকার সামনে দাঁড়াতে পারো ধরে নেই সুপারস্টারের নাম স্যামুয়েল তুমি বলতে পারো জনাব স্যামুয়েল আপনি হয়তো কল্পনাও করতে পারবেন না আপনার প্রতিটি ছবি আমি কি পরিমাণ উপভোগ করি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন দারুণ দারুণ সব কাজ করার জন্য তুমি যেহেতু সরাসরি স্যামুয়েল সাহেবের কোনো নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে কথা বলনি সেহেতু স্যামুয়েল সাহেব এটা কখনোই ভাববে না যে তুমি তাকে বিচার করার কে বরং তিনি বুঝে নেবেন তুমি তার অভিনীত চলচ্চিত্র পছন্দ করছো এটা একটা কৌশলগত উত্তর যা তোমাকে নিরাপদ রাখবে তার কাজ তোমায় কতটা আনন্দ দিয়েছে তাই প্রকাশ পাবে সে বুঝে নেবে তুমি তার অভিনয়কে পাল্লায় মাপছো না বরং তুমি তার কাজের দ্বারা কতটুকু আনন্দ পেয়েছো সেটাই প্রকাশ করছো যা একটা সূক্ষ্ম উত্তর শুধু যে একজন চলচ্চিত্র নায়কের সাথেই তোমার দেখা হবে এটা ভুল কথা বরং আরও অনেক বাস্তব জীবনের সেলিব্রিটি মানুষ আছে তাদের সাথেও দেখা হতে পারে এই যেমন তোমার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর যার সামনে দাঁড়ানোর সাহস তোমার নেই একটা পার্টিতে তাকে সামনে পেয়ে কথা বলার ইচ্ছা জেগে উঠল গিয়ে তাকে এটা বলবে না নিশ্চয়ই যে বস আপনি কি অসাধারণ একটা কোম্পানি চালান বরং ভিন্ন কিছু বলতে হবে যেটা হতে পারে বস আপনার জন্য কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত এটাকে এখানেই ছেড়ে দাও বাকিটা তোমার বস পছন্দ করবেন তিনি তোমার সাথে আরও কথা বলবেন কি না এটা নির্ভর করবে তুমি কতটা তাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছ বস যদি ধন্যবাদ দিয়ে চলে যায় তাও তুমি তার চোখে একটা ভালো কর্মী হিসাবে স্থান পাবে এমনও হতে পারে তোমার বস তোমার সাথে আরও কথা বলছেন সেক্ষেত্রে নিচ থেকে টেনে তুমি কোম্পানির জন্য কি কি করেছো তা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই বস যদি জিজ্ঞেস করে তবেই বলবে বসের সাথে একজন অপরিচিত ব্যক্তিও আছে এখন কি করবে এটাই ভাবছ বসের সাথে কথার পাশাপাশি পারলে ওই ব্যক্তির সাথেও হালকা কুশল বিনিময় করে রাখো জেনে রাখা উচিত তোমার বস যেমন বড় মাছ তেমনই তার সাথে ঘোরাফেরাও বড় মাছেদের সাথেই হবে হতে পারে ওই ব্যক্তি অন্য কোনো কোম্পানির বড় কোনো কর্মকর্তা ফেলিসিয়া আমার বান্ধবী যে কিনা একজন সফল আইনজীবীও কর্মক্ষেত্রে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে সম্প্রতি সে একজন টেলিভিশন উপস্থাপক মিস্টার টমকে বিয়ে করেছে সমস্যা বেঁধেছে তখনই যখন তারা বাইরে ঘুরতে বের হয় মানুষজন টমকে ঘিরে ধরে তার সাথে কথা বলে টেলিভিশন উপস্থাপক হিসেবে টমের পরিচিতি মানুষকে তার কাছে টেনে আনে আর বেচারি ফেলিসিয়া মনমোরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অথচ সে একজন সফল আইনজীবী যা কারো চোখেই পড়ছে না এজন্য এই দম্পতি দুজন বাইরে বেরোনোই বন্ধ করে দিয়েছে অথচ দুজনেই ঘুরতে পছন্দ করে টমের উৎফুল্ল ফ্যানদের এমন ঘিরে ধরা তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে তোমার ওই কাজটা আমার পছন্দের অন্য একটা সতর্কবার্তার কথা না বললেই নয় তুমি যখনই এমন কোনো বড় সেলিব্রিটির সাথে কথা বলতে যাবে অবশ্যই তাদের সাম্প্রতিক যে কোনো কাজ নিয়ে আলোচনা করবে হয়তো একজন লেখকের শেষ বইটা একজন চলচ্চিত্র নায়কের শেষ চলচ্চিত্রটা একজন ব্যবসায়ীর শেষ সফলতাটা নিয়ে তোমাদের দারুণ একটা আলোচনা শুরু হতে পারে তুমি যখনই তাদের সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে কথা বলবে তারা ওটা নিয়ে কথা বলতে মজা পাবে মনে রাখবে তাদের অনুভূতিগুলো তখনও ওটা নিয়ে তাজা রয়েছে এজন্য তারাও কথা বলবে প্রাণ খুলে ভুলবশত যদি তাদের পুরনো কোনো কাজ নিয়ে কথা বলে ফেলো তবে এটা তাদের আরও অনেক কিছুই ভাবাবে যেমন অমুক ছবিটার কথা বলার প্রসঙ্গে সে তোমায় আরও অনেকগুলো পুরনো চলচ্চিত্র তোমার কেমন লেগেছে জানতে চাইতে পারে তখন তুমি সবগুলোর জবাব দিতে পারবে তো তাই অবশ্যই চেষ্টা করবে সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে কথা বলতে সাম্প্রতিক কিছু না পেলে কিছুদিন আগের যেটা এখনও পুরনো হয়নি এমন কিছু নিয়ে কথা বলা যেতে পারে কৌশল ছত্রিশ দান বড় দান বুঝে শুনে দিতে হয় 
একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হলেও তুমি কখনোই একজন সেলিব্রিটি বা তারকা ব্যক্তিত্বকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে তার উপর প্রশংসায় হামলে পড়বে না বরং নিজেকে সামলে রাখতে হবে যদি তাদের কারোর সাথে কথা বলতেই হয় তাদের সাম্প্রতিক কাজ নিয়ে কথা বলো পুরনো কোনো কাজের কথা তোলাটা বোকামি কারণ ওটার স্মৃতিগুলো পুরানো হয়ে গেছে অনেকটা ভুলে যাবার পথে পর্ব সাঁত্রিশ গতানুগতিকভাবে ধন্যবাদ দিও না চূড়ান্ত পরিণতি আমরা সবাই প্রায়শই শুনতে পাই কাউকে ধন্যবাদ জানালে কেউ ছোট হয়ে যায় না কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে ধন্যবাদ দেওয়ার মাঝেও বিস্তর ফারাক রয়েছে এজন্য বড় বড় ব্যক্তিরা কাউকে শুধু ধন্যবাদ বলে চলে যান না বরং তারা উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করে ধন্যবাদ দেন তুমি যদি নিজেকে একজন দক্ষ পেশাদার ব্যক্তি হিসাবে তৈরি করতে চাও তবে তোমার নিজেকেও সেটা সেভাবে গড়ে তুলতে হবে ধন্যবাদ অনেকের মুখের বলি হয়ে যায় তাই সেটা এত দ্রুত বলে যে সোনাই দায় হয়ে দাঁড়ায় সকালে তোমার হাতে বিক্রয়কর্মী তাজা সংবাদপত্রটা তুলে দিতেই তুমি ধন্যবাদ বলে ওটা নিয়ে নাও তোমার মুখের এই ধন্যবাদটা কি আদৌ তার জন্য ছিল আমরা অবস্থা বুঝেই মানুষকে বিচার করি আবার এই তুমি যখন কোম্পানির একটা দামি গাড়ি একজন মক্কেলের কাছে বেচতে চাইলে এবং ক্রেতাও কিনে নিল এত বড় সাফল্য তুমি ক্রেতাকে শুধুমাত্র স্বভাবসুলভ ধন্যবাদ দিয়ে কেটে পড়বে অবশ্যই নয় তুমি ক্রেতাকে ওই গাড়ি কেনার জন্য মনের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাবে অথবা তোমার প্রিয় কোনো মানুষ সারাদিন ব্যস্ত হয়ে তোমার জন্য কিছু রান্না করে আনলে তুমি একটা সাধারণ ধন্যবাদ দিয়ে কাটিয়ে দেবে তাহলে সেই একই তুমি অন্যদের বেলায় তাদের পদ বুঝে তোমার ধন্যবাদটা দাও অথচ কোনো কারণ না বলেই তাকে ধন্যবাদটা দিচ্ছ এখন থেকে সবাইকে ধন্যবাদ বলার পাশাপাশি ধন্যবাদ দেওয়ার কারণটাও উল্লেখ করতে শেখো এই যেমন আমার এখানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে একমত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমার জন্য অপেক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ আমাদের কোম্পানির এত ভালো একজন ক্রেতা হবার জন্য ধন্যবাদ এতটা ভালোবাসা দেখানোর জন্য ধন্যবাদ যখনই তুমি এভাবে কাউকে ধন্যবাদ জানাতে শিখে যাবে এবং ওটা তোমার মন থেকে আসবে মানুষজন তোমায় আরও বেশি ভালোবাসবে আরও বেশি প্রশংসা করবে তোমার সাথে আরও বেশি লেনদেন করতে পছন্দ করবে সময় বাঁচানোর জন্য এবং বিভিন্ন দূরবর্তী জায়গায় যাওয়ার সুবিধার্থে বিমানের বিকল্প কিছুই হতে পারে না আমারও যেহেতু ঘন ঘন বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো বিমানে চলাটা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল যাত্রা শেষে দেখা যেত পাইলট এবং সহকারী পাইলট প্লেনের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে আমি তাদের উদ্দেশ্য করে বলতাম ধন্যবাদ আমাদেরকে সুন্দরভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারাও প্রচণ্ড খুশি হতো ফিরতি বলত আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে আসার জন্য কৌশল সাঁত্রিশ গতানুগতিকভাবে ধন্যবাদ দিও না কখনোই ধন্যবাদ শব্দটা একাকি ব্যবহার করবে না এর সাথে ন্যূনতম কিছু জুড়ে দেবে যেটা পরিস্থিতির সাথে যায় এই যেমন ধন্যবাদ আমার সাথে দেখা করতে আসার জন্য অধ্যায় চার যে কোনো ভিড়ে নিজেকে ওদেরই একজন হিসেবে প্রমাণ করো ওরা কি নিয়ে কথা বলছে নিজেকে প্রচণ্ড একা ফিল করছো অবশ্যই আশেপাশে সবাই আছে সবাই হাসছে কথা বলছে কিন্তু তুমি বড্ড একা আশা করি জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে তোমরা এই একাকিত্ব অনুভব করেছো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে হয়তো অনুভব করেছো এই ভিড় এই আয়োজন এ সব তোমার জন্য নয় চুপচাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে বৃথা হাসার চেষ্টা করে যাচ্ছ আশেপাশে যারা আড্ডা দিচ্ছে তাদের কথাগুলো তোমার বুঝে আসছে না ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যাংকারদের আড্ডা হচ্ছে তারা এমন সব বিষয়ে কথা বলছে যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান ধরতে গেলে শূন্যর কাতারে আবার আগ বাড়িয়ে কথা বলতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে এই ভয়ে তুমি নিজেকে গুটিয়ে রেখেছ তোমার মনে হচ্ছে সবাই তোমাকে দেখে হাসছে এই ব্যাপারটা আমার জীবনে ঘটেছে আমি তখন স্কুলের ছাত্রী আমার আশেপাশে যতগুলো ছেলে আছে ওদের সাথে আমার ভীষণ দূরত্ব ওদের কথাবার্তার সমস্তটা জুড়ে শুধুমাত্র গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দামি দামি এসব গাড়ির আলাপ আলোচনা করতেই তারা খুব খুশি হতো আমি বেচারেই পড়ে গেলাম বেকায়দায় গাড়ির প্রতি আমার কোনো কালেই আগ্রহ ছিল না জানাশোনাও শূন্য ওদের সাথে কথা বলতে গেলে অবশ্যই গাড়ি নিয়েই কথা বলতে হবে আমার জীবনের এমন পর্যায়ে দেবদূতের মতো একদিন আম্মু একটা বই উপহার দিলেন বইটার 
পুরোটাই গাড়ি নিয়ে আলোচনা গাড়ির কোথায় কোন যন্ত্রাংশ আছে আমার মুখস্থ হয়ে গেল তখনকার দামি দামি গাড়িগুলোর সাথে সাথে ওদের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন ক্যাম্প শ্যাফ্ট ক্র্যাশ শাফ্ট এগজাস্ট মানিফোল্ড ইত্যাদির নাম আমার নখদর্পণে আমি ছেলেদের ভিড়ে কার নিয়ে কথা বললাম বিঙ্গো ব্যাপারটা সত্যি কাজে দিয়েছে তারা আমাকে তাদের বন্ধু হিসাবে খুব সহজেই মেনে নিয়েছে এই ঘটনাটার মধ্য দিয়ে আমার লাজুকতা দূর হয়েছে যা আমাকে সবার সাথে মিশতে সহজ করেছে আমার জেনারেশনের সেই বাচ্চাদের এসব গ্রুপিংয়ের মতো এখনকার বড়দের ভিড় গভীর হয় বিভিন্ন টপিকে সবাই নিজেদের জানা বিষয়ে আড্ডা দিতে পছন্দ করে ফলে আড্ডাটা যদি ইঞ্জিনিয়ারদের হয়ে থাকে তবে ইঞ্জিন টার্বাইন কিংবা বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মস এসেই যায় কে কতটা প্রজেক্ট করেছে এসবও আলোচনা লম্বা করে তোলে তুমি বেচারা বিবিএ করা পাবলিক তুমি এত কঠিন কঠিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়গুলো বোঝই না ভেবে বসে আছো কিভাবে এসব ভিড়ে নিজেও অংশ নিতে পারো সেক্ষেত্রে মাছেদের যেভাবে তোমরা টোপ দাও এখানেও তোমাকে তোমার কথার টোপ ফেলতে হবে তাদের কথার মাঝে এমন একটা বিষয় পেলে ওটা তুমি হালকা জানো ওটাই হতে পারে তোমার টোপ লেখক ডেলকার্ডিগি একটা কথা বলে গেছেন আন্তরিকতার সাথে তোমার আগ্রহ দেখাও মানুষ অবশ্যই তোমার সাথে কথা বলবে আর একটা ব্যাপার তোমার অবশ্যই নতুন কিছু জানার আগ্রহ থাকতে হবে এটাই তোমাকে প্রকাশ করবে তুমি কথা বলার জন্য আকর্ষণীয় কেউ একজন আমরা এই অধ্যায়ে জানব কি কি কৌশল ব্যবহার করলে মানুষ তোমাদের তাদেরকে একজন ভাববে বাইরের কেউ ভাববে না জানতে অবশ্যই মনোযোগ দাও এই অধ্যায়ে পর্ব আটত্রিশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি আধুনিককালের নারী পুরুষদের রেনেসা আমার কোনো না কোনো বন্ধু যখনই আমার বাসায় আসতে চায় আমি তাদের সাবধান করে দেই মেট্রো রেলে আসার সময় কাউকে জিজ্ঞেস করে করে আসা যাবে না এতে বিপদ আছে তারা ভয়ে ভয়ে জানতে চায় কাউকে জিজ্ঞেস করলে কি চিন্তায় চিন্তায় হওয়ার চান্স আছে নাকি এই ভয় উড়িয়ে দিয়ে বলি মেট্রোতে যারা চড়ে এরা শুধুমাত্র আশেপাশে দুই এক স্টেশনের খবরই জানে এদের কাজই হলো মেট্রো রেলে ওঠা আর স্টেশন এলে নেমে পড়া এদের থেকে বেশি কিছু জানা সম্ভব নয় এই কয়েক স্টেশনের যাত্রী লোকগুলোর মতো কিছু মানুষের গণ্ডিও অনেক ছোট এরা শুধুমাত্র নিজের ব্যাপার নিয়েই ভাবে তাদের শখ তাদের প্রিয় খেলা তাদের প্রিয় বই এসবের বাইরে তারা চিন্তা করতে পারে না তার ফুটবল প্রিয় বলে অন্য সবাই তার মতো ফুটবল পছন্দ করবে এমনটা ভাবা বোকামি আমার বান্ধবী রিটা যার কিনা এখনও বিয়ে হয়নি আমি চাই বিয়ে না হোক সে হকি খুবই পছন্দ করে টেলিভিশনের সামনে সারাক্ষণ হকি খেলা নিয়ে পড়ে থাকবে তার সাথে যোগাযোগ করলে সে হকি নিয়ে তার যাব তথ্য জানিয়ে দেবে অন্যদের ব্যাপারে শোনার আগ্রহও তার নেই আমার আর এক বন্ধু ওয়াল্টার সেও সিঙ্গেল নদীতে রাফটিং করতে খুব পছন্দ করে তার গন্ডিও সেই রাফটিং পর্যন্ত দুজনেই নিজেদের ফিল্ডে এক একটা গবেষকের সমপর্যায়ে আমার মাথায় একদিন বুদ্ধি এলো এই দুটোকে পরিচয় করিয়ে দিলে কি হয় দেখার প্ল্যান অনুযায়ী দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিলাম ওয়াল্টার বলল শুনলাম তুমি নাকি হকি খুবই পছন্দ করো হ্যাঁ রিটা হেসে জবাব দিল এরপর শুনশান নিরাপতা সে ভেবেছিল ওয়াল্টার হকি বিষয় তাকে আরও প্রশ্ন করবে সেদিক থেকে কোনো সারা না পেয়ে এবার রিটাই প্রশ্ন করল লে তুমি নদীতে রাফটিং করতে খুব পছন্দ করো শুনে মনে হলো বেশ মজারই ব্যাপারটা কিন্তু এটা কি ভয়ঙ্কর নয় অনেক রিক্স থেকে যায় ওয়াল্টার তার কথায় সমর্থন দিয়ে বলল হ্যাঁ আমি রাফটিং করি তবে এটা তোমার ভুল ধারণা যে রাফটিং ভয়ঙ্কর রাফটিং অনেক সেফ যদি নিয়ম জানো তাদের কথা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল এরপর কেউ আর আগ বাড়িয়ে কিছুই বলল না আমি মনে মনে ভাবলাম রিটা যদি একবার নদীতে গিয়ে রাফটিং করত এবং ওয়াল্টার যদি একবার হকি খেলত তবে ওদের এভাবে থেমে যেতে হতো না তাদের কথা আরও দীর্ঘ হতো হয়তো মধুর একটা সময় দুজনই উপভোগ করত একবারের জন্য হলেও ঘুরি উড়াও আকাশে এই কৌশলটা তোমাকে আউটসাইডার বা বহিরাগত এই অনুভূতি থেকে মুক্তি দেবে যদি প্রতিটি ছেলে মেয়ে এই কৌশলটা কাজে লাগাতে পারে তবে তারা একটা নব জাগরণ ঘটিয়ে দিতে সক্ষম কোথাও গিয়ে অস্বস্তি অনুভব করবে না এখন তুমি যদি তাদের একজন হও 
তাদের মতো করেই আলোচনা জমিয়ে তুলতে পারবে এটাও মনে রাখা উচিত অধিকাংশ ভিড় তোমার জানাশোনার ভেতরে নাও আসতে পারে এজন্য তুমি এমন কিছু করো যাতে অন্তত এই বিষয়ে কিছু হলেও জানতে পারো মাসের ভেতর এক সপ্তাহ অন্তত এমন কিছু নিয়ে বিজি থাকো যেটা নিয়ে তোমার জানাশোনা নেই প্রতি সপ্তাহে ফুটবল খেলে থাকলে এই সপ্তাহে ক্রিকেট খেলেই দেখো ভ্রমণের খুব শখ তবে এই সপ্তাহে একটু বই পড়ার শখ তৈরি করো প্রতি সপ্তাহে পুকুরেই গোসল করো সুযোগ পেলে নদীতেও গোসল করে আসো এমন কত কিছু যে আছে যা তুমি এখনও করনি চাইলেই তুমি ঘুরি উড়াতে পারো পাহাড়ে চড়তে পারো লং ট্যুরে যেতে পারো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেনিস খেলা দেখতে পারো এমনকি কোনো গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু সময় গাড়ি ঠিক করাও দেখতে পারো এমন ভিন্ন ভিন্ন কাজ করার ফলে লাইফে কোথাও না কোথাও ওসব তোমার কাজে দেবে ওসব ক্ষেত্রে নিজেকে বাইরের কেউ বলে মনে হবে না এই যেমন তুমি জীবনে লিটমাস পেপার দেখনি সুযোগ পেলে ওটা হাতে নাও অ্যাসিডের পানিতে চুবিয়ে এর রং পরিবর্তন করে দেখো ভবিষ্যতে এমন কোনো দিন এসে গেল যেখানে লিটমাস পেপার নিয়েই কথা হচ্ছে ওটাও তোমার অনুকূলেই যাবে যে কোনো জিনিস বা বিষয়ের ধারণা তোমাকে আশি পার্সেন্ট পর্যন্ত কথোপকথনে সহায়ক হতে পারে তুমি কি স্কুবার ভাষা বুঝো আমি একজন পরীক্ষিত স্কুবা ড্রাইভার প্রায় ছয় বছর আগে বারমুডায় প্রথম আমি স্কুবা ড্রাইভিংয়ের ব্যাপারে দেখতে পাই ওখানে একটা বিজ্ঞাপনী বোর্ডে লেখা ছিল স্কুবার ব্যাপারে তখন ওটা প্রথম জানা হলেও এখন আমি পুরো দোস্তর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোর্সের শুরুতে আমার অনুশীলন শুরু হয়েছিল একটি পুকুরে পানির তলায় অক্সিজেনের সিলিন্ডার অক্সিজেন মাস্ক রেগুলেটর কম্প্রেসার সহ যাবতীয় স্কুবা ড্রাইভিংয়ের যন্ত্রপাতি নিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে ওগুলোর সাথে অভ্যস্ত হবার পরেই আমি সাগরও যাওয়ার জন্য অনুমতি পেলাম এবং সবশেষে আমি সফলভাবে সেই সেশনও শেষ করলাম সত্যি অসাধারণ অনুভূতি হয়েছিল স্কুবা ড্রাইভারদের কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে এই যেমন তুমি কোথা থেকে স্কুবা ড্রাইভিং সার্টিফাইড হলে তুমি কি সাগরের পানির তলদেশে গিয়েছিলে তোমার টানা কতক্ষণ থাকার রেকর্ড আছে এসব প্রশ্ন একজন স্কুবা ড্রাইভার প্রায়শই শুনে থাকে এগুলোকে বলা হয় স্কুবার ভাষা যে কেউ আমার সাথে স্কুবা নিয়ে কথা বলতে চাইলে আমি ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করতে পারব এছাড়াও স্কুবা শেখার সময়টাতে প্রচুর সামুদ্রিক মাছ খেয়েছি খাবার প্রিয় মানুষদের জন্য এই অংশটা তুলে রাখি যে যে বিষয়ে আগ্রহী তার সাথে সেই বিষয়ে কথা বলা উত্তম এছাড়াও প্রবাল দ্বীপ কোরাল এসব নিয়েও ভালো ধারণা হয়ে গেছে এই ভ্রমণে এখন আমার সামনে কেউ যদি সে স্কুবা ড্রাইভার আমি কিছু না ভেবেই বলে দেব স্কুবা ড্রাইভিং আসলেই মজাদার সময়টা অসাধারণ কাটে কিন্তু তোমার কি মনে হয় না এটা কিছুটা বিপজ্জনকও যে কোনো সময় হাঙর আক্রমণ করে বসতে পারে এরপর বাকিটা সামনের অতিথি বলে যাবে কৌশল আটত্রিশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি মাসে অন্তত একবার এমন কিছু করো যেটা তুমি কখনোই করনি যেসব কাজ তুমি করার স্বপ্নও দেখনি ওসব কাজ তোমাকে দারুণ সব অভিজ্ঞতা দেবে যা সারা জীবনের সঞ্চয় যে খেলাটা তুমি খেলো নি একবার খেলো কারণ ভবিষ্যতে তোমারই কোনো এক বন্ধু কিংবা অন্য কেউ সেই খেলা নিয়ে কথা বলতে চাইবে এই বেসিকটা জেনে রাখা তোমায় আশি পার্সেন্ট কথা বলার নানা তথ্য দিয়ে বেড়াবে বাকি বিশ পার্সেন্ট তুমি তখন নিজেই জুটিয়ে নিতে পারবে পর্ব উনচল্লিশ কিছু অর্থহীন বাক্য শেখো টিকে থাকার জন্য দুর্ভেদ্য শব্দ চয়ন একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম সেখানকার আয়োজক দম্পতি দুজনেই ডাটা বেসড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে কাজ করে আমি অন্য সব অনুষ্ঠানের মতোই সেখানে গেলাম ভেতরে গিয়ে আমার মাথায় হাত আশেপাশে সবাই তো ডাটা বেসড ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে কর্মরত সেদিনই জানলাম এই নামেও কিছু একটা আছে নিজেকে যতটুকু পজিটিভ রাখা যায় সেই চেষ্টাই করতে থাকলাম আশেপাশে ঘুরে নিজেকে চাঙ্গা রাখার মতো কিছুই পেলাম না তারা সবাই ওই ডাটা বেসড ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলছে একজন বলছে এসকিউএল আসলেই দারুণ নিজেকে আসলেই একজন বাইরের আউটসাইডার মনে হচ্ছে তাদের ভেতরে ঢুকবো এটাও সম্ভব নয় আমি কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কোনো ধারণাই রাখি না শেষমেষ আয়োজক দম্পতি থেকে দু তিনটে স্বাগত এবং বেসিক প্রশ্ন জেনে নিলাম অস্ত্র যখন প্রস্তুত থেমে থাকি কার জন্যে 
সাত পাঁচ না ভেবে ওই আড্ডায় চলে গেলাম সময় বুঝে জিজ্ঞেস করলাম তোমরা কোন রেড লেভেল ইউজ করো একটু বিরতি দিয়ে পরের প্রশ্ন ছুললাম ডাটা ওয়ার হাউস প্রোডাক্ট হিসেবে তোমরা কোনটা ব্যবহার করো তোমাকে যা করতে হবে খুব সোজা এমন কয়েকটা স্বাগত প্রশ্ন তৈরি করে নিতে হবে ওগুলো তোমাকে একটা আড্ডার ভেতরের লোক হিসাবে অনুভূতি দেবে মনে হবে তুমি ওদেরই একজন তোমার প্রশ্নের উত্তর তারা অবশ্যই দেবে তারপর সুযোগ বুঝে আড্ডার বিষয়টাই বদলে দাও এমন কিছু নিয়ে কথা তোলো যেটা তুমি জানো কম্পিউটার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ছুড়ে তুমি চাইলে ফুটবল ইভেন দৈনন্দিন কোনো বিষয়কেও পছন্দ করতে পারো এবার ভিড়টা তোমার অনুকূলে ভুলেও নিজেকে তাদের সেক্টর সম্বন্ধীয় বিষয়গুলোতে অত্যাধিক জ্ঞানী প্রমাণ করতে যাবে না ওটা করতে গেলে ফেসে যাবে সব কিছু নির্ভর করছে তোমার শুরুর প্রশ্নে একজন টেনিস খেলোয়াড় খেলার শুরুতেই বুঝতে পারে তার বিপরীতে দাঁড়ানো মানুষ আদৌ টেনিস খেলতেই পারে কি না এই বিষয়টা কথাবার্তার ক্ষেত্রেও শতভাগ ফলে যায় তুমি যখনই কারো সম্পর্কে কথা বলছো আর সে হুট করে এমন কিছু বলে বসলো যা তার অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার ধারণা সুখকর হবে না তোমার স্বাগত কথাবার্তা তোমার শারীরিক ভাষা তোমার সাথে থাকা ব্যক্তিটিকে জানিয়ে দেবে তুমি আদৌ এ ব্যাপারে কিছুই জানো না ফলে একটা মধুর কথোপকথনের জায়গা একটা ছোট কথোপকথন দিয়ে তোমাদের শেষ করতে হবে আমার ব্যক্তি জীবনে বহুবার এমন ঘটেছে একবার এক ভদ্র মহিলা খুবই খুশি মনে বললেন এই যে শুনলাম তুমি একজন লেখিকা আমি হেসে জানালাম জি পরক্ষণেই মহিলা তার অজ্ঞতা দেখিয়ে বললেন আমেরিকার একটা সেরা উপন্যাস তুমি কবে লিখতে যাচ্ছ ফলে আমি খুব সহজেই ধরে ফেললাম লেখালেখি নিয়ে ওই মহিলা দুদণ্ডও জানেন না মিছে নিজের জ্ঞান ফলাতে চলে এসেছেন আমিও সুযোগ বুঝে সটকে পড়লাম ঠিক আর একবার আর এক ভদ্র মহিলা একই প্রশ্ন করলেন হাই ঈশ্বর শুনলাম তুমি একজন লেখিকা আমি হেসে বললাম হ্যাঁ ঠিক তাই তিনি জবাব দিলেন একজন লেখিকার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো তা তুমি কোন বিষয়ে লিখতে বেশি পছন্দ করো উপন্যাস নাকি তথ্যভিত্তিক নন ফিকশন খুশিতে আমার মনটা ভরে গেল কেউ একজন আমার সেক্টর সম্পর্কে ধারণা রাখে এমন কাউকে পেয়ে আমার ভালো লাগলো লেখারও যে বিভিন্ন বিভাগ আছে এটা অনেকেই জানেন না আমি ভদ্রমহিলার সাথে অনেক সময় নিয়ে গল্প করলাম আমাদের কথোপকথন অল্প সময়ের ভেতরেই লেখালেখি ছাড়িয়ে নানা বিষয়ে ছড়িয়ে গেল এখানে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছ কেউ যদি জেনে কথা বলে অন্তত অজ্ঞের মতো না বলে তবে তোমাকে বহিরাগত মনে না হয়ে মনে হবে তুমি তাদেরই একজন যারা উভয়ই একই ব্যাপারে জ্ঞান রাখে আরও কিছু ব্যাপার রয়েছে যা ভেতরের কেউ জিজ্ঞেস করবে না বোকার মতো সেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তুমি অবশ্যই একজন বাইরের কেউ হিসাবে বিবেচিত হবে অর্থাৎ তোমার জ্ঞান ওই পর্যন্তই এই ধরো দুজন নভচারীর দেখা তারা একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল তোমার পরবর্তী মিশন কবে তারা কখনোই এটা জিজ্ঞেস করবে না মহাশূন্যে টয়লেট করতে সমস্যা হয় নাকি আবার দুজন ডেন্টিস্টের দেখা এরা নিজেদের চেম্বার রুগী দেখা এসব নিয়েই কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক তুমি হুট করে অদ্ভুত কোনো প্রশ্ন করে বসলে তোমার কিন্তু প্রথম দর্শনটাই মাটি হবে তবে আসার কথা হলো তুমি স্বাগত দু একটা প্রশ্ন জেনে খুব সহজেই যে কোনো আড্ডায় যোগ দিতে পারো তারা তোমায় তাদের একজন হিসেবেই গ্রহণ করে নেবে আর একবার ভেতরে ঢুকলে চাইলেই তুমি অন্য টপিক তুলেও কথা বলতে পারবে এমনকি তুমি যখন জানবে তুমি ওই সেক্টরের কেউ না তারা চমকাবে নিজেদের নিজেই বলবে আরে এই লোকটা তো দেখি অনেক জ্ঞানী সাহায্য করো এখানে দেখছি সব চিত্রশিল্পী আগের কৌশলটা একেবারে সর্ব পরিস্থিতিতে কাজে নাও দিতে পারে এই যেমন আমি একবার চিত্র প্রদর্শনীতে গেলাম চিত্রকরদের সাথে কথা বলার মতো আমি কিছুই পেলাম না আর যেহেতু চিত্র প্রদর্শনীতে চিত্রকরদের ভিড় থাকে আমার এমন কোনো বন্ধুকে খুঁজলাম যে চিত্রকর্মের সঙ্গে জড়িত একজনকে পেয়েও গেলাম তাকে নিরুপায় হয়ে বললাম বন্ধু আমার এখানে চারদিকে সব এক একজন চিত্রশিল্পী তাদের সাথে কথা বলার জন্য কিছু কৌশল কিংবা উপায় জানিয়ে দাও আমি পুরো ফেসে গেছি সে আমাকে জানালো চিত্রকরদের জিজ্ঞেস করো তারা কোন ধরনের রং দিয়ে কাজ করে আমি চমকে বললাম কোন ধরনের রং মানে সে বলল ওসব ভেতরের কথা চিত্রকররা বুঝে যাবে এই যেমন ধরো একক তেল রং কাঠ কয়লা পেন্সিল ইত্যাদি ও আচ্ছা একজন চিত্রশিল্পীকে কখনোই তাদের কাজের ব্যাখ্যা করবে না সে আমায় সতর্ক করে দিল তারা এসব ব্যাখ্যা করা পছন্দ করে না 
বুঝতে পেরেছি আর একটা কথা ওদের কখনোই জিজ্ঞেস করবে না যে তাদের কোনো ছবি এই গ্যালারিতে আছে কি না তাহলে কিভাবে জানব সেটা অবশ্যই একটু চিন্তার বিষয় তুমি এভাবে বলতে পারো আপনার চিত্রকর্মগুলো আমি কিভাবে দেখতে পারি এভাবে বলার একটা সুবিধা রয়েছে তার চিত্রকর্মগুলো ওখানে গ্যালারিতে থাকলে সে নিজেই দেখাবে না থাকলে যেখানে আজ সেখানকার ঠিকানা বলবে তুমি চাইলেই দেখে নিতে পারবে এ জাতীয় কোথাও তুমিও যদি ফেসে যাও তবে তোমার যে কোনো বন্ধুর সাহায্য নিতে পারো যে কিনা ওই ফিল্ডেই কাজ করে কৌশল উনচল্লিশ কিছু অর্থহীন বাক্য শেখো বড় বড় ব্যক্তিরা এমন স্বাগত মুখস্থ প্রশ্ন দিয়ে কোনো আড্ডায় যোগ দেবার এই কৌশলকে তাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ব্যবহার করেন এই ভাষাটা অন্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাথে মিশতে সহায়তা করে কেন এভাবে কথা বলে তারা অবশ্যই তাদের নিজেদের যে কোনো ভিড়ে মানিয়ে নিতে যাতে অন্যরাও তাদের একজন হিসাবে গ্রহণ করে নেয় তুমি কিভাবে এই ভাষা শিখবে ভাবছ তোমার যদি এমন ছোটোখাটো কোনো প্রশ্ন জেনে নেওয়া সম্ভব না হয় তোমার কোনো বন্ধুর সাহায্য নাও যে ওই বিষয় সম্পর্কে জানে পর্ব চল্লিশ তাদের বহুল চর্চিত বিষয়ে টোকা দাও ডাক্তারদের প্রাথমিক কথাবার্তা আমার ডাক্তার বন্ধু জন ইয়ামিকা নামে একজন জাপানি নারীকে বিয়ে করেছে ইয়ামিকার জীবনে পরিচিত ডাক্তার বলতে একমাত্র জনই আছে এটা একটা সাধারণ ভদ্রতা নব দম্পতিকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো জনের এক ডাক্তার কলিক তাদের নিমন্ত্রণ জানালো আর স্বাভাবিকভাবেই ওরা সেটা গ্রহণ করে নির্ধারিত ভোজ সবাই উপস্থিত হলো ভোজ সবাই আরও কিছু পরিচিত ডাক্তারও নিমন্ত্রিত হলেন বেচারি ইয়ামিকার গলা শুকিয়ে কাট স্বামী ডাক্তার হলেও তাদের ডাক্তারি বিষয়ে বিন্দুমাত্র কথাবার্তাও হয় না সে বলতে গেলে কিছুই জানে না তার ফ্যাকাশে মুখ দেখে জন হেসে ফেলল মেয়েটার হাত চেপে ধরে সাহস দিল ইয়ামি বোকা মেয়ে এখানে এত ভয়ের কি আছে ইয়ামিকা চোখ বড় বড় করে বলল ওখানে সবাই চিকিৎসা পেশার সাথে নিয়োজিত ব্যক্তিরা থাকবে আমার এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই পরে মানিজ্জত আমারই ডুববে সহকর্মীদের সামনে তোমাকেও ছোট হতে হবে আসল শঙ্কা শুনে হেসেই ফেলল জন যেমনটা ভাবছ পরিস্থিতি ঠিক তার বিপরীত চিকিৎসকদের মাঝে যেসব কথাবার্তা হয় তা নেহায়ত পুরাতন এবং অনেক বেশি কমন কয়েকটা প্রশ্ন তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি এগুলোর বাইরে কেউ কোনো কথাই বলবে না আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি সে তাকে শিখিয়ে দিল যখনই তাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে আপনি কোন বিষয়ে স্পেশালিস্ট জানতে পারি এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবে এরপরেই জিজ্ঞেস করতে হবে আপনি কোনো হাসপাতালের সাথে যুক্ত আছেন কি না অথবা নিজস্ব চেম্বার স্বাগত প্রশ্ন এবং উত্তরের শেষে আরেকটুখানি গভীরে যাও তাদের জিজ্ঞেস করো হসপিটালের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন অথবা এটা বলো হসপিটালের বর্তমান পরিবেশ কেমন আপনার ওখানে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হয় ডাক্তারদের এসব ভেতরকার ভাষা জেনে ব্যাচারি কিছুটা শান্ত হলো অনুষ্ঠানে গিয়ে সেই একই কায়দায় প্রশ্নগুলো করল এবং সবগুলোই হিট করেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইয়ামিকা সবার পছন্দের পাত্রী হয়ে গেল সবাই তার সাথে কথাবার্তা বলতে খুব আগ্রহ দেখালো জনের অধিকাংশ সহকর্মী ইয়ামিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল এমন চমৎকার মেয়ে এই যুগে কমই পাওয়া যায় কেউ কেউ এ কথা বলতেও ভুলল না সঠিক ব্যক্তি থেকে খোঁজ নাও বিষয়টা কেবল চিকিৎসকদের জন্য নয় বরং অন্য পেশাধারীদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য তুমি বাইরে থেকে সবার হাড়ির খবর জানতে পারবে না হাড়ির খবর জানতে হলে হাড়িতে হাত দিয়ে ভাত দেখতে হবে এই যেমন একজন সাধারণ বই বিক্রেতা সারা জীবন অভিযোগ করেন বড় বড় বইয়ের দোকানগুলো সিন্ডিকেটের জন্য তার ব্যবসা করতে পারেন না এমনকি আমাদের লেখকরাও প্রায়শই বলেন ইলেকট্রনিক মিডিয়া তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে না তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয় না তুমি বেচারা লেখক নয় বলে আমাদের লেখকদের ভেতরের অনেক খবরই তোমার কান পর্যন্ত পৌঁছাবে না অথচ লেখক সমাজে ওগুলো বহুল চর্চিত বিষয় এজন্য খুবই সহজ বুদ্ধি হচ্ছে তোমার পরিচিত কোনো একজন থেকে ওই সমাজের নানা বিষয় জেনেই তবে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এতে করে অন্তত তোমার নিজেকে বাইরের কেউ বলে মনে হবে না এজন্যই আমি এই কৌশলটার নাম দিয়েছি তাদের বহুল চর্চিত বিষয়ে টোকা দাও কৌশল চল্লিশ তাদের বহুল চর্চিত বিষয়ে টোকা দাও নির্দিষ্ট পেশায় যুক্ত মানুষদের একটা বড় দলের সাথে মিশতে গেলে অবশ্যই তোমাকে তাদের সম্পর্কে জেনে তারপর আগাতে হবে বোকার মতো হুট করে পরিচিত হতে গেলে নিছক 
অস্বস্তিকর বিড়ম্বনার সম্মুখীন হবার আশঙ্কা সর্বাধিক সব ধরনের পেশাদারদের নিজেদের সমাজে কিছু বহুল আলোচিত বিষয় থাকে সেগুলো অন্যরা জানে না তোমার কাজ হলো এমন চর্চিত কিছু জিনিস এবং ওই পেশাদারদের সাম্প্রতিক কোনো ইস্যু জেনেই তারপর তাদের সাথে কথা বলতে যাওয়া এক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের আগের দিন তোমার কোনো বন্ধু থেকে ওসব তথ্য জেনে নাও যে ওই পেশায় নিযুক্ত রয়েছে শীঘ্রই বড় মঞ্চে দেখা হচ্ছে তাছাড়া বিভিন্ন পেশায় ছোটোখাটো কিছু বাক্য থাকে যা তাদের অত্যাধিক আনন্দ দেয় আবার কিছু বিষয় অত্যন্ত পীড়াদায়ক একজন চিত্রনায়িকা তার কোনো একটা কাজের পূর্বে শুভকামনা রইল শব্দটা শুনলে তার মেজাজ বিগড়ে যায় অথচ কোনো একজন শুভাকাঙ্ক্ষী যখন বলে আশা করি একেবারে ফাটিয়ে দেবে এবার এই বাক্যটা সে খুবই পছন্দ করে আবার একজন ম্যারাথন দুর্বিদ আশা করি এবারে ফাটিয়ে দেবে এই বাক্যটা অত্যাধিক অপছন্দ করে বরং তাদের বলো আশা করি পুরনো রেকর্ডটা এবার ভেঙে দেবে এই বাক্যটা সে প্রশংসা হিসাবে নেয় সে চায় তার পুরনো রেকর্ডগুলো ভেঙে নতুন রেকর্ড তৈরি করতে আমাকে একবার দমকল অফিসে যে কোনো প্রয়োজনে যেতে হয়েছিল ভেতরের উঠোনে কয়েকটা পার্টি বিছিয়ে দমকল কর্মীরা অলস শুয়ে আছে আমি কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলাম পঞ্চাশ নম্বর রুমটা কোন দিকে সে খুবই বিরক্তি নিয়ে উত্তর করল সোজা গিয়ে বামে দমকল কর্মীরাও বিরক্তি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি কাজ সেরে যাবার সময় ধন্যবাদ সূচক বললাম ধন্যবাদ সবাইকে বড় কোনো ঘটনায় দেখা হবে বড় বড় দুর্ঘটনা নিয়ে তাদের কাজ আমার কথায় বড় কোনো ঘটনা শব্দটা শুনে ওদের কানে লেগেছে আমার এমন জবাবে সবাই খুশি হলো তারাও আমায় ধন্যবাদ জানালো পারলে ওই পেশার এমন কিছু শব্দ তুমি জেনে নাও